Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 4, la deuxième année de la vie publique, deuxième partie. Chapitre 87 Le paralytique de la piscine de Bethsaïda Jésus se trouve à Jérusalem et précisément aux environs de l'Antonia. Avec lui sont tous les apôtres, sauf l'Iscariote. Une grande foule se hâte vers le temple. Tout le monde est en habit de fête, tant les apôtres que les autres pèlerins, et je pense donc que ce sont les jours de la Pentecôte. De nombreux mendiants se mêlent à la foule. Ils racontent plaintivement leur misère en des refrains apitoyés, et ils se dirigent vers les meilleurs endroits, près des portes du temple ou au croisement des chemins par lesquels la foule arrive. Jésus passe en faisant l'aumône à ces malheureux qui s'ingénient à exposer leur misère tout en en faisant le récit. J'ai l'impression que Jésus est déjà allé au temple car j'entends les apôtres qui parlent de Gamaliel qui a fait semblant de ne pas les voir bien qu'Étienne, un de ses auditeurs, lui ait signalé le passage de Jésus. J'entends aussi Barthélemy qui demande à ses compagnons « Qu'a-t-il voulu dire ce scribe par cette phrase ?» Un groupe de moutons de boucherie ?» Thomas répond. « Il parlait de quelque affaire qui le concernait. »« Non, il nous montrait du doigt. Je l'ai bien vu. Et puis la seconde phrase confirmait la première. D'ici peu, l'agneau sera lui aussi tondu et puis mené à l'abattoir. » André confirme. « Oui, j'ai entendu moi aussi. »« Bon, mais je brûle l'envie de revenir en arrière. » et de demander aux compagnons du scribe ce qu'il sait de Judas de Simon, dit Pierre. Jacques d'Alphée répond, mais il ne sait rien. Cette fois, Judas n'y est pas parce qu'il est réellement malade. Nous le savons, nous. Peut-être il a trop souffert du voyage que nous avons fait. Nous nous sommes plus résistants. Lui a vécu ici confortablement. Il se fatigue facilement. Oui, nous le savons. Mais ce scribe a dit « Il manque le caméléon au groupe. »« Le caméléon, n'est-ce pas cet animal qui, à son gré, change de couleur ?» demande Pierre. Le zélote dit d'un ton conciliant « Oui, Simon, mais il a sûrement voulu parler de ses habits toujours nouveaux. Il y tient, il est jeune, il faut l'excuser. »« C'est vrai, cela aussi. Pourtant, quelle phrase curieuse !» conclut Pierre. Jacques de Zébédé dit « Il semble que toujours il nous menace. » Jude Tadé observe « Le fait est que nous nous savons menacés et nous voyons des menaces même où il n'y en a pas. » Thomas conclut « Et nous voyons des fautes même où il n'y en a pas. »« C'est bien vrai, le soupçon est une vilaine chose. Qui sait comment va Judas aujourd'hui En attendant, il jouit de ce paradis et de la présence de ses anges. » J'aurais plaisir à être malade, moi aussi, pour posséder tous ces délices, dit Pierre. Et Barthélemy lui répond. Espérons qu'il sera bientôt guéri. Il faut terminer le voyage parce que la saison chaude nous presse. André assure. Oh, les soins ne lui manquent pas. Et puis le maître y pensera si jamais, Jacques de Zébédé dit. Il avait beaucoup de fièvre quand nous l'avons quitté. Je ne sais comment elle lui est venue ainsi. Et Mathieu lui répond « Comment la fièvre arrive Parce qu'elle doit venir. Mais ce ne sera rien. Le maître ne s'en inquiète pas du tout. S'il avait vu du danger, il n'aurait pas quitté le château de Jeanne. » En effet, Jésus n'est pas du tout inquiet. Il parle avec Margiam et avec Jean et va devant en donnant des aumônes. Il explique certainement à l'enfant beaucoup de choses car je vois qu'il lui indique tel et tel détail. Il se dirige vers l'extrémité des murs du temple, à l'angle nord-est. Là se trouve une foule nombreuse qui s'en va vers un endroit où il y a des portiques qui précèdent une porte que j'entends nommer du troupeau. C'est la probatique, la piscine de Bethsaïda. Maintenant, regarde bien l'eau. Tu vois comme elle est calme en ce moment. D'ici peu, tu verras qu'elle a une sorte de mouvement et qu'elle se soulève en touchant ce signe humide. Le vois-tu Alors l'ange du Seigneur descend. L'eau, sans sa présence, 
et le vénère comme elle peut. L'ange porte à l'eau l'ordre de guérir l'homme qui s'y plongera rapidement. Vois-tu quelle foule Mais un trop grand nombre sont distraits et ne voient pas le premier mouvement de l'eau ou bien sans pitié les plus forts repoussent les plus faibles. On ne doit jamais se distraire en présence des signes de Dieu. Il faut garder l'âme toujours éveillée parce qu'on ne sait jamais quand Dieu se manifeste ou envoie son ange. Et il ne faut jamais être égoïste, même pour raison de santé. Bien des fois, parce qu'ils sont restés à discuter sur celui qui touche le premier ou qui en a davantage besoin, ces malheureux manquent le bienfait de la venue de l'ange. Jésus donne toutes ces explications à Marc Giam qui le regarde, les yeux grands ouverts, attentifs, et pendant ce temps surveille aussi l'eau. « Peut-on voir l'ange Cela me plairait !»« Lévi, un berger de ton âge, le vit. Regarde bien toi aussi, et sois prêt à le louer. » L'enfant ne se distrait plus. Ses yeux regardent alternativement l'eau et au-dessus de l'eau, et il n'entend plus rien, ne voit rien d'autre. Jésus, pendant ce temps, regarde ce petit peuple d'infirmes, d'aveugles, d'estropiés, de paralytiques qui attendent. Les apôtres aussi observent attentivement. Le soleil produit des jeux de lumière sur l'eau et envahit royalement les cinq rangées de portiques qui entourent les piscines. « Voilà, voilà !» s'écrie Margiam. « L'eau se gonfle, s'agite, resplendit Quelle lumière !»« L'ange !» et l'enfant s'agenouille. En effet, pendant le mouvement du liquide dans le bassin, ce liquide semble augmenter de volume par un flot subi et immense qui le gonfle et l'élève vers le bord. L'eau resplendit comme un miroir au soleil, une lueur éblouissante pendant un instant. Un boiteux se plonge rapidement dans l'eau pour en sortir peu après avec sa jambe déjà marqué d'une grande cicatrice, parfaitement guérie. Les autres se plaignent et se disputent avec l'homme guéri. Ils lui disent qu'enfin lui pouvait encore travailler, mais pas eux, et la dispute se prolonge. Jésus regarde tout autour et voit sur un grabat un paralytique qui pleure doucement. Il s'en approche, se penche et le caresse en lui demandant « Tu pleures ?»« Oui, personne ne pense jamais à moi. Je reste ici. Je reste ici. Tous guérissent. Moi, jamais. Cela fait trente-huit ans que je suis sur le dos. J'ai tout dépensé. Les miens sont morts. Maintenant, je suis à charge à un parent éloigné qui me porte ici le matin et me reprend le soir. Mais comme cela lui pèse de le faire, oh, je voudrais mourir. Ne te désole pas. Tu as eu tant de patience et de foi. Dieu t'exaucera. Je l'espère, mais il me vient des moments de découragement. Toi, tu es bon, mais les autres. Celui qui est guéri pourrait par reconnaissance pour Dieu rester ici pour secourir les pauvres frères. Il devrait le faire, en effet, mais n'est pas de rancœur. Il n'y pense pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est la joie de la guérison qui les rend égoïstes. Pardonne-leur. Tu es bon, toi. Tu n'agirais pas ainsi. Moi, j'essaie de me traîner avec les mains jusque-là lorsque l'eau du bassin s'agite. Mais toujours un autre me passe devant et je ne puis rester près du bord. On me piétinerait. Et même, si je restais là, qui m'aiderait à descendre Si je t'avais vu plus tôt, je te l'aurais demandé. Veux-tu vraiment guérir Alors, lève-toi, prends ton lit et marche !» Jésus s'est redressé pour donner son ordre et il semble qu'en se relevant, il relève aussi le paralytique qui se met debout et puis fait un, deux, trois pas, comme s'il n'y croyait pas, derrière Jésus qui s'en va. Et comme il marche vraiment, il pousse un cri qui fait retourner tout le monde. « Mais qui es-tu Au nom de Dieu, dis-le-moi L'ange du Seigneur, peut-être 
je suis plus qu'un ange. Mon nom est Pitié. Va en paix. Tous se rassemblent, ils veulent voir, ils veulent parler, ils veulent guérir. Mais les gardes du temple accourent. Je crois qu'ils surveillent aussi la piscine et ils dispersent par des menaces cette assemblée bruyante. Le paralytique prend son brancard, deux barres montées sur deux paires de roues et une toile usée clouée sur les barres. Et il s'en va heureux en criant à Jésus « Je te retrouverai Je n'oublierai pas ton nom et ton visage !» Jésus, en se mêlant à la foule, s'en va d'un autre côté vers les murs. Mais il n'a pas encore dépassé le dernier portique qu'arrive, comme s'ils étaient poussés par une rafale de vent, un groupe de juifs des pires castes, tout enflammés par le désir de dire des insolences à Jésus. Ils cherchent, regardent, scrutent, mais ils n'arrivent pas à bien comprendre de qui il s'agit. Et Jésus s'en va, alors que ceux-ci, déçus, d'après les renseignements des gardiens, assaillent le pauvre paralytique guéri et heureux et lui font des reproches. « Pourquoi emportes-tu ce lit C'est le sabbat Cela ne t'est pas permis !» L'homme les regarde et dit « Moi, je ne sais rien. Je sais que celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche !» Voilà ce que je sais. C'est sûrement un démon, car il t'a ordonné de violer le sabbat. Comment était-il Qui était-ce Un juif Un galiléen Un prosélyte Je ne sais pas. Il était ici. Il m'a vu pleurer et s'est approché de moi. Il m'a parlé. Il m'a guéri. Il s'en est allé en tenant un enfant par la main. Je crois que c'est son fils, car il peut bien avoir un fils de cet âge. « Un enfant Alors ce n'est pas lui. Comment a-t-il dit qu'il s'appelait Ne le lui as-tu pas demandé Ne bons pas !»« Il m'a dit qu'il s'appelait Pitié. Tu es un imbécile. Ce n'est pas un nom, cela !» L'homme hausse les épaules et s'en va. Les autres disent « C'était sûrement lui. Les scribes Anya et Zachée l'ont vu au temple. Mais lui n'a pas d'enfant. » Et pourtant, c'est lui, il était avec ses disciples. Mais Judas n'y était pas. C'est celui que nous connaissons bien. Les autres peuvent être des gens quelconques. Non, c'était eux. Et la discussion continue alors que les portiques se remplissent de malades. Jésus rentre dans le temple par un autre côté, du côté ouest qui est celui qui est davantage en face de la ville. Les apôtres le suivent. Jésus regarde tout autour et finalement voit ce qu'il cherche, Jonathas, qui de son côté le cherche. « Il va mieux, maître, la fièvre tombe. Ta mère dit aussi qu'elle espère pouvoir venir d'ici le prochain sabbat. »« Merci, Jonathas, tu as été ponctuel. »« Patré, j'ai été retenu par Maximin de Lazare. »« Il te cherche, il est allé au portique de Salomon. » Je vais le rejoindre. La paix soit avec toi et porte ma paix à ma mère et aux femmes disciples en plus de Judas. Et Jésus s'en va vivement vers le portique de Salomon où en effet il trouve Maximin. Lazare a su que tu étais ici. Il veut te voir pour te dire une chose importante. Viendras-tu Sans aucun doute et sans tarder. Tu peux lui dire qu'il m'attende dans le courant de la semaine. Maximin s'en va lui aussi, après quelques autres paroles. « Allons prier encore, puisque nous sommes revenus jusqu'ici, » dit Jésus, et il va vers l'atrium des Hébreux. Mais tout près de là, il rencontre le paralytique guéri qui est venu remercier le Seigneur. Le miraculé le voit au milieu de la foule, il le salue joyeusement et lui raconte ce qui est arrivé à la piscine après son départ. Et il termine « Quelqu'un qui s'est étonné de me voir ici en bonne santé m'a dit qui tu es. Tu es le Messie, n'est-ce pas ?»« Je le suis. Mais même si tu avais été guéri par l'eau ou par une autre puissance, tu aurais toujours le même devoir envers Dieu, celui d'user de ta santé pour bien agir. Tu es guéri. Va donc, avec de bonnes intentions, reprendre les activités de la vie. » et ne pêche jamais plus. Que Dieu 
n'est pas à te punir davantage encore. Adieu, va en paix. Je suis âgé, je ne sais rien, mais je voudrais te suivre pour te servir et pour savoir. Veux-tu de moi Je ne repousse personne. Réfléchis cependant avant de venir et si tu te décides, viens. Où Je ne sais pas où tu vas. À travers le monde. Partout tu trouveras des disciples qui te guideront vers moi. Que le Seigneur t'éclaire pour le mieux. Jésus maintenant va à sa place et prie. Je ne sais si le miraculé va spontanément trouver les Juifs ou si ceux-ci, étant aux aguets, l'arrêtent pour lui demander si celui qui lui a parlé est celui qui l'a miraculeusement guéri. Je sais que l'homme parle avec les Juifs et puis s'en va, alors que ceux-ci vont près de l'escalier par lequel Jésus doit descendre pour passer dans les autres cours et sortir du temple. Quand Jésus arrive, sans le saluer, ils lui disent « Tu continues donc à violer le sabbat malgré tous les reproches qui t'ont été faits et tu veux qu'on te respecte comme envoyé de Dieu Envoyé, davantage encore, comme fils, car Dieu est mon Père. Si vous ne voulez pas me respecter, abstenez-vous-en, mais moi, je ne cesserai pas pour autant d'accomplir ma mission. Il n'est pas un seul instant où Dieu cesse de vrai. Maintenant encore, mon Père œuvre. Et moi aussi j'œuvre, car un bon fils fait ce que fait son père, et parce que c'est pour œuvrer que je suis venu sur la terre. » Des gens s'approchent pour écouter la discussion. Parmi eux, il y en a qui connaissent Jésus, d'autres à qui il a fait du bien, d'autres encore qui le voient pour la première fois. Certains l'aiment, d'autres le haïssent, Beaucoup restent incertains. Les apôtres entourent le maître. Margiam a presque peur et son petit visage semble près des larmes. Les juifs, un mélange de scribes, pharisiens et sadducéens, crient bien haut leur scandale. « Tu oses Oh Il se dit le fils de Dieu Sacrilège Dieu est celui qui est et il n'a pas de fils Mais appelez Gamaliel !» Mais appelez Sadoc, rassemblez les rabbis pour qu'ils l'entendent et le confondent. Ne vous agitez pas, appelez-les et ils vous diront s'il est vrai qu'ils savent que Dieu est un et train, Père, Fils et Saint-Esprit, et que le Verbe, c'est-à-dire le Fils de la pensée, est venu, comme on l'avait prophétisé, pour sauver du péché Israël et le monde. Je suis le Verbe, je suis le Messie annoncé. Pas de sacrilège donc si j'appelle mon Père celui qui est le Père. Vous vous inquiétez parce que j'accomplis des miracles, parce que grâce à eux j'attire à moi les foules et les persuade. Vous m'accusez d'être un démon parce que j'opère des prodiges, mes belles et buts, et dans le monde, depuis des siècles, et en vérité, il ne manque pas d'adorateurs dévoués. Pourquoi alors ne fait-il pas ce que je fais ?» Les gens chuchotent « C'est vrai, c'est vrai, personne ne fait ce qu'il fait, lui. » Jésus continue « Je vous le dis, c'est parce que je sais ce que lui ne sait pas et que je peux ce que lui ne peut pas. » Si je fais les œuvres de Dieu, c'est parce que je suis son Fils. De lui-même, quelqu'un ne peut arriver à faire que ce qu'il a vu faire. Moi, le Fils, je ne puis faire que ce que j'ai vu faire du Père, car je suis un avec lui dans les siècles des siècles, pas différent de lui en nature et en puissance. Toutes les choses que fait le Père je l'ai fait, moi aussi, qui suis son fils. Ni Belzébuth, ni d'autres ne peuvent faire ce que je fais parce que Belzébuth et les autres ne savent pas ce que je sais. 
le Père m'aime, moi son fils, et il m'aime sans mesure comme moi aussi je l'aime. Pour cela, il m'a montré et me montre tout ce qu'il fait afin que je fasse ce qu'il fait. Moi, sur la terre, en ce temps de grâce, lui au ciel, avant que le temps existât pour la terre, et il me montrera des œuvres toujours plus grandes afin que je les accomplisse et que vous en restiez émerveillés. Sa pensée est inépuisable dans son action. Moi, je l'imite, étant également inépuisable dans l'accomplissement de ce que pense le Père et veut par sa pensée. Vous, vous ne savez pas encore ce que crée sans jamais s'épuiser l'amour. Nous sommes l'amour, il n'y a pas de limite pour nous et il n'est rien qui ne puisse être appliqué aux trois degrés de l'homme, l'inférieur, le supérieur, le spirituel. En effet, de même que le Père ressuscite les morts et leur rend la vie, moi, également le Fils, je peux donner la vie à qui je veux et même à cause de l'amour infini que le Père a pour le Fils, il m'est accordé non seulement de rendre la vie à la partie inférieure, mais bien aussi à la partie supérieure en délivrant la pensée de l'homme et son cœur des erreurs de l'esprit et des passions mauvaises et à la partie spirituelle en rendant à l'esprit l'indépendance à l'égard du péché. Le Père, en effet, ne juge personne, car il a remis tout jugement au Fils, car le Fils est celui qui, par son propre sacrifice, a acheté l'humanité pour la racheter. Et cela, le Père le fait par justice, car il est juste que l'on donne à celui qui paie avec sa propre monnaie, et pour que tous honorent le Fils, comme déjà ils honorent le Père. Sachez que si vous séparez le Père du Fils ou le Fils du Père et ne vous souvenez pas de l'amour, vous n'aimez pas Dieu comme il doit être aimé, avec vérité et sagesse, mais vous commettez une hérésie parce que vous n'en honorez qu'un seul alors que sont une admirable trinité. Aussi, celui qui n'honore pas le Fils c'est comme s'il n'honorait pas le Père, car le Père, Dieu, n'accepte pas qu'une seule partie de lui-même soit adorée, mais il veut que soit adoré son tout. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé dans une pensée parfaite d'amour. Il refuse donc de reconnaître que Dieu sait faire des œuvres justes. En vérité, je vous dis, que celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et n'est pas frappé par la condamnation. Mais il passe de la mort à la vie parce que croire en Dieu et recevoir ma parole signifie recevoir en soi-même la vie qui ne meurt pas. L'heure arrive et même pour beaucoup, elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et où vivra celui qui l'aura entendu résonner vivifiante au fond de son cœur. « Que dis-tu, scribe Je dis que les morts n'entendent plus rien et que tu es fou. Le ciel te persuadera qu'il n'en est pas ainsi et que ta science est nulle comparée à celle de Dieu. » Vous avez tellement humanisé les choses surnaturelles que vous ne donnez plus au mot qu'une signification immédiate et terrestre. Vous avez enseigné la gada avec des formules figées. Les vôtres, sans vous efforcer de comprendre les allégories dans leur vérité, et maintenant, en votre âme, épuisé d'être pressé par une humanité qui triomphe de l'esprit, vous ne croyez même plus à ce que vous enseignez. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus lutter contre les forces occultes. La mort dont je parle n'est pas celle de la chair, mais celle de l'esprit. Viendront ceux qui entendent de leurs oreilles ma parole 
et l'accueillent en leur cœur et la mettent en pratique. Ceux-là, même s'ils sont morts en leur esprit, recouvreront la vie parce que ma parole est vie qui se répand. Et moi, je peux la donner à qui je veux parce qu'en moi existe la perfection de la vie, parce que comme le Père a en lui la vie parfaite, le Fils a eu du Père la vie en lui-même parfaite, complète, éternelle, inépuisable et transmissible. Et avec la vie, le Père m'a donné le pouvoir de juger, car le Fils du Père est le Fils de l'homme, et il peut et doit juger l'homme. Et ne vous étonnez pas de cette première résurrection, la spirituelle, que moi j'opère par ma parole. Vous en verrez des plus fortes encore, plus forte pour vos sens alourdis, car en vérité, je vous dis qu'il n'y a rien de plus grand que l'invisible mais réelle résurrection d'un esprit. Bientôt viendra l'heure où la voix du Fils de Dieu pénètrera dans les tombeaux et tous ceux qui s'y trouvent l'entendront. Et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour aller à la résurrection de la vie éternelle et ceux qui auront fait le mal à la résurrection de la condamnation éternelle. Je ne vous dis pas que cela je le fais et le ferai par moi-même, par ma seule volonté, mais par la volonté du Père uni à la mienne. Je parle et je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est droit parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas séparé du Père, je suis en Lui, et Lui est en moi, et je connais sa pensée et la traduis en parole et en acte. Ce que je dis pour me rendre témoignage à moi-même ne peut être acceptable pour votre esprit incrédule qui ne veut voir en moi rien d'autre que l'homme semblable à vous tous. Il y en a aussi un autre qui rend témoignage pour moi et dont vous dites que vous le vénérez comme un grand prophète. Je sais que son témoignage est vrai, mais vous, vous qui dites que vous le vénérez, vous n'acceptez pas son témoignage parce qu'il est différent de votre pensée qui m'est ennemie. Vous ne recevez pas le témoignage de l'homme juste, du dernier prophète d'Israël, parce que, quand cela ne vous convient pas, vous dites qu'il n'est qu'un homme et peut se tromper. Vous avez envoyé des gens pour interroger Jean, espérant qu'il dirait de moi ce que vous désirez, ce que vous pensez de moi, ce que vous voulez penser de moi. Mais Jean a rendu un témoignage de vérité et vous n'avez pas pu l'accepter. Puisque le prophète dit que Jésus de Nazareth est le fils de Dieu dans le secret de vos cœurs, parce que vous craignez les foules, vous dites que le prophète est un fou, comme l'est le Christ. Moi aussi, cependant, je ne reçois pas le témoignage de l'homme, fut-il le plus saint d'Israël. Je vous dis, il était la lampe allumée et lumineuse, mais vous avez bien peu voulu jouir de sa lumière. Quand cette lumière s'est projetée sur moi pour vous faire connaître le Christ pour ce qu'il est, vous avez laissé mettre la lampe sous le boisseau, et avant encore, vous avez dressé entre elle et vous un mur pour ne pas voir dans sa lumière le Christ du Seigneur. Je suis reconnaissant à Jean de son témoignage et le Père lui en est reconnaissant. Et Jean aura une grande récompense pour le témoignage qu'il a rendu, lumineux aussi pour ce motif au ciel. Le premier soleil qui y resplendira de tous les hommes là-haut, lumineux comme le seront tous ceux qui auront été fidèles à la vérité et affamés de justice. Mais moi, cependant, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, et ce témoignage, ce sont mes œuvres, parce que les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres, je les fais, et elles témoignent que le Père m'a envoyé en me donnant tout pouvoir. Et ainsi, c'est le Père lui-même qui m'a envoyé, c'est lui qui témoigne en ma faveur. 
vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage, mais moi, je l'ai vu et je le vois. Je l'ai entendu et je l'entends. Vous n'avez pas demeurant en vous sa parole, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous étudiez l'Écriture parce que vous croyez obtenir par sa connaissance la vie éternelle. Et ne vous rendez-vous pas compte alors que ce sont justement les Écritures qui parlent de moi Et pourquoi alors continuez-vous à ne pas vouloir venir à moi pour avoir la vie Moi, je vous le dis, c'est parce que quand une chose est contraire à vos idées invétérées, vous la repoussez. Il vous manque l'humilité. Vous ne pouvez pas arriver à dire « Je me suis trompé ». Celui-ci ou ce livre dit « Ce qui est » et moi, je suis dans l'erreur. C'est ainsi que vous avez agi avec Jean, avec les Écritures, avec le Verbe qui vous parle. Vous ne pouvez plus voir ni comprendre parce que vous êtes prisonnier de l'orgueil et étourdi par vos voix. Croyez-vous que je parle ainsi parce que je veux être glorifié par vous Non, sachez-le, je ne cherche ni n'accepte la gloire qui vient des hommes. Ce que je cherche et veux, c'est votre salut éternel. Voilà la gloire que je cherche, ma gloire de sauveur qui ne peut exister si je ne possède pas des sauvés, qui augmente avec le nombre de ceux que je sauve, qui doit m'être donné par les esprits que j'ai sauvés et par le Père, esprit très pur. Mais vous, vous ne serez pas sauvés. Je vous connais pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous êtes sans amour. C'est pour cela que vous ne venez pas à l'amour qui vous parle et vous n'entrerez pas dans le royaume de l'amour. Là, vous êtes des inconnus. Le Père ne vous connaît pas parce que vous ne me connaissez pas. Moi, qui suis dans le Père, vous ne voulez pas me connaître. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas alors que vous êtes disposé à recevoir quiconque viendrait en son propre nom pourvu qu'il vous dise ce qui vous plaît. Vous dites que vous êtes des esprits de foi Non, vous ne l'êtes pas. Comment pouvez-vous croire, vous qui mendiez la gloire les uns aux autres et ne cherchez pas la gloire des cieux qui vient de Dieu seul La gloire qui est vérité ne se complaît pas aux intérêts qui s'arrêtent à la terre et caresse seulement l'humanité vicieuse des fils dégradés d'Adam. Moi, je ne vous accuserai pas auprès du Père. Ne le pensez pas. Il y a déjà quelqu'un qui vous accuse, ce Moïse en qui vous espérez. Lui vous reprochera de ne pas croire en lui, puisque vous ne croyez pas en moi, car lui a écrit sur moi et vous ne me reconnaissez pas d'après ce qu'il a laissé écrit de moi. Vous ne croyez pas aux paroles de Moïse, qui est le grand sur lequel vous jurez. Comment pouvez-vous alors croire aux miennes, à celles du Fils de l'homme, en qui vous n'avez pas foi Humainement parlant, c'est logique. Mais ici, nous sommes dans le domaine de l'esprit, et vos âmes y sont confrontées. Dieu les observe à la lumière de mes œuvres et confronte les actions que vous faites avec ce que je suis venu enseigner, et Dieu vous juge. Quant à moi, je m'en vais. Pendant longtemps, vous ne me trouverez pas, et croyez aussi que ce n'est pas pour vous un triomphe, mais un châtiment. Partons et Jésus fend la foule qui en partie est muette, en partie chuchote des approbations que la peur des pharisiens réduit à des chuchotements. Jésus s'en va. Chapitre 88 À Béthanie. 
Maître, Marie a appelé Marthe. Jésus, en compagnie du zélote, arrive au jardin de Lazare par une belle matinée d'été. L'aurore n'est pas encore à sa fin. Aussi, tout est frais et riant. Le jardinier qui accourt recevoir le maître lui montre un pan de vêtements blancs qui disparaît derrière une haie et il dit « Lazare va à la tonnelle des jasmins avec des rouleaux qu'il va lire. Je vais l'appeler. »« Non, j'y vais seul. » et Jésus marche rapidement le long d'un sentier bordé d'une haie en fleurs. L'herbette, qui est le long de la haie, atténue le bruit des pas, et Jésus cherche à poser le pied justement sur elle pour arriver à l'improviste devant Lazare. Il le surprend debout, avec ses rouleaux posés sur une table de marbre, qui prie à haute voix, « Ne me déçois pas, Seigneur, ce brin d'espérance qui est né dans mon cœur, toi fais-le grandir. » Donne-moi ce que, par mes larmes, je t'ai demandé dix et cent mille fois, ce que je t'ai demandé par mes actions, par le pardon, par tout moi-même. Donne-le-moi en échange de ma vie. Donne-le-moi au nom de ton Jésus qui m'a promis cette paix. Peut-il, lui, mentir Dois-je penser que sa promesse a été un vain mot Que son pouvoir est inférieur à l'abîme de péché et ma sœur, dis-le-moi, Seigneur, pour que je me résigne par amour pour toi. « Oui, je te le dis, » dit Jésus. Lazare se retourne vivement et crie, « Oh, mon Seigneur, mais quand es-tu venu ?» Et il se penche pour baiser le vêtement de Jésus. Il y a quelques minutes, seul, avec Simon le Zélote, mais ici, où tu es, je suis venu seul. »« Je sais que tu dois me dire une grande chose. Dis-la-moi donc. »« Non, auparavant, réponds à la question que j'ai posée à Dieu. Suivant ta réponse, je te la dirai. »« Dis-la-moi, dis-la-moi cette grande chose. Tu peux la dire. » Et Jésus sourit en ouvrant les bras pour l'y inviter. « Dieu très haut, mais est-ce vrai Toi alors, tu sais que c'est vrai ?» Et Lazare se réfugie dans les bras de Jésus pour lui confier sa grande chose. Marie a appelé Marthe à Magdala, et Marthe est partie, inquiète, craignant quelque grand malheur. Et moi, je suis restée seule ici, avec la même crainte. Mais Marthe m'a fait parvenir une lettre par le serviteur qui l'a accompagnée, une lettre qui m'a remplie d'espoir. « Regarde, je l'ai ici sur le cœur, je la garde là. » parce qu'elle m'est plus précieuse qu'un trésor. Ce ne sont que quelques mots, mais je les lis de temps en temps pour être certain qu'ils ont bien été écrits. Regarde !» Et Lazare sort de son vêtement un petit rouleau plié par un ruban violet et il le déroule. « Tu vois Lis Là, à haute voix Lu par toi, la chose me paraîtra plus certaine !» Jésus lit. « Lazare, mon frère, à toi, paix et bénédiction. Je suis arrivé rapidement et en bonne condition, et mon cœur n'a plus palpité par la crainte de nouveaux malheurs parce que j'ai vu Marie, notre Marie en bonne santé, et dois-je te le dire, elle est moins agitée qu'auparavant. Elle a pleuré sur mon cœur des pleurs interminables, et puis à la nuit, dans la pièce où elle m'avait conduite, elle m'a demandé tant et tant de choses sur le maître, rien de plus pour le moment. Et moi qui vois le visage de Marie et qui entends ses paroles, je dis qu'en mon cœur est née l'espérance. Prie mon frère, espère. Oh, si c'était vrai, je reste encore parce que je comprends qu'elle me veut auprès d'elle comme pour être défendue contre la tentation et pour apprendre. Quoi Ce que nous, nous savons déjà la bonté infinie de Jésus. Je lui ai parlé de cette femme venue à Béthanie. Je vois qu'elle pense, pense, pense. Il nous faudrait Jésus. Prie, espère, le Seigneur soit avec toi. » Jésus replie le rouleau et le rend. « Maître, j'irai. Peux-tu prévenir Marthe qu'elle vienne à ma rencontre à Capharnaüm d'ici quinze jours au plus 
Oui, je peux, Seigneur. Et moi Tu restes ici, Marthe aussi, je la renverrai ici. Pourquoi Parce que ceux qui sont rachetés ont une pudeur profonde et rien ne les impressionne plus que l'œil d'un père ou d'un frère. Moi aussi, je te dis, prie, prie, prie. Lazare pleure sur la poitrine de Jésus. Ensuite, après s'être repris, il parle encore de son inquiétude, de ses découragements. « Cela fait presque un an que j'espère, que je désespère, comme il est long le temps de la résurrection, s'écrit-il. » Jésus le laisse parler, 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 jusqu'à ce que Lazare s'aperçoit qu'il manque au devoir de l'hospitalité. Et il se lève pour conduire Jésus à la maison. Pour y arriver, il passe près d'une haie touffue de jasmins en fleurs sur leur corolle en forme d'étoile bourdonne des abeilles d'or. « Ah j'ai oublié de te dire, le vieux patriarche que tu m'as envoyé est retourné dans le sein d'Abraham. Maximin l'a trouvé assis ici, la tête appuyée contre cette haie, comme s'il s'était endormi près des ruches dont il prenait soin comme si elles avaient été des maisons toutes pleines d'enfants dorés. C'est le nom qu'il donnait aux abeilles. Il paraissait les comprendre et en être compris. Et sur le patriarche endormi dans la paix de sa bonne conscience, quand Maximin le trouva, il y avait un voile précieux de petits corps couleur d'or. Toutes les abeilles étaient posées sur leur ami. Les serviteurs eurent du mal à les détacher de lui. Il était si bon que peut-être il avait un goût de miel. Il était si honnête que peut-être pour les abeilles c'était comme une corolle non contaminée. J'en ai eu du chagrin. J'aurais voulu l'avoir plus longtemps dans ma maison. C'était injuste. Ne le pleure pas. Il est dans la paix et du lieu de la paix. Il prie pour toi qui as adouci ces derniers jours. Où est-il enterré au fond du verger, encore près de ces ruches. « Viens que je t'y conduise. » Et ils s'en vont par un petit bois de laurier cireux vers les ruches d'où arrive un bourdonnement laborieux. 23 juillet, 8 heures du matin. C'est un Judas bien pâle qui descend du char avec la Madone et les autres femmes disciples, c'est-à-dire les Marie, Jeanne et Élise. Et à cause du bruit qu'il y a eu dans la maison ce matin, je n'ai pas pu écrire pendant que je voyais, et alors, maintenant qu'il est dix-huit heures, je ne peux que dire ce que j'ai compris et entendu. Judas, convalescent, est revenu auprès de Jésus, qui est à Gethsémani, avec Marie qui l'a soigné, et Jeanne qui insiste pour que les femmes et le convalescent reviennent en char en Galilée. Jésus est d'accord et fait monter aussi l'enfant avec elle. Par contre, Jeanne et Élise restent à Jérusalem pour quelques jours pour retourner ensuite. Élise à Bethsur, Jeanne à Béther. Je me souviens qu'Élise disait « Maintenant, j'ai le courage d'y retourner parce que ma vie n'est plus sans but. Je te ferai aimer de mes amis. » Et je me rappelle que Jeanne ajoute « Et moi, je le ferai sur mes terres, tant que Chouza me laisse ici. Ce sera encore te servir, bien que je préférerai te suivre. » Je me souviens aussi que Judas disait qu'il n'avait pas regretté sa mère, même aux heures les plus mauvaises de sa maladie, parce que « Ta mère a été une vraie mère pour moi, douce et aimante, et je ne l'oublierai jamais, » a-t-il dit. Le reste est confus, pour les paroles. Et donc je n'en parle pas parce que c'est moi qui le dirai et non les personnes de la vision. Chapitre 89 Marc Giam, confié à Porphyré, épouse de Pierre Jésus est sur le lac de Galilée avec ses apôtres. C'est de grand matin. Tous les apôtres sont là parce que même Judas, parfaitement guéri, est avec eux le visage rendu plus doux par la souffrance et par les soins qu'on lui a donnés. 
Il y a aussi Marc Giam, un peu ému de se trouver sur l'eau pour la première fois. Il ne veut pas le faire paraître, mais à chaque tangage un peu violent, il s'agrippe avec un bras au cou de la brebis qui partage sa peur en bêlant lamentablement. Et de l'autre bras, il saisit ce qu'il peut, un mât, un siège, une rame qui se trouve à sa portée, ou même la jambe de Pierre ou d'André, ou des mousses qui passent en faisant leur manœuvre, et il ferme les yeux, persuadé peut-être que c'est sa dernière heure. Pierre lui dit de temps en temps, en lui donnant une tape sur les joues, « Hé, hey, tu n'as pas peur Un disciple ne doit jamais avoir peur !» Et l'enfant, de la tête, fait signe que non, mais comme le vent augmente et que l'eau s'agite de plus en plus à mesure que l'on se rapproche de l'embouchure du Jourdain, il se raidit davantage et ferme plus souvent les yeux quand, à une embardée imprévue par une vague qui prend la barque de flanc, il pousse un cri de terreur. Alors, il y en a qui rient et qui raillent en plaisantant, Pierre d'être devenu le père d'un garçon qui n'a pas le pied marin et qui plaisante Marc Giam, qui dit toujours qu'il veut aller par terre et par mer prêcher Jésus et qui a peur de faire quelques stades sur un lac. Et Marc Giam se défend en disant « Chacun a peur d'une chose inconnue, moi de l'eau, Judas de la mort. » Je comprends que Judas a eu grand peur de mourir et je m'étonne qu'il ne réagisse pas à cette observation mais qu'au contraire il dise « Tu as bien dit, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais maintenant nous allons arriver. Bethsaïda est à quelques stades et tu es sûr d'y trouver de l'amour. Moi, je voudrais me trouver ainsi. » à peu de distance de la maison du Père et d'être sûr d'y trouver de l'amour. » Il le dit d'un air las et triste. André, étonné, demande « Tu te méfies de Dieu ?»« Non, c'est de moi que je me méfie. Pendant ces jours de maladie, entouré de tant de femmes pures et bonnes, je me suis senti si petit en mon esprit. Comme j'ai réfléchi, je me disais « Si elle s'efforce de devenir toujours meilleure et d'acquérir le ciel ?» Que ne dois-je pas faire, moi Parce qu'elle, et elle me paraissait toute déjà sainte, se sente encore pécheresse. Et moi, y arriverai je jamais, maître Avec de la bonne volonté, on peut tout. Mais ma volonté est très imparfaite. L'aide de Dieu lui donne ce qui lui manque pour devenir complète. Ton humilité présente est venue de la maladie. Tu vois donc que le bon Dieu a pourvu par un incident pénible à te donner une chose que tu n'avais pas. C'est vrai, maître, mais ces femmes, quelles disciples parfaites Je ne parle pas de ta mère. Pour elle, on le sait. Je parle des autres. Oh, vraiment Elles nous ont surpassés. J'ai été une des premières épreuves de leur futur ministère. Mais crois-le, maître, tu peux te reposer en sécurité sur elles. Élisez-moi nous étions soignés par elle, et Élise est retournée à Bethsur avec une âme renouvelée, et moi, moi j'espère la refaire maintenant qu'elles l'ont travaillée. » Judas, encore affaibli, pleure. Jésus, qui est assis près de lui, lui met une main sur la tête en faisant signe aux autres de ne pas parler. Mais Pierre et André sont très pris par les dernières manœuvres d'approche et ne parlent pas. Quant aux élotes, Matthieu, Philippe et Marc Giam, ils n'essaient sûrement pas de parler, l'un distrait par l'anxiété d'être arrivé, les autres par prudence naturelle. La barque suit le cours du Jourdain et au bout d'un moment s'arrête sur le rivage. Les garçons descendent pour tenir la barque en place en l'attachant par un cordage à une pierre et pour installer une planche qui servira de passerelle. Pierre prend son long vêtement et ainsi fait André. La seconde barque fait la même manœuvre et les autres apôtres en descendent. Jésus et Judas descendent aussi alors que Pierre passe à l'enfant son petit vêtement, l'ajuste pour qu'il soit présentable à sa femme. Les voilà tous à terre, y compris les brebis. Pierre dit « Et maintenant, allons-y » Il est vraiment ému. Il donne la main à l'enfant qui, à son tour, est pris par l'émotion au point d'oublier les brebis dont Jean s'occupe. Il demande en un sentiment imprévu de peur « Mais voudra-t-elle de moi 
Et est-ce qu'elle m'aimera bien ?» Pierre le rassure, mais peut-être la crainte est-elle contagieuse. Et il dit à Jésus, « Dis-le lui, toi, maître, à Porphyré. Moi, j'ai peur de ne pas savoir le dire. » Jésus sourit, mais promet de s'en occuper. Ils ont vite fait de rejoindre la maison en suivant la grève. Par la porte ouverte, on voit que Porphyré est occupé à ses besognes domestiques. « La paix à toi !» dit Jésus en s'avançant vers la porte de la cuisine où la femme est en train de ranger la vaisselle. « Maître Simon !» La femme court se prosterner aux pieds de Jésus et puis à ceux de son mari. Ensuite, elle se redresse et avec son visage aimable, s'il n'est pas beau, dit en rougissant « Il y a si longtemps que je vous attendais Êtes-vous tous en bonne santé Venez, venez Vous devez être fatigué. » Non. Nous venons de Nazareth où nous nous sommes arrêtés quelques jours et nous avons fait un autre séjour à Cana. À Tibériade, il y avait les barques. Tu vois que nous ne sommes pas fatigués. Nous avons avec nous un enfant et Judas de Simon affaibli par une maladie. Un enfant Un disciple si petit Un orphelin que nous avons recueilli en route. Oh mon chéri, viens mon trésor que je t'embrasse L'enfant, qui était resté craintif, à moitié caché derrière Jésus, se laisse prendre par la femme qui s'est agenouillée, comme pour être à sa hauteur, et il se laisse embrasser sans réticence. « Et maintenant, vous l'emmenez avec vous, toujours avec vous, si petit, il se fatiguera. » La femme est toute apitoyée. Elle serre l'enfant dans ses bras et garde sa joue appuyée contre celle de l'enfant. En réalité, j'avais une autre idée, celle de le confier à une femme disciple quand nous allons loin de la Galilée, du lac. « À moi non, Seigneur Moi, je n'ai jamais eu d'enfants, mais des neveux, oui, et je sais comment m'occuper des enfants. Je suis la disciple qui ne sait pas parler, qui n'a pas assez de santé pour te suivre comme font les autres, qui, oh, tu le sais, je serai lâche même, si tu veux, mais tu sais dans quelle tenaille je suis prise Tenaille, et je dis, non, je suis entre deux cordages qui me tirent en direction opposée, et je n'ai pas le courage d'en rompre un. Permets-moi au moins de te servir un peu en étant la mère disciple pour cet enfant. Je lui apprendrai ce que les autres enseignent à tant de gens, à t'aimer, toi. Jésus lui pose la main sur la tête, sourit et dit, on a amené l'enfant ici parce qu'ici, il aurait trouvé une mère et un père. Voilà, faisons la famille. Jésus met la main de Margiam dans celle de Pierre, dont les yeux sont tout brillants, et de Porphyré. Et élevez saintement cet innocent. Pierre, qui est déjà au courant, s'essuie une larme du revers de la main, mais sa femme, qui ne s'y attendait pas, reste un moment muette de stupeur, puis de nouveau s'agenouille et dit... Ô oh, mon Seigneur, tu m'as pris mon époux en me rendant, pour ainsi dire veuve, mais maintenant tu me donnes un fils. Tu rends donc toutes les roses à ma vie, non seulement celles que tu m'as prises, mais celles que je n'ai jamais eues. Que tu sois béni. Plus que s'il était né de mes entrailles, ce petit me sera cher, car c'est de toi qu'il me vient. Et la femme baise le vêtement de Jésus et embrasse l'enfant, le prend ensuite sur son sein. Elle est heureuse. « Laissons-la à ses épanchements, » dit Jésus. « Reste, toi aussi, Simon. Nous allons en ville pour prêcher. Nous viendrons ce soir sur le tard te demander nourriture et repos. » Et Jésus sort avec les apôtres, laissant en paix les trois. Jean dit, « Mon Seigneur, aujourd'hui Simon est heureux. « Est-ce que tu veux aussi un enfant ?»« Non, je voudrais seulement une paire d'ailes pour m'élever jusqu'aux portes des cieux et apprendre le langage de la lumière pour le redire aux hommes. » Et il sourit. Ils attachent les brebis au fond du jardin, près de la cabane des filets. Ils leur donnent des feuilles, de l'herbe et de l'eau du puits et s'en vont vers le centre de la ville. Chapitre 90 Jésus parle à Bethsaïda. 
Jésus parle de la maison de Philippe. Il y a beaucoup de gens rassemblés devant et Jésus est debout sur le seuil où l'on accède par un double perron. La nouvelle de l'adoption par Pierre d'un enfant qui est venu avec sa petite fortune de trois brebis pour retrouver la grande richesse d'une famille s'est répandue comme une tache d'huile sur un tissu. Tous en parlent et chuchotent en faisant des commentaires qui correspondent aux différentes mentalités. L'un, sincère ami de Simon et de Porphyré, partage leur joie. Un autre, malveillant, dit « Pour le faire accepter, il a dû le pourvoir d'une dot. » Un autre, brave homme, dit « Tous, nous aimerons bien ce petit que Jésus aime. » Un autre dit méchamment « La générosité de Simon Oui, bien sûr, ce sera pour lui un bénéfice, sinon... » D'autres avides « Je l'aurais fait, moi, moi aussi, si j'avais eu un enfant avec des brebis. Trois, vous pensez Un petit troupeau Et belle C'est la laine et le lait assuré, et puis des agneaux à vendre ou à garder. C'est une richesse, et l'enfant peut être utile, travaillé. » D'autres élèvent la voix. « Oh, quelle honte Se faire payer une bonne action Simon n'y a sûrement pas réfléchi. » Dans sa modeste richesse de pêcheur, nous l'avons toujours connu généreux envers les pauvres, surtout envers les enfants. Il est juste maintenant que lui n'a plus le gain de la pêche et que sa famille compte une personne de plus, qu'il ait un peu de gain d'une autre façon. Pendant que chacun fait ses commentaires en tirant de son propre cœur ce qu'il a de bon ou de mauvais, en l'habillant de paroles, Jésus parle avec un homme de Capharnaüm qui est venu le rejoindre pour lui dire de venir au plus tôt parce que la fille du chef de la synagogue est mourante et aussi parce que, depuis quelques jours, une dame accompagnée d'une servante est à sa recherche. Jésus promet de venir le matin suivant, ce qui afflige ceux de Bethsaïda qui voudraient le garder plusieurs jours. « Vous avez moins besoin de moi que les autres » Laissez-moi aller. Du reste, maintenant, tant que dure l'été, je resterai en Galilée et souvent à Capharnaüm. Nous nous verrons facilement. Là-bas, il y a un père et une mère angoissés. C'est charité de les secourir. Vous approuvez la bonté de Simon envers l'orphelin, ceux qui sont bons parmi vous. Mais seul le jugement des bons a de la valeur. Ceux qui ne le sont pas il ne faut pas écouter leur jugement, toujours imprégné de poison et de mensonge. Alors, vous, les bons, devez approuver aussi ma bonté d'aller soulager un père et une mère. Gardez-vous de laisser stérile votre approbation, mais qu'elle vous porte à imiter. Tout le bien qui vient d'un acte de bonté, ce sont les pages de l'Écriture qui le disent. Rappelons-nous Tobie. Il mérita que l'archange protégeât son Tobie et lui montra comment rendre la vue à son père. Mais quelle charité et sans penser au profit avait accompli le juste Tobie malgré les reproches de sa femme et les dangers qui menaçaient sa vie. Et souvenez-vous des paroles de l'archange. C'est une bonne chose que la prière accompagnée du jeûne et l'aumône a plus de valeur que des montagnes d'or, car l'aumône délivre de la mort, purifie des péchés, fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Quand tu priais tout en larmes et que tu ensevelissais les morts, je présentais tes prières au Seigneur. Mon Simon, en vérité, je vous le dis, surpassera de beaucoup les vertus du vieux Tobie. Il vous restera pour être un tuteur de vos âmes en ma vie, après que moi, je m'en serai allé. Et maintenant, il commence sa paternité d'âme pour être demain le Père Saint de toutes les âmes qui me seront fidèles. Ne médisez donc pas, mais si un jour, comme un oiseau tombé du nid, vous trouvez sur votre route un orphelin, recueillez-le. Ce n'est pas la bouchée de pain partagée avec l'orphelin qui appauvrit la table des vrais fils, mais au contraire, elle apporte à la maison les bénédictions de Dieu. Faites-le, car Dieu est le Père des orphelins, et c'est lui-même qui vous les présente pour que vous les aidiez à se refaire le nid 
qui a été défait par la mort. Et faites-le, car c'est l'enseignement de la loi que Dieu a donné à Moïse qui est notre législateur. Car en terre, ennemi et idolâtre, il a trouvé pour sa faiblesse d'enfant un cœur qui, plein de pitié, s'est penché sur lui pour le sauver de la mort en le sauvant des eaux, à l'abri des persécutions, car Dieu l'avait destiné à être un jour le libérateur d'Israël. Un acte de pitié a valu à Israël son chef. Les répercussions d'un acte bon sont comme les ondes sonores qui se répandent très loin du point où elles sont produites, ou si vous préférez, comme les ondes du vent qui transportent très loin les semences enlevées à des terrains fertiles. Allez maintenant, la paix soit avec vous. Chapitre 91 L'hémorroïs et la fille de Jaïr La vision s'est manifestée alors que je priais très épuisée et soucieuse et donc bien dans les plus mauvaises conditions pour penser de moi-même à de pareilles choses. Mais l'épuisement physique et mental et les soucis se sont dissipés dès l'apparition de mon Jésus. Et j'écris. Jésus se trouve sur une route ensoleillée et poussiéreuse qui côtoie les rives du lac. Il se dirige vers le pays, entouré d'une grande foule qui l'attendait certainement et qui se presse autour de lui, bien que les apôtres jouent des bras et des épaules pour qu'il puisse passer et élève la voix pour amener la foule à laisser un peu de place. Mais Jésus ne s'inquiète pas de cette bousculade. Dépassant de la tête la foule qui l'entoure, il la regarde avec un doux sourire alors qu'elle se serre autour de lui, répond au salut, caresse quelque enfant qui réussit à se faufiler dans la masse des adultes et à s'approcher de lui. Il pose la main sur la tête des petits-enfants que les mères soulèvent au-dessus de la tête des gens pour qu'ils les touchent. Tout en marchant lentement, patiemment, au milieu de tout ce vacarme et de ces continuelles bousculades qui ennuieraient tout autre que lui. Une voix d'homme crie « Faites place Faites place !» C'est une voix angoissée et que beaucoup doivent connaître et respecter comme celle d'un personnage influent car la foule qui s'ouvre très difficilement tellement elle est serrée laisse passer un homme d'une cinquantaine d'années vêtu d'un vêtement long et flou la tête couverte d'un foulard blanc dont les pans retombent le long du visage et du cou. Arrivé devant Jésus, il se prosterne à ses pieds et dit « Ô oh, maître, pourquoi as-tu été absent si longtemps Ma fille était si malade, personne ne peut la guérir. Toi seul, tu es mon espoir et celui de sa mère. Viens, maître, je t'ai attendu avec une angoisse infinie. Viens, viens tout de suite. Mon unique enfant est en train de mourir. » Et il pleure. Jésus pose sa main sur la tête de l'homme en larmes, sur la tête courbée, et que secoue des sanglots, et il lui répond. « Ne pleure pas. Et foi, ta fillette vivra. Allons auprès d'elle. Lève-toi. Allons. » Jésus dit ces deux derniers mots sur un ton de commandement. Tout d'abord, c'était le consolateur. Maintenant, c'est le dominateur qui parle. Ils se remettent en marche. Jésus a à son côté le Père qui pleure et il le tient par la main. Quand un sanglot plus fort secoue le pauvre homme, je vois Jésus qui le regarde et lui serre la main. Il ne fait rien d'autre, mais quelle force doit refluer dans une âme quand elle se sent ainsi traitée par Jésus. Auparavant, à la place du Père, il y avait Jacques, mais Jésus lui a fait céder la place au pauvre père. Pierre est de l'autre côté. Jean est à côté de Pierre et il cherche avec lui à opposer une barrière à la foule comme font Jacques et l'Iscariote de l'autre côté, près du père qui pleure. Les autres apôtres sont en partie devant, en partie derrière Jésus, mais il en faudrait d'autres, surtout les trois qui sont derrière, parmi lesquels je vois Matthieu, n'arrivent pas à retenir la muraille vivante. Mais quand il crie un peu trop et pour un peu insulterait la foule indiscrète, Jésus tourne la tête et dit doucement 
laissez faire ces petits qui sont à moi. À un certain moment, cependant, il se retourne brusquement. Il laisse la main du père et il s'arrête. Non seulement il tourne la tête, mais il se retourne complètement. Il semble encore plus grand car il a pris une attitude de roi. Avec la figure et le regard devenus sévères, inquisiteurs, il scrute la foule. Ses yeux envoient des éclairs qui n'expriment non pas la dureté, mais la majesté. « Qui m'a touché » demande-t-il. Personne ne répond. « Qui m'a touché ?» je répète, insiste Jésus. « Maître, répondent les disciples, tu ne vois pas comme la foule te presse de tous côtés Tous te touchent malgré nos efforts. »« Qui m'a touché pour obtenir un miracle ?» je le demande. « J'ai senti un pouvoir miraculeux sortir de moi. » parce qu'un cœur le demandait avec foi. Quel est ce cœur Les yeux de Jésus s'abaissent deux ou trois fois pendant qu'il parle sur une petite femme d'environ quarante ans, très pauvrement vêtue et très ridée, qui cherche à s'éclipser dans la foule, à se dissimuler dans la cohue. Ses yeux doivent la brûler, elle se rend compte qu'elle ne peut s'enfuir, revient en avant et se jette à ses pieds, le visage presque dans la poussière, les mains tendues en avant, qui cependant n'osent pas toucher Jésus. « Pardon, c'est moi. J'étais malade. Douze ans que j'étais malade. Tout le monde me fuyait. Mon mari m'a abandonné. J'ai dépensé tout mon avoir pour qu'on ne me considère pas comme déshonoré, pour vivre comme tout le monde. Mais personne n'a pu me guérir. Tu vois, maître je suis vieille avant l'âge. Ma force s'en est allée avec ce flux inguérissable et avec elle ma paix. On m'a dit que tu es bon. Celui qui me l'a dit a été guéri par toi de sa lèpre et qui, pour avoir vu pendant tant d'années tout le monde le fuir, n'a pas éprouvé de répulsion pour moi. Je n'ai pas osé le dire avant. Pardon, j'ai pensé que si je te touchais, je serais guéri. Mais je ne t'ai pas rendu impur. J'ai à peine effleuré le bord de ton vêtement, là où il traîne sur le sol, sur les ordures du sol. Moi aussi je suis une ordure, mais je suis guéri. Que tu sois béni Au moment où j'ai touché ton vêtement, mon mal s'est arrêté. Je suis redevenue comme toutes les femmes. Je ne serai plus évitée par tout le monde. Mon mari, mes enfants, mes parents pourront rester avec moi. Je pourrai les caresser. Je serai utile dans ma maison. « Merci Jésus, bon maître, que tu sois éternellement béni. » Jésus la regarde avec une infinie bonté. Il lui sourit et lui dit « Va en paix ma fille, ta foi t'a sauvée. Sois définitivement guérie, sois bonne et heureuse, va. » Pendant qu'il parle encore, arrive un homme, un serviteur je pense, il s'adresse au Père, resté pendant tout ce temps dans une attitude respectueuse, mais tourmentée, comme s'il était sur la braise. « Ta fille est morte. Il est inutile d'importuner le maître davantage. Elle a rendu l'esprit, et déjà les femmes chantent les lamentations. La mère t'envoie dire cela et te prie de venir tout de suite. » Le pauvre Père pousse un gémissement. Il porte ses mains au front et le serre en se comprimant les yeux et en se courbant comme s'il avait reçu un coup. Jésus, qui paraît ne devoir rien voir ni rien entendre, attentif comme il l'est à écouter la femme et à lui répondre, se tourne au contraire et pose la main sur les épaules courbées du pauvre Père. « Homme, je te l'ai dit, et foi, je te répète, et foi, ne crains pas, ta fillette vivra, allons la trouver. » et il se met en route en tenant étroitement serré contre lui l'homme anéanti. La foule devant cette douleur et la grâce déjà survenue s'arrête intimidée, s'écarte, laisse passer librement Jésus et les siens, et puis suit comme un sillage la grâce qui passe. Ils font ainsi une centaine de mètres environ, peut-être plus, je ne sais pas calculer, et pénètrent toujours plus au centre du pays. Il y a un rassemblement de gens devant une maison de belle apparence 
qui commente à haute voix l'événement, répondant par des cris perçants à des cris plus aigus qui viennent de la porte grande ouverte. Ce sont des cris perçants, aigus, tenus sur une note fixe et qui semblent être dirigés par une voix plus aiguë qui s'élève toute seule et à laquelle répond un groupe de voix plus faible puis un autre cœur de voix plus pleine. C'est un vacarme qui ferait mourir quelqu'un qui se porte bien. Jésus ordonne aux siens de rester devant la sortie et il appelle avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il entre avec eux dans la maison en tenant toujours serré le bras du Père en larmes. Il semble vouloir lui infuser par cette étreinte la certitude que lui est là pour le rendre heureux. Les pleureuses, je dirais celles qui hurlent, en voyant le chef de famille et le maître, redoublent leurs cris. Elles battent des mains, agitent des tambourins, font résonner des triangles et sur cet accompagnement appuient leurs lamentations. « Taisez-vous, dit Jésus, il ne faut pas pleurer. » La fillette n'est pas morte, elle dort. Les femmes poussent des cris plus forts et certaines se roulent par terre, se griffent, s'arrachent les cheveux ou plutôt font semblant pour montrer qu'elle est bien morte. Les musiciens et les amis secouent la tête devant l'illusion de Jésus. Ils croient bien qu'il s'illusionne, mais lui répète un « taisez-vous » tellement énergique que le vacarme, s'il ne cesse pas complètement, devient un bourdonnement et il avance. Il entre dans une petite chambre. Sur le lit est étendue une fillette morte, maigre, pâle, elle gît, déjà revêtue, et ses cheveux bruns sont coiffés avec soin. La mère à droite pleure près du petit lit et baise la petite main cireuse de la morte. Jésus, comme il est beau en ce moment comme je l'ai vu peu de fois. Jésus s'approche avec empressement. Il semble glisser sur le sol en volant tant il se hâte vers ce petit lit. Les trois apôtres restent contre la porte qu'ils ferment au nez des curieux. Le père s'arrête au pied du lit. Jésus va à la gauche du lit. Il tend la main gauche et prend avec elle la petite main de la morte qui s'abandonne. J'ai bien vu. C'est la main gauche de Jésus et la main gauche de la petite. Il lève le bras droit en portant sa main ouverte à la hauteur de ses épaules et puis la baisse comme quelqu'un qui jure ou commande. Il dit « Fillette, je te le dis, lève-toi » Un instant où tous, sauf Jésus et la morte, restent en suspens. Les apôtres allongent le cou pour mieux voir. Le père et la mère regardent leur enfant, les yeux mornes. Un instant, puis un soupir soulève la poitrine de la petite morte. Une légère couleur monte au visage de cire et en fait disparaître la teinte livide de la mort. Un sourire se dessine sur les lèvres pâles avant encore que s'ouvrent les yeux, comme si la fillette faisait un beau rêve. Jésus tient toujours la main dans sa main. La fillette ouvre doucement les yeux. Elle regarde tout autour d'elle comme si elle venait de s'éveiller. Elle voit d'abord le visage de Jésus qui la fixe de ses yeux magnifiques et qui lui sourit avec une bonté, qui l'encourage et elle lui sourit. « Lève-toi !» répète Jésus et écartant avec sa main les préparatifs funèbres répandus sur le lit et à côté, fleurs, voiles, etc., il l'aide à descendre, à lui faire faire ses premiers pas en la tenant toujours par la main. « Donnez-lui à manger maintenant, » commande-t-il. « Elle est guérie. Dieu vous l'a rendue. Remerciez-le et ne parlez à personne de ce qui est arrivé. Vous savez ce qui lui était arrivé. Vous avez cru et vous avez mérité le miracle. Les autres n'ont pas eu foi. Il est inutile de chercher à les persuader. À ceux qui nient le miracle, Dieu ne se manifeste pas. Et toi, fillette, sois bonne. Adieu. Paix à cette maison. Et il sort en refermant la porte derrière lui. La vision cesse. 
je vous dirai que les deux détails qui m'ont particulièrement réjoui ont été ceux où Jésus cherche dans la foule qui l'a touché et surtout quand, debout près de la petite morte, il lui prend la main et lui ordonne de se lever. La paix, la sécurité sont entrées en moi. Il n'est pas possible que quelqu'un qui a pitié comme lui et qui est puissant puisse n'avoir pas pitié de nous et ne pas vaincre le mal qui nous fait mourir. Jésus, pour le moment, ne fait pas de commentaires. Comme il ne dit rien sur d'autres choses, il me voit presque morte et il ne juge pas opportun que je sois mieux ce soir. Qu'il soit fait comme lui le veut, je suis déjà suffisamment heureuse de posséder en moi sa vision. Chapitre 92 Jésus et Marthe à Capharnaüm. En sueur et couvert de poussière, Jésus, avec Pierre et Jean, rentre dans la maison de Capharnaüm. Il a à peine mis le pied dans le jardin, se dirigeant vers la cuisine, que le maître de maison l'appelle familièrement en lui disant « Jésus, elle est revenue, cette dame dont je t'ai parlé à Bethsaïda. Elle est revenue te chercher. Je lui ai dit de t'attendre et je l'ai conduite là-haut, dans la chambre du haut. »« Merci, Thomas. J'y vais tout de suite. S'il vient d'autres personnes, fais-les attendre ici. » Jésus monte lestement l'escalier sans même enlever son manteau. Sur la terrasse où l'escalier aboutit se trouve immobile Marcel, la servante de Marthe. « Oh, notre maître Ma maîtresse est là, à l'intérieur. Elle t'attend depuis tant de jours, » dit la femme en s'agenouillant pour vénérer Jésus. « Je m'y attendais. » Je vais tout de suite la trouver. Dieu te bénisse, Marcel. Jésus lève le rideau qui protège contre la lumière encore violente, bien que le crépuscule soit très avancé et enflamme l'air et paraît embraser les maisons blanches de Capharnaüm par la réverbération rouge d'un énorme brasier. Dans la pièce, toute voilée et enveloppée de son manteau, assise près d'une fenêtre, se trouve Marthe. Peut-être regarde-t-elle une anse du lac où plonge une avancée d'une colline boisée. Peut-être ne regarde-t-elle que ses pensées. Elle est sûrement très absorbée au point qu'elle n'entend pas le léger bruit des pas de Jésus qui s'approche et elle sursaute quand il l'appelle. « Oh, maître !» s'écrie Marthe et elle se jette à genoux, les bras tendus comme pour demander de l'aide. Puis elle se penche jusqu'à toucher du front le sol et elle pleure. « Mais pourquoi Allons, lève-toi Pourquoi ce grand chagrin As-tu quelque malheur à m'annoncer ?»« Oui. Quoi donc Je suis allée à Béthanie, tu le sais. Oui, et j'y ai appris de bonnes nouvelles. Maintenant tu pleures. Qu'est-ce qui est arrivé ?» Et il la force à s'asseoir sur le siège placé contre le mur et il s'assoit en face d'elle. « Allons, enlève ton voile et ton manteau, comme je le fais. Tu dois étouffer là-dessous. Et puis, je veux voir le visage de cette Marthe troublée pour chasser tous les nuages qui l'assombrissent. » Marthe obéit, toujours en larmes, et l'on voit son visage rougi, aux yeux enflés. « Et alors Je vais t'aider. Marie t'a fait appeler. » Elle a beaucoup pleuré. Elle a voulu savoir beaucoup de choses sur moi et tu as pensé que c'était bon signe au point que tu as désiré que je vienne pour accomplir le miracle. Et moi, je suis venue. Et maintenant ?» Marthe répond. « Maintenant, plus rien, maître. Je me suis trompée. C'est un trop vif espoir qui fait voir ce qui n'est pas. Je t'ai fait venir pour rien. Marie est pire qu'auparavant. »« Non, que dis-je, c'est une calomnie, je mens. Elle n'est pas pire, car elle ne veut plus d'hommes autour d'elle. Elle est différente, mais elle est toujours mauvaise. Elle me semble folle, je ne la comprends plus. Auparavant, au moins, je la comprenais. Mais maintenant, qui peut la comprendre maintenant ?» Et Marthe pleure d'un air désolé. « Allons, calme-toi et dis-moi ce qu'elle fait. Pourquoi est-elle mauvaise elle ne veut donc plus d'hommes autour d'elle. Je suppose donc qu'elle vit retirée dans sa maison. Est-ce ainsi Oui, c'est bien. C'est très bien. 
elle t'a désiré auprès d'elle comme pour se défendre de la tentation. Ce sont tes paroles. En empêchant les relations coupables ou même simplement ce qui pourrait amener à de coupables relations, c'est un signe de bonne volonté. Tu l'affirmes, maître Crois-tu vraiment qu'il en est bien ainsi Mais bien sûr. En quoi alors te semble-t-elle méchante Raconte-moi ce qu'elle fait. Voilà. Marthe, un peu plus rassurée par la certitude de Jésus, parle avec plus d'ordre. Voilà. Depuis que je suis venue, Marie n'est plus sortie de la maison et du jardin, pas même pour aller en barque sur le lac. Et sa nourrice m'a dit que même auparavant, elle ne sortait, pour ainsi dire, plus. C'est depuis la Pâque qu'elle semble avoir commencé de changer. Cependant, avant ma venue, il venait encore des personnes la voir, et elle ne les renvoyait pas toujours. Parfois elle donnait l'ordre de ne laisser entrer personne, et cela paraissait un ordre qui devait durer. Puis elle arrivait à frapper les serviteurs, prise d'une injuste colère, Lorsque, accourant au vestibule parce qu'elle avait entendu les voix des visiteurs, elle voyait qu'ils étaient déjà partis. Depuis ma venue, elle ne l'a plus fait. Elle m'a dit la première nuit, et c'est pour cela que j'ai tant espéré, « Retiens-moi, attache-moi, mais ne me laisse plus sortir pour que je ne vois personne d'autre que toi et la nourrice, car je suis une malade et je veux guérir. Mais ceux qui viennent chez moi ou qui veulent que j'aille chez eux, sont comme des marées qui donnent la fièvre. Ils me rendent de plus en plus malade, mais ils sont si beaux en apparence. Ils sont si pleins de fleurs et de chansons, avec des fruits d'aspect agréable, que moi, je ne sais pas résister, car je suis une malheureuse, je suis une malheureuse. Ta sœur est faible, Marthe, et il y en a qui profitent de ma faiblesse pour me faire faire des choses infâmes, auquel ne consent pas quelque chose que j'ai en moi, quelque chose qui me reste de maman, de ma pauvre maman. Et elle pleurait, elle pleurait. Et voici comment je me suis comportée, avec douceur aux heures où elle est plus raisonnable, avec fermeté aux heures où elle me semble un faux vancage. Elle ne s'est jamais révoltée contre moi, et même après les moments de plus grande tentation, elle vient pleurer à mes pieds, la tête sur mes genoux, et elle dit « Pardonne-moi, pardonne-moi » Et si je lui demande « Et quoi, ma sœur Tu ne m'as pas fait souffrir ?» Elle me répond « Parce que, tout à l'heure ou hier soir, quand tu m'as dit « Tu ne sortiras pas d'ici », moi, en mon cœur, je t'ai haï, maudite, et j'ai désiré ta mort. »« Elle ne te fait pas de peine, Seigneur, mais elle est folle, peut-être » Son vice l'a rendu folle. Je pense qu'un amant lui a donné un filtre pour s'en faire une esclave de luxure et que cela lui a monté au cerveau. Non, pas de filtre, pas de folie, c'est autre chose. Mais continue, dit Jésus. Marthe poursuit. Donc avec moi, elle est respectueuse et obéissante. Les serviteurs aussi, elle ne les a plus maltraités. Et pourtant, depuis le premier soir, elle n'a plus rien demandé à ton sujet. Même si je parle de toi, elle fait dévier la conversation, quitte ensuite à rester des heures et des heures sur le rocher où se trouve le belvédère, à regarder le lac jusqu'à en être éblouie et à me demander à chaque barque qu'elle voit passer « Tu crois que c'est celle des pêcheurs galiléens ?» Elle ne dit jamais ton nom ni celui des apôtres mais je sais qu'elle pense à eux et à toi dans la barque de pierre. Et je comprends aussi qu'elle pense à toi parce que parfois le soir, quand nous marchons dans le jardin ou quand nous attendons l'heure du repos, moi en cousant, elle les bras croisés, elle me dit « C'est donc ainsi qu'il faut vivre d'après la doctrine que tu suis ?» Et parfois elle pleure. D'autres fois elle rit d'un rire sarcastique de folle ou de démon. D'autres fois, elle se détache les cheveux, toujours si artistement coiffés. Elle en fait deux tresses et se passe un de mes vêtements et elle vient devant moi avec les tresses qui retombent sur les épaules ou ramenée par devant avec un col montant, pudique, ressemblant à une fillette avec son habit, ses tresses 
et l'expression de son visage, et elle dit encore « C'est donc ainsi que devrait devenir Marie ?» Et parfois aussi, elle pleure en baisant ses deux tresses magnifiques, grosses comme le bras, et qui retombent jusqu'aux genoux, tout cet or éclatant qui était la gloire de ma mère. D'autres fois, au contraire, elle pousse cet horrible éclat de rire, ou bien elle me dit « Mais regarde plutôt, voici ce que je fais, et je quitte le monde !» Et elle noue ses tresses autour du cou et les serre jusqu'à en devenir violette comme si elle voulait s'étrangler. D'autres fois, on comprend qu'elle sent plus fortement sa, sa chair, alors elle se plaint ou se fait mal. Je l'ai trouvée qui se frappait férocement le sein, la poitrine, et se griffait le visage qui se frappait la tête contre le mur. Et si je lui demandais « Mais pourquoi fais-tu cela ?» Elle se tournait vers moi, bouleversée, féroce, en me disant « Pour me rompre les entrailles et la tête, les choses nuisibles, maudites, il faut les détruire, je me détruis. » Marthe dit « Et si je parle de la miséricorde divine, de toi, en effet, je parle de toi quand même comme si elle était la plus fidèle de tes disciples, et je te jure que parfois j'ai du dégoût à parler ainsi devant elle. » Elle me répond « pour moi, il ne peut y avoir de miséricorde. J'ai dépassé les bornes. Et alors elle est prise par une furie de désespoir. Elle crie en se frappant jusqu'au sang. Mais pourquoi, pourquoi, pour moi ce monstre qui me déchire, qui ne me donne pas la paix, qui me porte au mal avec une voix ensorcelante Et puis viennent s'y unir les voix qui me maudissent, celles du père, de maman, les vôtres, parce que toi aussi et Lazare, vous me maudissez, et Israël me maudit, et ses voix me font devenir folle. Moi alors, quand elle parle ainsi, je réponds, « Pourquoi penses-tu à Israël Ce n'est qu'un peuple, au lieu de penser à Dieu. Mais puisque tu n'as pas pensé avant à tout piétiner, pense maintenant à passer par-dessus tout et à te soucier d'autre chose que le monde, c'est-à-dire de Dieu, de ton Père, de ta mère, et eux ne te maudissent pas si tu changes de vie, mais ils t'ouvrent leurs bras. » Et elle m'écoute pensive, étonnée, comme si je lui racontais une fable irréelle, et puis elle pleure, mais elle ne répond pas. Parfois, au contraire, elle commande aux serviteurs des vins et des drogues, et elle boit et mange tous ses produits, et elle explique « C'est pour ne pas penser. » Maintenant. Depuis qu'elle sait que tu es sur le lac, elle me dit toutes les fois qu'elle s'aperçoit que je viens vers toi. Un jour ou l'autre, je viendrai moi aussi. Et riant de ce rire, qui est une insulte pour elle-même, elle dit pour finir, « Ainsi au moins, l'œil de Dieu tombera aussi sur le fumier. » Mais je ne veux pas qu'elle vienne. Et maintenant, j'attends pour venir, que lassée par la colère, le vin, les larmes, partout, elle s'endorme épuisée. Aujourd'hui encore je suis partie ainsi de façon à revenir de nuit avant qu'elle ne se réveille. Voilà ma vie et maintenant je n'espère plus. Et ces pleurs que n'arrête plus la pensée de tout rapporter avec ordre redoublent plus fortement qu'avant. Te souviens-tu, Marthe, de ce que je t'ai dit une fois Marie est une malade. Tu ne voulais pas le croire. Maintenant tu le vois. Tu dis qu'elle est folle, elle-même se dit qu'elle est malade de fièvre qui la pousse au péché. Moi, je dis, elle souffre d'une possession démoniaque. C'est toujours une maladie, ses incohérences, ses furies, ses pleurs, ses désolations, ses élans vers moi. Ce sont les phases de son mal qui, arrivées au moment de la guérison, connaît les crises les plus violentes. Tu fais bien d'être bonne avec elle. Tu fais bien d'être patiente, tu fais bien de parler de moi. N'éprouve pas de dégoût à dire mon nom en sa présence, pauvre âme de ma Marie. Et pourtant, elle est sortie des mains du Créateur, pas différente des autres, de la tienne, de celle de Lazare, de celle des apôtres et des disciples. Elle aussi, je la compte et je la vois parmi les âmes pour lesquelles je me suis fait chair afin d'être rédempteur. C'est même pour elle, plus que pour toi, pour Lazare, les apôtres et les disciples, que je suis venu. Pauvre, chère âme qui souffre, 
de ma Marie, de ma Marie empoisonnée par sept poisons en plus du poison originel et universel, de ma Marie prisonnière. Mais laisse-la venir à moi, laisse-la respirer ma respiration, entendre ma voix, rencontrer mon regard. Elle s'appelle Fumier. Ô oh, pauvre chère âme, des sept démons qu'elle a en elle, le moins fort est celui de l'orgueil. Mais rien que pour cela, elle se sauvera. Marthe dit mais si en sortant elle trouve quelqu'un qui de nouveau la ramène au vice, elle-même le craint, et toujours elle le craindra, maintenant qu'elle est arrivée à avoir la nausée du vice. Mais ne crains pas, quand une âme a déjà le désir de venir au bien, qu'elle n'est plus retenue que par l'ennemi diabolique qui sait qu'il va perdre sa proie, et par l'ennemi personnel du moi qui résonne encore en homme et se juge lui-même en homme, en appliquant à Dieu son jugement pour empêcher l'esprit de dominer le moi humain, alors cette âme est déjà forte contre les assauts du vice et des vicieux. Elle a trouvé l'étoile polaire et ne dévie plus. Et également, il ne faut plus lui dire « Et tu n'as pas pensé à Dieu, mais tu penses à Israël ?» C'est un reproche implicite. Il ne faut pas le faire. Elle sort des flammes, elle n'est que plaie. Il ne faut l'effleurer qu'avec les baumes de la douceur, du pardon, de l'espérance. Laisse-la libre de venir. Tu dois même lui dire quand tu comptes venir, mais ne lui dis pas « viens avec moi ». Et même si tu arrives à comprendre qu'elle vient, ne viens pas toi. Reviens, attends-la à la maison. Elle te viendra frappée par la miséricorde car moi je dois lui enlever la force mauvaise qui maintenant la possède et, pendant un certain temps, elle sera comme saignée à blanc, comme une personne à laquelle le médecin a enlevé les os. Mais après, elle ira mieux, elle sera stupéfaite, elle aura un grand besoin de caresses et de silence. Assiste-la comme si tu étais pour elle un second ange gardien, sans te faire entendre. Et si tu la vois pleurer, laisse-la pleurer. Et si tu l'entends se poser des questions, laisse-la faire. Et si tu la vois sourire, puis s'assombrir, et puis sourire avec un sourire qui n'est plus le même, avec un regard changé, avec un visage changé, ne lui pose pas de questions, ne la mets pas en tutelle. Elle souffre plus maintenant pour remonter que quand elle est descendue et elle doit agir par elle-même, comme par elle-même elle a agi lorsqu'elle est descendue. Elle n'a pas alors supporté vos regards quand vous la voyez descendre, parce que dans vos yeux il y avait un reproche. Mais maintenant, elle ne peut, dans sa honte finalement réveillée, supporter votre regard. Alors, elle était plus forte parce qu'elle avait en elle Satan, qui était son maître, et la force mauvaise qui la conduisait, et elle pouvait défier le monde, mais pourtant elle n'a pas voulu être vue par vous dans son péché. Maintenant, elle n'a plus Satan comme maître, il est encore son hôte, mais déjà, par sa volonté, Marie lui tient la gorge. Et elle ne m'a pas encore, moi, et c'est pour cela qu'elle est trop faible. Elle ne peut même pas supporter la caresse de tes yeux fraternels pour son retour au Sauveur. Toute son énergie s'emploie et se dépense pour serrer la gorge du septuple démon. Pour tout le reste, elle est sans défense, nue. Mais moi, je la revêtirai et la fortifierai. Va en paix, Marthe, et demain, dis-lui que je parlerai près du torrent de la source, ici, à Capharnaüm. Après le crépuscule, va en paix, va en paix, je te bénis. Marthe est encore perplexe. Ne tombe pas dans l'incrédulité, Marthe, lui dit Jésus qui l'observe. Non, Seigneur, mais je réfléchis. Oh, donne-moi quelque chose que je puisse donner à Marie pour lui donner un peu de force. Elle souffre tant, et moi j'ai si peur qu'elle ne réussisse pas à triompher du démon. « Tu es une enfant. Marie nous a, toi et moi. Peux-tu ne pas réussir Pourtant, viens et tiens. 
donne-moi cette main qui n'a jamais péché, qui a su être douce, miséricordieuse, active, pieuse. Elle a toujours fait des gestes d'amour et de prière. Elle n'est jamais devenue paresseuse. Elle ne s'est jamais corrompue. Voilà, je la tiens dans les miennes pour la rendre plus sainte encore. Lève-la contre le démon et lui ne la supportera pas. Et prends cette ceinture qui m'appartient. Ne t'en sépare jamais et à chaque fois que tu la verras, dis-toi à toi-même plus forte que cette ceinture de Jésus et la puissance de Jésus, et avec elle on vient à bout de tout, démon et monstre. Je ne dois pas craindre. Es-tu contente, maintenant Ma paix soit avec toi. Va tranquille. Marthe le vénère et sort. Jésus sourit en la voyant reprendre sa place dans le char que Marcel a fait venir à la porte pour aller à Magdala. Chapitre 93 Guérison des deux aveugles et du muet possédé Après cela, Jésus descend à la cuisine et, voyant que Jean va se rendre à la fontaine, au lieu de rester dans la cuisine chaude et enfumée, il préfère aller avec Jean, laissant Pierre aux prises avec des poissons que viennent d'apporter les garçons de Zébédée pour le souper du maître et des apôtres. Ils ne vont pas à la source qui est à l'extrémité du pays, mais à la fontaine de la place et où certainement l'eau arrive encore de cette source belle et abondante qui jaillit sur la pente de la colline près du lac. Sur la place, c'est la foule habituelle des pays de Palestine le soir, les femmes avec leurs enfants, les enfants qui jouent et les hommes qui s'entretiennent d'affaires ou des potins du pays. Passent aussi, entourés de serviteurs ou de clients, les pharisiens qui regagnent leur riche maison. Tout le monde s'écarte, avec respect, pour les laisser passer, quitte ensuite, à peine sont-ils passés, à les maudire de tout cœur en racontant leurs dernières injustices et leurs usures. Matthieu, dans un coin de la place, parle à ses anciens amis, ce qui fait dire avec mépris à haute voix aux pharisiens huris « les fameuses conversions ». La tâche au péché demeure et cela se voit par les amitiés qui durent. Ha ha À quoi Matthieu se retourne vivement pour répondre. Elle dure pour les convertir. Ce n'est pas nécessaire. Ton maître suffit. Toi, reste loin d'eux pour que la maladie ne revienne pas en admettant que tu sois réellement guéri. Matthieu devient rouge dans l'effort qu'il fait pour ne pas leur dire leurs quatre vérités mais il se borne à répondre « Ne crains et n'espère rien. »« Quoi ?»« Ne crains pas que je redevienne Lévi le publicain et n'espère pas que je t'imite pour perdre ses âmes. Les séparations et les mépris, je les laisse à toi et à tes amis. Moi, j'imite mon maître et je fréquente les pécheurs pour les amener à la grâce. » Uri voudrait répliquer, mais survient l'autre pharisien, le vieil Élie, et il dit « ne souille pas ta pureté et ne contamine pas ta bouche, mon ami. Viens avec moi. » Et il prend Uri par le bras et l'amène vers sa maison. Pendant ce temps, la foule, où il y a surtout des enfants, s'est resserrée autour de Jésus. Parmi les enfants, il y a Jeanne et Toby, la sœur et le frère, qui, il y a déjà longtemps, se disputaient pour des figues. Et ils disent à Jésus, en touchant de leurs petites mains la taille élevée de Jésus pour attirer son attention, « Écoute, écoute, aujourd'hui aussi, nous avons été bons, sais-tu Nous n'avons jamais pleuré, nous ne nous sommes jamais taquinés par amour pour toi. Nous donnes-tu un baiser ?»« Vous avez donc été bons et par amour pour moi Quelle joie vous me donnez Voici mon baiser et demain, soyez meilleur encore. » Il y a Jacques, le petit, qui chaque sabbat portait à Jésus la bourse de Matthieu. Il dit « Lévi ne me donne plus rien pour les pauvres du Seigneur, mais moi j'ai mis de côté toutes les piécettes qu'on me donne quand je suis bon, et maintenant je te les donne. Les donneras-tu aux pauvres pour mon grand-père »« Certainement. »« Qu'est-ce qu'il a ton grand-père »« Il ne marche plus, il est si vieux, et ses jambes ne le portent plus. »« Cela te désole ?» Oui, parce qu'il était mon maître quand on allait à travers la campagne. Il me disait tant de choses. 
il me faisait aimer le Seigneur. Même maintenant, il me parle de Job et me fait voir les étoiles du ciel, mais de son siège, c'était plus beau auparavant. Je viendrai demain voir ton grand-père, es-tu content ?» Et Jacques est remplacé par Benjamin. Pas celui de Magdala, le Benjamin de Capharnaüm, celui d'une lointaine vision. Arrivé sur la place en même temps que sa mère, ayant vu Jésus, il quitte la main maternelle et se jette avec un cri qui paraît un gazouillis d'hirondelle au milieu de la petite foule remuante. Et, arrivé devant Jésus, il lui enlace les genoux en disant « À moi aussi À moi aussi Une caresse !» Passe à ce moment-là le pharisien Simon qui s'incline pompeusement devant Jésus qui lui rend sa salutation. Le pharisien s'arrête et alors que la foule s'écarte comme intimidée, le pharisien dit « Et à moi, tu ne donnerais pas une caresse ?» Et il sourit légèrement. « À tous ceux qui me le demandent, je me félicite avec toi de ton excellente santé. On m'avait dit à Jérusalem que tu avais été quelque peu malade. »« Oui, bien malade, j'ai désiré te voir pour guérir. »« Croyais-tu que je le puisse ?»« Je n'en ai jamais douté, mais j'ai dû me guérir tout seul parce que tu as été longtemps absent. Où es-tu allé »« Jusqu'aux confins d'Israël. C'est ainsi que j'ai occupé les jours entre Pâques et Pentecôte. »« Beaucoup de succès, j'ai entendu parler des lépreux d'Innom et de Siloan. »« Grandiose Cela seulement ?» Certainement pas, mais cela je le savais par le prêtre Jean. Celui qui est sans prévention croit en toi et il est heureux. Et celui qui ne croit pas parce qu'il a des préventions, qu'en est-il de lui, sage Simon Le pharisien se trouble un peu. Il se débat entre le désir de ne pas condamner ses trop nombreux amis qui sont prévenus contre Jésus et celui de mériter les compliments de Jésus. Mais il surmonte ce trouble et il dit « Celui qui ne veut pas croire en toi, malgré les preuves que tu donnes, est condamné. »« Je voudrais que personne ne le soit. »« Toi, oui, nous ne répondons pas à cette bonté que tu as pour nous. Trop ne te mérite pas. »« Jésus, je voudrais que tu sois mon hôte demain. »« Demain, je ne peux pas. Ce sera dans deux jours. Acceptes-tu » Toujours, j'aurai des amis et tu devras les excuser si... Oui, oui, je viendrai avec Jean. Lui seulement, les autres ont d'autres missions. Les voilà qui reviennent des campagnes. La paix à toi, Simon. Dieu soit avec toi, Jésus. Le pharisien s'en va et Jésus se joint aux apôtres. Ils reviennent à la maison pour le souper. Mais pendant qu'ils mangent le poisson grillé, les rejoignent des aveugles qui déjà avaient imploré Jésus sur la route. Ils répètent maintenant leur « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !»« Mais partez !» Il vous a dit « Demain !»« Et que ce soit demain »« Laissez-le manger !» leur dit Simon-Pierre d'un ton de reproche. « Non, Simon, ne les chasse pas. Tant de constance mérite une récompense. Venez, vous deux » dit-il ensuite aux aveugles et ils entrent en tâtant de leurs bâtons le sol et les murs. « Croyez-vous que je puisse vous rendre la vue ?»« Oh oui, Seigneur, nous sommes venus parce que nous en sommes certains. » Jésus se lève de table, s'approche d'eux, met ses doigts sur les paupières aveugles, lève le visage, prie et dit « Qu'il vous soit fait selon la foi que vous avez. » Il enlève les mains et les paupières immobiles remuent parce que la lumière frappe de nouveau les pupilles qui sont revenues à la vie pour l'un et pour l'autre les paupières se dessillent et là où il y avait une suture due certainement à des ulcères mal soignés, voilà que se reforme sans défectuosité le bord de la paupière et elle se lève et s'abaisse comme des ailes qui battent. Les deux tombent à genoux. « Levez-vous !» Et allez, et veillez bien à ce que personne ne sache ce que je vous ai fait. Portez la nouvelle de la grâce que vous avez reçue à votre ville, à vos parents, à vos amis. Ici, ce n'est pas nécessaire ni favorable à votre âme. 
gardez-la exempte de blessures dans sa foi, comme maintenant, sachant ce qu'est l'œil, vous le préserverez de blessures pour ne pas être aveugle de nouveau. » Le repas se termine. Il monte sur la terrasse où il y a un peu de fraîcheur. Le lac n'est que scintillement sous le quartier de lune. Jésus s'assied sur le bord du muret et s'abstrait dans la contemplation du lac aux vagues argentées. Les autres parlent entre eux à voix basse pour ne pas le déranger, mais ils le regardent comme fasciné. En effet, comme il est beau, tout auréolé par la lune qui éclaire son visage à la fois sévère et serein, qui permet d'en étudier les plus légers détails. Il se tient la tête légèrement appuyée contre le sarment rêche de la vigne qui monte de là pour s'étendre ensuite sur la terrasse. Ses yeux, allongés d'un bleu clair qui dans la nuit paraissent couleur d'onyx, semblent épandre sur toute chose des ondes de paix. Parfois, il se lève vers le ciel serein par ce d'astres, d'autres fois, il s'abaisse sur les collines et plus bas sur le lac. Parfois encore, il fixe un point indéterminé et il semble sourire à leur propre vision. Les cheveux ondulent un peu sous le vent léger, une jambe suspendue à peu de distance du sol, l'autre qui s'appuie sur le sol. Il reste ainsi, assis de biais, avec ses mains qui s'abandonnent sur les genoux et son habit blanc paraît accentuer sa blancheur lumineuse. Le rendre argenté par l'effet de la lumière lunaire alors que les mains longues et d'un blanc d'ivoire semblent accentuer leur teinte de vieil ivoire et leur beauté virile bien qu'effilée. Le visage aussi, avec son front haut, le nez rectiligne, l'ovale agréable des joues que prolonge la barbe blonde légèrement cuivrée, semble sous cette lumière lunaire prendre la teinte du vieil ivoire en perdant la nuance rosée que pendant le jour on remarque en haut des joues. Pierre demande « Tu es fatigué, maître ?»« Non. Tu me sembles pas les pensifs. » Je réfléchissais, mais je ne crois pas être plus pâle que d'habitude. Venez ici. La lumière de la lune vous rend tous pâles, vous aussi. Demain, vous irez à Corozaïn. Peut-être vous trouverez des disciples. Parlez-leur et veillez à être ici demain au crépuscule. Je prêcherai près du torrent. Quelle belle chose Nous le dirons à ceux de Corzaïn. Aujourd'hui, au retour, nous avons rencontré Marthe et Marcel. Elles sont venues ici demande André. Oui. À Magdala, on parlait beaucoup de Marie qui ne sort plus, qui ne donne plus de fêtes. Nous nous sommes reposés chez la femme de l'autre fois. Benjamin m'a dit que quand il veut faire le méchant, il pense à toi et l'Iscariote l'interrompt. Et à moi Dis-le aussi, Jacques !» Il ne l'a pas dit, mais il l'a sous-entendu en disant « Je ne veux pas être beau et par contre méchant, moi !» Et il m'a regardé de travers. « Il ne peut me souffrir !»« Antipathie sans importance, Judas, n'y pense pas. » dit Jésus. « Oui, maître, mais c'est ennuyeux que... »« Y a-t-il le maître ?» crie une voix du chemin. « Oui, mais que voulez-vous de nouveau Le jour ne vous suffit pas Long comme il est Est-ce une heure pour déranger de pauvres voyageurs Revenez demain, » ordonne Pierre. « C'est que nous avons avec nous un muet qui est possédé et pendant le trajet, il nous a échappé trois fois. Sans cela, on serait arrivé plus tôt. »« Soyez bon Dans un moment, quand la lune sera haute, il hurlera fort et épouvantera le pays. Voyez comme déjà il s'agite !» Jésus se penche du haut du muret après avoir traversé toute la terrasse. Les apôtres l'imitent. Un cercle de visages courbés sur une foule de gens qui lèvent la tête vers ceux qui se penchent. Au milieu, avec des mouvements et des mugissements d'ours ou de loups enchaînés, un homme avec les poignets bien attachés pour qu'il ne s'enfuit pas. Il mugit en s'agitant avec des mouvements de bête et comme s'il cherchait sur le sol je ne sais quoi. Mais quand il lève les yeux et rencontre le regard de Jésus, 
il pousse un hurlement bestial, inarticulé, un véritable hurlement, et il cherche à s'enfuir. La foule, presque tous les adultes de Capharnaüm, s'écarte, effrayée. « Viens par charité, cela le reprend comme auparavant. »« Je viens tout de suite. » Et Jésus descend rapidement et va en face du malheureux qui est plus agité que jamais. « Sors de lui, je le veux. » Le hurlement s'évanouit en une seule parole. « Paix !»« Oui, la paix Et la paix maintenant que tu es délivré !» La foule crie, émerveillée, en voyant le brusque passage de la fureur à la tranquillité, de la possession à la délivrance, du mutisme à la parole. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» À Nazareth, on nous a dit « Il est à Capharnaüm !» À Capharnaüm, cela nous a été confirmé par deux hommes qui avaient eu les yeux guéris par toi dans cette maison. « C'est vrai, c'est vrai, à nous aussi ils l'ont dit !» crient plusieurs, et ils commentent « Jamais on n'a vu pareille chose en Israël !»« S'ils n'avaient pas eu l'aide de Belzébuth, ils ne l'auraient pas fait !» ricanent les pharisiens de Capharnaüm, parmi lesquels ne se trouve pas Simon. « Aide ou pas aide, je suis guéri !» et les aveugles aussi. « Vous, vous ne pouvez le faire malgré vos grandes prières, » réplique le muet possédé qui a été guéri, et il baise le vêtement de Jésus qui ne répond pas aux pharisiens et se borne à congédier la foule avec son « La paix soit avec vous ». Il retient le miraculé et ceux qui l'accompagnent en leur offrant un abri dans la chambre du haut pour se reposer jusqu'à l'aube. Chapitre 94 Parabole de la brebis perdue Jésus parle à la foule. Monté sur le bord planté d'arbres d'un torrent, il parle à une foule nombreuse répandue dans un champ dont le blé est coupé et qui présente l'aspect désolant des chaumes brûlés par le soleil. C'est le soir, le crépuscule descend, mais déjà la lune monte, une belle et claire soirée d'un début d'été. Des troupeaux rentrent au bercail et le tintement des sonailles se mêle au chant perçant des grillons ou des cigales. Un grand cri, cri, cri. Jésus prend la comparaison des troupeaux qui passent. Il dit « Votre père est comme un berger attentif. Que fait le bon pasteur Il cherche de bons pâturages pour ses brebis où il n'y a pas de ciguë ni de plantes dangereuses mais des trèfles agréables, des herbes aromatiques et des chicorées amères mais bonnes pour la santé. Il cherche une place où se trouve en même temps que la nourriture, de la fraîcheur, un ruisseau aux eaux limpides, des arbres qui donnent de l'ombre, où il n'y a pas d'aspic au milieu de la verdure. Il ne se soucie pas de trouver des pâturages plus gras parce qu'il sait qu'il cache facilement des serpents aux aguets et des herbes nuisibles, mais il donne la préférence au pâturage de montagne où la rosée rend l'herbe pure et fraîche, mais que le soleil débarrasse des reptiles, là où l'on trouve un bon air que remue le vent et qui n'est pas lourd et malsain comme celui de la plaine. Le bon pasteur observe une par une ses brebis. Il les soigne si elles sont malades, les pense si elles sont blessées, à celles qui se rendraient malades par gloutonnerie, il élève la voix. À celles qui prendraient du mal à rester dans un endroit trop humide ou trop au soleil, il dit d'aller dans un autre endroit. Si une est dégoûtée, il lui cherche des herbes acidulées et aromatiques capables de réveiller son appétit et les lui présente de sa main en lui parlant comme à une personne amie. C'est ainsi que se comporte le bon père qui est aux cieux avec ses fils qui errent sur la terre. Son amour est la verge qui les rassemble. Sa voix leur sert de guide. Ses pâturages, c'est sa loi. Son bercail, le ciel. Mais voilà qu'une brebis le quitte. Combien il l'aimait Elle était jeune, pure, candide comme une nuée, légère dans un ciel d'avril. Le berger la regardait avec tant d'amour en pensant à tout le bien qu'il pouvait lui faire et à tout l'amour qu'il pourrait en recevoir, et elle l'abandonne. Le long du chemin qui borde le pâturage, 
un tentateur est passé. Il ne porte pas une casaque austère, mais un habit aux mille couleurs. Il ne porte pas la ceinture de peau avec la hache et le couteau suspendu, mais une ceinture d'or d'où pendent des sonnettes au son argentin, mélodieux, comme la voix du rossignol, et des ampoules d'essence dénivrantes. Il n'a pas le bourdon avec lequel le bon pasteur rassemble et défend les brebis, et si le bourdon ne suffit pas, il est prêt à les défendre avec sa hache ou son couteau, et même au péril de sa vie. Mais ce tentateur qui passe a dans les mains un encensoir tout brillant de pierres précieuses d'où s'élève une fumée qui est à la fois puanteur et parfum, qui étourdit comme éblouissent les facettes des bijoux. Oh, combien faux Il va en chantant et laisse tomber des poignées d'un sel qui brille sur le chemin obscur. Quatre-vingt-dix-neuf brebis le regardent sans bouger. La centienne, la plus jeune et la plus chère, fait un bond et disparaît derrière le tentateur. Le berger l'appelle, mais elle ne revient pas. Elle va, plus rapide que le vent, rejoindre celui qui est passé, et, pour soutenir ses forces dans sa course, elle goûte ce sel qui pénètre au-dedans et la brûle d'un délire étrange qui la pousse à chercher les eaux noires et vertes dans l'obscurité des forêts. Et dans les forêts, à la suite du tentateur, elle s'enfonce, elle pénètre, monte et descend, et elle tombe. Une, deux, trois fois, et une, deux, trois fois, elle sent autour de son cou l'embrassement visqueux des reptiles, et assoiffée, elle boit des eaux souillées, et affamée, elle mord des herbes qui brillent d'une bave dégoûtante. Que fait pendant ce temps le bon pasteur Il enferme en lieu sûr les quatre-vingt-dix-neuf brebis fidèles, et puis se met en route et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve des traces de la brebis perdue. Puisqu'elle ne revient pas à lui, qui confie au vent ses appels, il va vers elle. Il la voit de loin, et enivrée et enlacée par les reptiles, tellement ivre qu'elle ne sent pas nostalgie du visage qu'il aime. Et elle se moque de lui. Et il la revoit, coupable d'être entrée comme une voleuse dans la demeure d'autrui, tellement coupable qu'elle n'ose plus le regarder. Et pourtant, le pasteur ne se lasse pas, et il va, il la cherche, la cherche, la suit, la harcèle, il pleure sur les traces de l'égaré, lambeaux de toison, lambeaux d'âme, traces de sang, délits de toutes sortes, ordures, témoignage de sa luxure. Il va et la rejoint. Ah, je t'ai trouvé, mon aimé, je t'ai rejointe, que de chemin j'ai fait pour toi, pour te ramener au bercail. Ne courbe pas ton front souillé, ton péché est enseveli dans mon cœur. Personne, excepté moi qui t'aime, ne le connaîtra. Je te défendrai contre les critiques d'autrui. Je te couvrirai de ma personne pour te servir de bouclier contre les pierres des accusateurs. Viens, tu es blessé Oh, montre-moi tes blessures, je les connais mais je veux que tu me les montres avec la confiance que tu avais quand tu étais pur et quand tu me regardais, moi, ton pasteur et ton Dieu, d'un œil innocent. Les voilà, elles ont toutes un nom. Oh, comme elles sont profondes Qui te les a faites si profondes, ces blessures au fond du cœur Le tentateur, je le sais, c'est lui qui n'a ni bourdon ni hache, mais qui blesse plus profondément avec sa morsure empoisonnée, et après lui, ce sont les faux bijoux de son encensoir qui t'ont séduite par leur éclat, et qui étaient un souffre infernal qui se produisait à la lumière pour te brûler le cœur. Regarde combien de blessures, combien de toisons déchirées, combien de sang, combien de ronces. Ô oh, pauvre petite âme illusionnée, mais dis-moi, si je te pardonne, tu m'aimeras encore Mais dis-moi, si je te tends les bras, tu t'y jetteras Mais dis-moi, as-tu soif d'un amour bon Et alors viens, et reviens à la vie, reviens dans les pâturages saints. Tu pleures 
tes larmes mêlées aux miennes lavent les traces de ton péché. Et moi, pour te nourrir, puisque tu es épuisé par le mal qui t'a brûlé, je m'ouvre la poitrine, je m'ouvre les veines et je te dis « Nourris-toi, mais vis !»« Viens que je te prenne dans mes bras. Nous irons plus rapidement au pâturage sain et sûr. Tu oublieras tout de cette heure de désespoir et tes quatre-vingt-dix-neuf sœurs, les bonnes, jubileront pour ton retour. »« Je te le dis, ma brebis perdue, que j'ai cherché en venant de si loin, que j'ai retrouvé, que j'ai sauvé. » qu'on fait une plus grande fête parmi les bons pour une brebis perdue qui revient que pour les quatre-vingt-dix-neuf justes qui ne se sont pas éloignés du bercail. Jésus ne s'est jamais retourné pour regarder vers le chemin qui se trouve derrière lui et par lequel est arrivée, dans la pénombre du soir, Marie de Magdala, encore très élégante, mais habillée du moins et couverte d'un voile foncé qui cache ses traits et ses formes. Mais quand Jésus arrive à ces paroles, « Je t'ai trouvé, mon aimé », Marie passe la main sous son voile et pleure doucement et sans arrêt. Les gens ne la voient pas, car elle est au-delà du talus qui borde le chemin. Il n'y a pour la voir que la lune désormais haute et l'esprit de Jésus. Qui me dit « Le commentaire est dans la vision » mais je t'en parlerai encore. Maintenant, repose-toi, car c'est l'heure. Je te bénis, Maria fidèle. » Chapitre 95 Après avoir rappelé la loi, j'ai fait chanter l'espérance du pardon. Jésus dit « Depuis janvier, depuis le moment où je t'ai fait voir le souper dans la maison de Simon le Lépreux, toi et celui qui te guide, vous avez désiré connaître davantage Marie de Magdala et les paroles que je lui avais adressées. Sept mois après, je vous découvre ces pages du passé pour vous faire plaisir et pour donner une règle de conduite à ceux qui doivent savoir se pencher sur ces âmes lépreuses et une voix qui s'adresse à ces malheureux qui étouffent dans leur tombeau de vice pour qu'ils en sortent. Dieu est bon avec tout le monde, il est bon, il ne se sert pas des mesures humaines, il ne fait pas de différence entre péché et péché mortel. Le péché, quel qu'il soit, l'afflige, le repentir, le rend joyeux et prêt à pardonner. La résistance à la grâce le rend inexorablement sévère, car la justice ne peut pardonner à l'impénitent qui meurt en cet état malgré tous les secours qu'il a eus pour se convertir. Mais dans les conversions manquées, il y en a, sinon la moitié, au moins quatre sur dix, qui ont pour cause première la négligence de ceux qui sont chargés des conversions, un zèle mal compris et menteur, qui est un voile qu'ils mettent sur un réel égoïsme et sur leur orgueil qui leur permet de rester tranquilles dans leur propre asile, sans descendre dans la boue pour en arracher un cœur. Moi, je suis pur, je suis digne de respect. Je ne vais pas là où il y a la pourriture et où on peut me manquer de respect. Mais celui qui parle ainsi n'a pas lu l'Évangile, où il est dit que le Fils de Dieu alla convertir les publicains et les prostituées, pas seulement les honnêtes gens de l'ancienne loi, mais ne pense-t-il pas celui-là que l'orgueil est une impureté de l'esprit, que le manque de charité est une impureté du cœur. Tu seras vilipendé Moi, je l'ai été avant toi, et plus que toi, et j'étais le Fils de Dieu. Tu devras mettre ton vêtement au contact de l'impureté Et moi, ne l'ai-je pas touché de mes mains, cette impureté, pour qu'elle se redresse et que je lui dise marche sur ce nouveau chemin Ne vous souvenez-vous pas de ce que j'ai dit à vos premiers prédécesseurs Dans n'importe quelle cité ou village où vous entrerez, renseignez-vous s'il y a quelqu'un qui le mérite et demeurez près de lui. Cela pour que le monde ne jase pas. Le monde est trop disposé à voir le mal en toutes choses. Mais j'ai ajouté en entrant ensuite dans les maisons, 
J'ai dit « maison » au pluriel et non pas « maison » au singulier. Saluez en disant « paix à cette maison ». Si la maison en est digne, la paix viendra sur elle. Si elle ne l'est pas, la paix reviendra vers vous. Cela pour vous enseigner que jusqu'à la preuve certaine de l'impénitence, vous devez avoir pour tous le même cœur. Et j'ai complété l'enseignement en disant « Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles en sortant de ces maisons et de ces cités, secouez la poussière qui est restée attachée à vos semelles. » La fornication sur les bons que la bonté aimée avec constance transforme pour ainsi dire en un bloc poli de cristal n'est que de la poussière, une poussière qu'il suffit de secouer ou de souffler sur elle pour qu'elle s'envole sans laisser de blessure. Soyez vraiment bon, un seul bloc avec la bonté éternelle au centre et aucune corruption ne pourra monter pour vous souiller au-dessus des semelles qui s'appuient sur le sol. L'âme est tellement au-dessus, l'âme de celui qui est bon et de celui qui n'est qu'un avec Dieu. L'âme est au ciel. Là n'arrive pas la poussière et la boue, même si elle est lancée avec rancœur contre l'esprit de l'apôtre. Elle peut atteindre la chair, vous blesser matériellement et moralement en vous persécutant, parce que le mal est le bien, ou en vous offensant. Et qu'est-ce que cela fait N'ai-je pas été offensé, moi N'ai-je pas été blessé Mais est-ce que ces coups et ces paroles obscènes ont fait impression sur mon esprit L'ont-ils troublé Non, comme un crachat sur un miroir et comme un caillou lancé contre la pulpe juteuse d'un fruit, ils ont glissé sans pénétrer, ou bien ils ont pénétré, mais seulement en surface, sans blesser le germe renfermé dans le noyau, en favorisant, au contraire, la germination, car il est plus facile pour le germe de sortir d'une masse entrouverte que de celle qui est entière. C'est en mourant que le grain germe et que l'apôtre devient fécond, en mourant matériellement parfois, en mourant presque journellement, au sens métaphorique, parce que le moi humain n'en est que brisé. Et ce n'est pas la mort, c'est la vie, c'est le triomphe de l'esprit sur ce qui n'est qu'humain. Elle est venue à moi par un caprice d'oisive qui ne sait comment occuper ses heures de loisir, à ses oreilles assourdies par les adulations mensongères de ceux qui la berçaient par des hymnes à la sensualité pour la voir comme esclave, à ses oreilles a résonné la voix limpide et sévère de la vérité, de la vérité qui n'a pas peur qu'on la méprise et qu'on la méconnaisse et qui parle en regardant Dieu. Et comme un carillon un jour de fête, toutes les voix se sont fondues dans la parole. Les voix, habituées à résonner dans les cieux, dans le libre azur de l'air, en se propageant par les vallées et les collines, les plaines et les lacs pour rappeler les gloires du Seigneur et ses festivités. Ne vous rappelez-vous pas le carillon de fête qui, en temps de paix, rendait si gai le jour dédié au Seigneur, la grosse cloche donnée avec son battant, le premier son au nom de la loi divine. Elle disait « Je parle au nom de Dieu, juge et roi » mais ensuite les plus petites arpégées, qui est bon, miséricordieux et patient, jusqu'à ce que la cloche la plus argentine dise d'une voix angélique « Sa charité pousse au pardon et à la compassion pour vous enseigner que le pardon est plus utile que la rancœur et la compassion que l'inexorabilité. Venez à celui qui pardonne, Ayez foi en celui qui compatit. Moi aussi, après avoir rappelé la loi, piétiné par la pécheresse, j'ai fait chanter l'espérance du pardon. Comme une bande soyeuse de verre et d'azur, je l'ai secoué parmi les teintes noires pour y mettre ces paroles réconfortantes. 
le pardon, la rosée sur la brûlure du coupable, la rosée ce n'est pas comme la grêle qui frappe comme une flèche, blesse, rebondit et s'en va sans pénétrer en tuant les fleurs. La rosée descend si légère que même la fleur la plus délicate ne la sent pas se poser sur ses pétales de soie. Mais ensuite, elle en boit la fraîcheur et se restaure. Elle se pose près des racines, sur la glaive brûlée et la pénètre. C'est une moiteur de larmes, les pleurs des étoiles, les pleurs aimants d'une nourrice sur ses enfants qui ont soif et qui descend en les restaurant en même temps que le lait doux et nourrissant. Ô oh, le mystère des éléments qui agissent même quand l'homme repose ou pêche Le pardon est comme cette rosée. Il amène avec lui non seulement la netteté, mais les sucs vitaux qu'il prend non aux éléments, mais au foyer divin. Puis, après la promesse du pardon, voici la sagesse qui parle et qui dit ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, et rappelle et secoue pas par dureté, mais par souci maternel de sauver. Que de fois votre silex ne se rend-il pas plus impénétrable et plus tranchant envers la charité qui sur vous se penche Que de fois vous vous enfuyez alors qu'elle vous parle Que de fois vous vous moquez d'elle Que de fois vous la haïssez Si la charité en usait avec vous comme vous le faites avec elle Malheur à vos âmes. Au contraire, vous le voyez, elle est l'infatigable marcheuse qui va à votre recherche. Elle va vous rejoindre même si vous vous enfouissez dans de dégoûtantes tanières. Pourquoi ai-je voulu aller dans cette maison Pourquoi n'y ai-je pas opéré le miracle C'est pour enseigner aux apôtres comment ils doivent agir en défiant les préventions et les critiques pour accomplir un devoir si élevé qu'il échappe à ces choses du monde. Pourquoi ai-je dit à Judas ces paroles Les apôtres s'en tenaient beaucoup à leur tempérament d'homme. Tous les chrétiens en sont là, même les saints de la terre à un moindre degré. Quelque chose en survit, même chez ceux qui sont parfaits. Mais les apôtres n'en étaient pas encore là. Leurs pensées étaient pénétrées d'humains. Je les élevais, mais le poids de leur humanité les ramenait en bas. Pour les faire monter toujours plus, je devais mettre sur le chemin de la montée des choses capables d'arrêter leur descente de façon qu'ils s'arrêtent contre elles à réfléchir et prendre du repos pour ensuite monter plus haut que la fois précédente. Des choses qui fussent d'un niveau capable de les persuader que moi, j'étais un dieu. Pour cela, des introspections d'âme, pour cela, la victoire sur les éléments, pour cela, des miracles, pour cela, la transfiguration, la résurrection et des ubiguïtés. Je me trouvais sur le chemin d'Emmaüs alors que j'étais au Cénacle et l'heure des deux présences confrontées entre les apôtres et les disciples fut une des raisons qui les secoua le plus en les arrachant à leurs biens et en les lançant sur la voie du Christ. Plus que pour Judas, membre qui couvait déjà en lui la mort, je parlais pour les onze autres. Je devais nécessairement faire briller à leurs yeux que j'étais Dieu, non par orgueil, mais parce que c'était nécessaire pour leur formation. J'étais Dieu et Maître, ces mots indiquaient qui j'étais. Je me suis révélé par une puissance qui dépassait l'humain et j'enseignais une perfection de ne pas avoir des conversations mauvaises même en notre intérieur. Parce que Dieu voit et Dieu doit voir un intérieur pur pour pouvoir y descendre et y faire sa demeure. Pourquoi n'ai-je pas opéré le miracle en cette maison pour faire comprendre à tous que la présence de Dieu exige une ambiance pure, par respect pour la grandeur de sa majesté, pour parler sans remuer les lèvres, mais avec une parole plus pénétrante à l'esprit de la pécheresse et lui dire « Le vois-tu, malheureuse, tu es tellement souillée que tout autour de toi en est souillé, 
tellement souillé que Dieu ne peut y agir. Toi, tu es plus souillé que celui-ci parce que tu renouvelles la faute d'Ève et que tu offres le fruit aux Adams en les tentant et en les enlevant à leur devoir. Toi, ministre de Satan, pourquoi cependant je ne veux pas qu'elle soit appelée Satan par la mère angoissée Parce qu'aucune raison ne justifie l'insulte et la haine. La première nécessité qui s'impose et la première condition pour avoir Dieu en, avec nous, c'est de n'avoir pas de rancœur et de savoir pardonner. La deuxième nécessité, c'est de savoir reconnaître qu'en nous aussi et en ce qui est nôtre, il y a de la culpabilité, ne pas voir seulement les fautes d'autrui. La troisième nécessité, c'est de savoir se conserver reconnaissants et fidèles après avoir eu la grâce par justice envers l'Éternel. Malheureux ceux qui, après avoir obtenu la grâce, sont pires que des chiens et ne se souviennent pas de leur bienfaiteur alors que le chien s'en souvient. Je n'ai pas dit une parole à Marie-Madeleine. Comme si elle avait été une statue, je l'ai regardée un instant et puis je l'ai laissée. Je suis revenue au vivant que je voulais sauver. Elle, matière morte comme et davantage qu'une statue de marbre, je l'ai enveloppée d'une négligence apparente. Mais je n'ai pas dit une parole ni fait un acte qui n'eût pas pour principal but sa pauvre âme que je voulais racheter. Et ma dernière parole, moi, je n'insulte pas, n'insulte pas, prie pour les pécheurs, rien d'autre. Comme une guirlande de fleurs que l'on forme, elle est allée se souder à la première que j'avais dite sur la montagne. Le pardon est plus utile que la rancœur et la compassion plus que l'inexorabilité et elles l'ont enfermée, la pauvre malheureuse, dans un cercle velouté, frais, parfumé de bonté, en lui faisant sentir combien l'amoureux service de Dieu est différent de l'esclavage féroce de Satan, combien est suave le parfum céleste en comparaison de la puanteur de la faute, et combien il est reposant d'être aimé saintement plutôt que d'être possédé sataniquement. Voyez comme le Seigneur est modéré dans ses volontés. Il n'exige pas des conversions foudroyantes. Il ne prétend pas à l'absolu d'un cœur. Il sait attendre, il sait se contenter. Et pendant qu'il attend que celle qui est perdue retrouve le chemin, que la folle retrouve la raison, il se contente de ce que peut lui donner la mère bouleversée. Je lui demande seulement, peux-tu pardonner Combien d'autres choses j'aurais eu à lui demander pour la rendre digne du miracle si j'avais jugé comme les hommes Mais je mesure divinement vos forces. Pour cette pauvre mère bouleversée, c'était déjà beaucoup d'arriver à pardonner et je ne lui demande que cela à cette heure. Après, lui ayant rendu son fils, je lui dis « Sois sainte et rends sainte ta maison ». Mais pendant qu'elle est bouleversée, je ne lui demande que le pardon pour la coupable. On ne doit pas tout exiger de celui qui peu avant était dans le néant des ténèbres. Cette mère serait ensuite venue à la lumière totale et avec elle l'épouse et les enfants. Sur le moment, à ses yeux aveuglés par les larmes, il fallait faire arriver le crépuscule de la lumière, le pardon l'aube du jour de Dieu. De ceux qui étaient présents, je ne compte pas Judas, je parle des gens accueillis à cet endroit, pas de mes disciples, un seul ne serait pas venu à la lumière. Ces défaites accompagnent les victoires de l'apostolat. Il y a toujours quelqu'un pour qui l'apôtre se fatigue vainement, mais elles ne doivent pas, ces défaites, faire perdre courage l'apôtre ne doit pas prétendre tout obtenir. Contre lui existent des forces adverses qui portent une foule de noms et qui, comme les tentacules des pieuvres, 
ressaisissent la proie qu'ils leur avaient arrachée. Le mérite de l'apôtre reste le même. Malheureux l'apôtre qui dit « Je sais que là, je ne pourrai convertir, et donc je n'y vais pas. » Celui-là est un apôtre sans valeur. Il faut y aller, même s'il n'y en a qu'un sur mille qui se sauvera. La journée de l'apôtre sera fructueuse pour ce seul homme, comme elle le serait pour mille, car il aura fait tout ce qu'il pouvait, et c'est cela que Dieu récompense. Il faut aussi penser que là où l'apôtre ne peut faire de conversion parce que celui qu'on doit convertir est trop accaparé par Satan et que les forces de l'apôtre sont insuffisantes pour l'effort demandé, Dieu peut intervenir. Et alors, qui est plus que Dieu Autre chose que doit absolument pratiquer l'apôtre, c'est l'amour, l'amour manifeste, pas seulement l'amour secret des cœurs fidèles, cela suffit pour les frères qui sont bons. Mais l'apôtre est un ouvrier de Dieu et il ne doit pas se borner à prier. Il doit agir, qu'il agisse avec amour, un grand amour. La rigueur paralyse le travail de l'apôtre et le mouvement des âmes vers la lumière. Pas de rigueur, mais de l'amour. L'amour, c'est le vêtement d'amiante que les flammes des mauvaises passions ne peuvent attaquer. L'amour vous sature des sens préservatrices qui empêchent la pourriture humano-satanique de pénétrer en vous. Pour conquérir une âme, il faut savoir l'aimer. Pour conquérir une âme, il faut la mener à aimer. Aimer le bien en repoussant tous ses pauvres amours de péché. J'ai voulu l'âme de Marie, et comme pour toi, petit Jean, je ne me suis pas borné à parler de ma chair de maître. Je suis descendu la chercher sur les chemins du péché. Je l'ai poursuivi et persécuté de mon amour. Douce persécution, je suis entré. Moi, la pureté, où elle était, elle, l'impureté. Je n'ai pas redouté le scandale, ni pour moi, ni pour les autres. Le scandale ne pouvait entrer en moi parce que j'étais la miséricorde, et celle-ci pleure sur les fautes, mais ne s'en scandalise pas. Malheureux le pasteur qui se scandalise et qui se retranche derrière ce paravent pour abandonner une âme. Ne savez-vous pas que les âmes se relèvent plus facilement que les corps et que la parole de pitié et d'amour qui dit « Ma sœur, relève-toi pour ton bien » opère souvent le miracle je ne craignais pas le scandale d'autrui. Aux yeux de Dieu, mon action était justifiée. Aux yeux des bons, elle était comprise. L'œil malveillant, en qui fermente la malice qui se dégage d'un intérieur corrompu, n'a aucune valeur. Il trouve des fautes même en Dieu. Il ne voit de parfait que lui-même. Je ne m'en souciais donc pas. Voici les trois conditions du salut d'une âme être d'une grande intégrité pour pouvoir parler sans crainte d'être réduit au silence, parler à toute une foule de façon que notre parole apostolique qui s'adresse à elle, qui se groupe autour de la barque mystique, aille par des ondulations qui s'étendent toujours plus loin, jusqu'à la rive boueuse où sont couchés ceux qui stagnent dans la boue et ne se soucient pas de connaître la vérité. C'est le premier travail à faire pour briser la croûte de la glaive dure et la préparer au semailles. C'est le travail le plus sévère pour celui qui l'accomplit et pour celui qui le supporte, parce que la parole doit, comme le soc tranchant, blesser pour ouvrir. Et en vérité, je vous dis que le cœur de l'apôtre qui est bon se blesse et saigne par la souffrance de devoir blesser pour ouvrir. Mais cette douleur aussi est féconde c'est par le sang et les pleurs de l'apôtre que devient fertile la glèbe inculte. Seconde qualité, travailler même là où quelqu'un qui comprendrait mal sa mission s'enfuirait, se briser en s'efforçant d'arracher l'ivraie, le chien dent et les épines pour mettre à nu le terrain labouré et faire briller sur lui comme un soleil la puissance de Dieu et sa bonté et en même temps, en qualité de juge et de médecin, être sévère 
et pourtant plein de pitié, s'arrêtant pour attendre, pour donner le temps aux âmes de surmonter la crise, de réfléchir, de décider. Troisième point, dès que l'âme qui dans le silence s'est repentie en pleurant et en méditant ses erreurs ose venir timidement vers l'apôtre craignant d'être chassé, que l'apôtre est un cœur plus grand que la mère, plus doux qu'un cœur de maman, plus énamouré qu'un cœur d'époux et qui l'ouvre tout grand pour en faire couler des flots de tendresse. Si vous avez Dieu en vous, Dieu qui est charité, vous trouverez facilement les paroles de charité qu'il faut dire aux âmes. Dieu parlera en vous et par vous, et comme le miel qui coule d'un rayon, comme le baume qui coule d'une ampoule, l'amour ira sur les lèvres brûlées et dégoûtées, ira aux esprits blessés et sera soulagement et remède. Faites que les pécheurs vous aiment, vous, docteur des âmes, Faites qu'elle goûte la saveur de la charité céleste et en devienne anxieuse de ne plus chercher d'autre nourriture. Faites qu'elles éprouvent en votre douceur un tel soulagement qu'elles le cherchent pour toutes leurs blessures. Il faut que votre charité écarte d'eux toute crainte parce que, comme le dit l'épître que tu as lu aujourd'hui, la crainte suppose le châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait en charité, mais ne l'est pas non plus celui qui fait craindre. Ne dites pas « Qu'as-tu fait ?» Ne dites pas « Va-t'en !» Ne dites pas « Tu ne peux pas goûter l'amour bon !» Mais dites « Dites en mon nom !»« Aime et je te pardonne !» Mais dites « Viens !»« Les bras de Jésus sont ouverts !» Mais dites « Goûte ce pain angélique et cette parole et oublie la poids d'enfer et le mépris de Satan. Faites-vous bête de somme pour les faiblesses d'autrui. L'apôtre doit porter son fardeau et celui d'autrui en même temps que ses croix et celles d'autrui. Et quand vous venez à moi chargé des brebis blessées, rassurez-les, ces brebis errantes, et dites « tout est oublié à partir de maintenant. Dites, n'aie pas peur du Sauveur. Il est venu du ciel pour toi, exprès pour toi. Je ne suis que le pont pour te conduire à lui qui t'attend, outre le canal de l'absolution pénitentielle, pour t'amener à ces pâturages saints, dont le commencement est ici sur la terre, mais continue ensuite dans une beauté éternelle qui nourrit et charme dans les cieux. Voilà le commentaire. Il vous concerne peu, vous brebis fidèles au bon pasteur. Mais pour toi, petite épouse, il sera un accroissement de confiance. Pour le Père, il sera encore plus de lumière dans sa lumière de juge. Pour beaucoup, il sera non pas l'aiguillon qui pousse au bien, mais il sera la rosée dont j'ai parlé, qui pénètre et nourrit, et qui fait se redresser les fleurs flétries. Levez la tête, le ciel est là-haut. Va en paix, Maria. Le Seigneur est avec toi. Chapitre 96 Jésus dit à Marthe, « Tu as déjà ta victoire en main. » Jésus va monter dans la barque. C'est une claire aurore d'été qui effeuille les roses sur le crêpe de soie du lac. Quand survient Marthe avec sa servante, « Oh maître, écoute-moi pour l'amour de Dieu !» Jésus redescend sur la rive et dit aux apôtres « Allez m'attendre près du torrent. Entre-temps, préparez tout pour la mission vers Maguédan. La décapole aussi attend la parole. Allez !» Et pendant que la barque se détache et prend le large, Jésus marche à côté de Marthe, respectueusement suivi par Marcel. Il s'éloigne ainsi du pays en cheminant sur la rive qui tout de suite après une bande de sable déjà mélangée de rares herbes sauvages, se couvre de végétation et quitte la ligne horizontale pour grimper en donnant l'assaut aux pentes qui se mirent dans le lac. Quand ils ont rejoint un endroit solitaire, Jésus dit en souriant « Que veux-tu me dire ?»« Ô oh, maître, cette nuit, peu après la fin de la seconde veille, Marie est revenue à la maison. Ah, et j'oubliais de te dire qu'elle m'avait dit à sexe pendant que nous mangions 
te déplairait-il de me prêter un de tes habits et un manteau Ils seront un peu courts, mais je laisserai le vêtement flou et je descendrai le manteau. » Je lui ai dit, « Prends ce que tu veux, ma sœur. » Et le cœur me battait très fort parce que, auparavant, dans le jardin, j'avais dit en parlant à Marcel, « Au crépuscule, il faut être à Capharnaüm, car le maître parle à la foule ce soir. » Et j'avais vu Marie sursauter, changer de couleur, ne sachant plus rester en place, mais elle allait et venait, seule comme une âme en peine, agitée, sur le point de décider, et ne sachant pas encore ce qu'accepter, ce que repousser. Après le repas, elle est allée dans ma chambre et elle a pris le vêtement le plus sombre que j'avais, le plus modeste. Elle l'a essayé et a prié la nourrice de descendre tout l'ourlet parce que l'habit était trop court. Elle avait essayé de le faire par elle-même, mais avait reconnu en pleurant « Je ne sais plus coudre, j'ai oublié tout ce qui est utile et bon. » Et elle m'a jeté les bras autour du cou en me disant « Prie pour moi. » Elle est sortie seule, au crépuscule, comme j'ai prié pour qu'elle ne rencontre personne qui l'empêche de venir ici, pour qu'elle comprenne ta parole, pour qu'elle réussisse à étrangler définitivement le monstre qui la rend esclave. Regarde, j'ai ajouté à ma ceinture ta ceinture bien serrée sous l'autre, et quand je sentais la pression du cuir dur sur ma taille qui n'est pas habituée aux ceintures si rigides, je disais « Lui est plus fort que tout ». Et puis, avec le char, on a vite fait puis nous sommes venus, Marcel et moi. Je ne sais si tu nous as vus dans la foule, mais quelle douleur, quelle épine dans le cœur en ne voyant pas Marie. Je pensais, elle a regretté, elle est revenue à la maison, ou bien, ou bien elle s'est enfuie, ne pouvant plus résister à mon autorité qu'elle avait réclamée. Je t'écoutais et je pleurais sous mon voile. Ses paroles paraissaient faites pour elle et elle ne les entendait pas. Je pensais ainsi, moi, qui ne la voyais pas. Je suis revenu à la maison découragé. C'est vrai, je t'ai désobéi parce que tu m'avais dit « Si elle vient, attends-la à la maison. » Mais considère mon cœur, maître, c'était ma sœur qui venait vers toi. Est-ce que je pouvais n'être pas là pour la voir près de toi Et puis, tu m'avais dit « Elle sera brisée. » Je voulais être près d'elle tout de suite pour la soutenir. J'étais agenouillée en larmes et en prière dans ma chambre et la seconde veille était finie depuis longtemps quand elle est rentrée, si doucement que je ne l'ai entendue que quand elle est tombée sur moi, me serrant étroitement dans ses bras et disant « C'est vrai tout ce que tu dis, sœur Béni, et même c'est beaucoup plus que tu ne dis. Sa miséricorde est beaucoup plus grande. Oh, ma Marthe, tu n'as plus besoin de me retenir. » Tu ne me verras plus cynique et désespéré. Tu ne m'entendras plus dire pour ne pas penser. Maintenant, je veux penser. Je sais à quoi penser. À la bonté faite chère. Tu as prié, ma sœur. Certainement, tu as prié pour moi. Mais tu as déjà ta victoire en main. Ta Marie, qui ne veut plus pécher, qui renaît maintenant, la voilà. Regarde-la bien en face, car c'est une nouvelle Marie au visage lavé par les pleurs de l'espérance et du repentir. « Tu peux me baiser, sœur pure, il n'y a plus de traces d'amour honteux sur mon visage. » Il a dit qu'il aime mon âme, car c'est à elle et d'elle qu'il parlait. La brebis perdue, c'était moi. Il a dit « Écoute si je dis bien. »« Tu la connais la manière de parler du Sauveur. » Et elle m'a répété mais parfaitement ta parabole. Elle est si intelligente, Marie, bien plus que moi. Elle sait se rappeler. Ainsi, je t'ai entendu deux fois. Si sur tes lèvres ces paroles étaient saintes et adorables, sur les siennes, elles étaient pour moi saintes, adorables et aimables, car c'étaient les lèvres d'une sœur, de ma sœur retrouvée, revenue au bercail familial, qui me les disait. Nous sommes restés embrassés, assise sur la natte du sol comme quand nous étions petites et que nous restions ainsi dans la chambre de maman ou bien près du métier où elle tissait ou brodait ses splendides étoffes. Nous sommes restés ainsi, nous n'étions plus séparés par le péché et il me semblait que maman aussi était présente par son esprit. Nous avons pleuré sans douleur 
et même avec tant de paix. Nous nous embrassions heureuses. Et puis Marie, fatiguée par le chemin qu'elle avait fait à pied, par l'émotion de tant de choses, s'est endormie dans mes bras et avec l'aide de la nourrice, je l'ai couchée sur mon lit et je l'ai quittée pour accourir ici. Et Marthe baise les mains de Jésus, radieuse. « Je te dis, moi aussi, ce qu'a dit Marie, tu as ta victoire en main. Va et sois heureuse, va en paix, et une conduite toute de douceur et de prudence avec celle qui vient de renaître. Adieu, Marthe, fais le savoir à Lazare qui là-bas se tourmente. « Oui, maître, mais Marie, quand viendra-t-elle avec nous, les disciples ?» Jésus sourit et dit « Le Créateur a fait la création en six jours, et le septième, il s'est reposé. »« Je comprends, il faut avoir de la patience. »« Patience, oui. »« Ne pas soupirer, c'est une vertu cela aussi. »« La paix à vous, femme. » Nous nous reverrons bientôt, et Jésus les quitte pour aller vers le lac où la barque attend près de la rive. Chapitre 97 Marie-Madeleine dans la maison du pharisien Simon Pour me réconforter de mes souffrances complexes et me faire oublier les méchancetés des hommes, mon Jésus m'accorde cette suave contemplation. Je vois une salle très riche, un riche lampadaire à bec multiple est suspendu au milieu et il est tout allumé. Au mur, des tapis très beaux, des sièges ornés de marqueterie et incrustés d'ivoire et de lames précieuses et aussi des meubles très beaux. Au milieu, une grande table carrée mais formée de quatre tables réunies. La table est certainement disposée de cette manière pour les nombreux convives, tous des hommes et elle est couverte de très belles nappes et de riches vaisselles. Il y a de nombreux amphores et des coupes précieuses, et les serviteurs se déplacent tout autour, apportant des plats et versant des vins. Au milieu du carré, il n'y a personne. Je vois le très beau dallage sur lequel se reflète la lumière du lampadaire à huile. À l'extérieur, par contre, il y a de nombreux lits sièges, tous occupés par des convives. Il me semble me trouver dans l'angle à moitié obscur situé au fond de la salle près d'une porte qui est grande ouverte à l'extérieur mais qui est en même temps fermée par un lourd tapis ou tapisserie qui pend de son architrave. Du côté le plus éloigné de la porte se trouve le maître de maison avec les invités de marque. C'est un homme âgé vêtu d'une ample tunique blanche serrée à la taille par une ceinture brodée. L'habit a aussi au cou, au bord des manches et du vêtement lui-même, des bandes de broderie appliquées comme si c'était des rubans brodés ou des galons, si on préfère les appeler ainsi. Mais la figure de ce petit vieux ne me plaît pas. C'est un visage méchant, froid, orgueilleux et avide. À l'opposé, en face de lui, se trouve mon Jésus. Je le vois de côté, je dirais presque par derrière, il a son vêtement blanc habituel, des sandales, les cheveux séparés en deux sur le front et long comme toujours. Je remarque que lui et tous les convives ne sont pas allongés comme je croyais qu'on l'était sur ses lits sièges, c'est-à-dire perpendiculairement à la table, mais parallèlement. Dans la vision des noces de Cana, je n'avais pas fait beaucoup attention à ce détail. J'avais vu qu'il mangeait appuyé sur le cou de gauche mais il me semblait qu'il n'était pas couché parce que les lits étaient moins luxueux et beaucoup plus courts. Ceux-ci sont de vrais lits, ils ressemblent au divan moderne, à la mode turque. Jésus a Jean pour voisin et comme Jésus s'appuie sur le cou de gauche comme tout le monde, il en résulte que Jean se trouve encastré entre la table et le corps du Seigneur arrivant avec son cou de gauche à l'aine du maître de manière à ne pas le gêner pour manger et à lui permettre aussi, s'il le veut, de s'appuyer confidentiellement sur sa poitrine. Il n'y a pas de femme. Tout le monde parle et le maître de maison s'adresse de temps en temps à Jésus avec une familiarité pleine d'affectation et une condescendance manifeste. Il est clair qu'il veut lui montrer et montrer à tous ceux qui sont présents qu'il lui a fait un grand honneur de l'inviter dans sa riche maison. 
lui, pauvre prophète, que l'on juge aussi un peu exalté. Je vois que Jésus répond avec courtoisie, paisiblement. Il sourit de son léger sourire à ceux qui l'interrogent. Il sourit d'un sourire lumineux si celui qui lui parle ou même seulement le regarde est Jean. Je vois se lever la riche tapisserie qui couvre l'embrasure de la porte et entrer une femme jeune, très belle, richement vêtue et soigneusement coiffée. La chevelure blonde très épaisse fait sur sa tête un véritable ornement de mèche artistement tressée. Elle semble porter un casque d'or tout en relief tellement la chevelure est fournie et brillante. Elle a un vêtement dont je dirais qu'il est très excentrique et compliqué si je le compare à celui que j'ai toujours vu à la Vierge Marie. Des boucles sur les épaules, des bijoux pour retenir les froncis en haut de la poitrine, des chaînettes d'or pour dessiner la poitrine, une ceinture avec des boucles d'or et des pierres précieuses, un vêtement provoquant qui fait ressortir les lignes de son très beau corps. Sur la tête, un voile si léger qu'il ne voit le rien. Ce n'est qu'une parure, c'est tout. Au pied, de très riches sandales avec des boucles d'or, des sandales de cuir rouge avec des brides entrelacées aux chevilles. Tous, sauf Jésus, se retournent pour la regarder. Jean l'observe un instant, puis il se tourne vers Jésus. Les autres la fixent avec une visible et mauvaise gourmandise. Mais la femme ne les regarde pas du tout et ne se soucie pas du murmure qui s'est élevé à son entrée et des clins d'œil de tous les convives, excepté Jésus et le disciple. Jésus fait voir qu'il ne s'aperçoit de rien. Il continue de parler en terminant la conversation qu'il avait engagée avec le maître de maison. La femme se dirige vers Jésus et s'agenouille près des pieds du maître. Elle pose par terre un petit vase en forme d'enfort très ventru, enlève de sa tête son voile en détachant l'épingle précieuse qui le retenait fixé aux cheveux. Elle enlève les bagues de ses doigts et pose le tout sur le lit siège près des pieds de Jésus. Ensuite, elle prend dans ses mains les pieds de Jésus, d'abord celui de droite, puis celui de gauche, et en délace les sandales, les dépose sur le sol, puis elle lui baise les pieds en sanglotant et y appuie son front. Elle les caresse et ses larmes tombent comme une pluie qui brille à la lumière du lampadaire et qui arrose la peau de ses pieds adorables. Jésus tourne lentement la tête, à peine, et son regard bleu sombre se pose un instant sur la tête inclinée, un regard qui est absous, puis il regarde de nouveau vers le milieu. Il la laisse libre dans son épanchement. Mais les autres, non, ils plaisantent entre eux, font des clins d'œil, ricanent, et le pharisien se met assis un moment pour mieux voir, et son regard exprime désir, contrariété, ironie. C'est de sa part la convoitise pour la femme, ce sentiment est évident. Il est fâché d'autre part qu'elle soit entrée si librement, ce qui pourrait faire penser aux autres que la femme est une habituée de la maison. C'est enfin un coup d'œil ironique à Jésus. Mais la femme ne fait attention à rien. Elle continue de verser des larmes abondantes sans un cri, seulement de grosses larmes et de rares sanglots. Ensuite, elle dénoue ses cheveux en en retirant les épingles d'or qui tenaient en place sa coiffure compliquée et elle pose aussi ses épingles près des bagues et de la grosse épingle qui maintenait le voile. Les écheveaux d'or se déroulent sur les épaules. Elle les prend à deux mains, les ramène sur sa poitrine et les passe sur les pieds mouillés de Jésus jusqu'à ce qu'ils soient secs. Puis elle plonge les doigts dans le petit vase et en retire une pommade légèrement jaune et très odorante. Un parfum qui tient du lys et de la tubéreuse se répand dans toute la salle. La femme y puise largement, elle étend, elle enduit, baise et caresse. Jésus de temps en temps la regarde avec une affectueuse pitié. Jean, qui s'est retourné étonné en entendant les sanglots, 
ne peut détacher le regard du groupe de Jésus et de la femme. Il regarde alternativement l'un et l'autre. Le visage du pharisien est de plus en plus hargneux. J'entends ici les paroles connues de l'Évangile et je les entends dites sur un ton et accompagnées d'un regard qui font baisser la tête aux vieillards haineux. J'entends les paroles d'absolution adressées à la femme qui s'en va en laissant ses bijoux aux pieds de Jésus. Elle a enroulé son voile autour de sa tête en y enserrant le mieux possible sa chevelure défaite. Jésus, en lui disant « Va en paix », lui pose un instant la main sur sa tête inclinée, mais avec une extrême douceur. Chapitre 98 Il est beaucoup pardonné à qui aime beaucoup. Jésus maintenant me dit « Ce qui a fait baisser la tête aux pharisiens et à ses amis, et ce que l'Évangile ne rapporte pas, ce sont les paroles que mon esprit, par mon regard, ont dardé et enfoncé dans cette âme sèche et avide. J'ai répondu avec beaucoup plus de force que je ne l'aurais fait par des paroles, car rien ne m'était caché des pensées des hommes. Et lui m'a compris dans mon langage muet, qui était encore plus lourd de reproches que ne l'auraient été mes paroles. Je lui ai dit « Non ». Ne fais pas d'insinuation malveillante pour te justifier à tes propres yeux. Moi, je n'ai pas ta passion vicieuse. Cette femme ne vient pas à moi poussée par la sensualité. Je ne suis pas comme toi, ni comme sont tes semblables. Elle vient à moi parce que mon regard et ma parole, entendus par pur hasard, ont éclairé son âme où la luxure avait créé les ténèbres. Et elle vient parce qu'elle veut vaincre la sensualité et elle comprend la pauvre créature qu'à elle seule, elle n'y arriverait jamais. C'est l'esprit qu'elle aime en moi, rien que l'esprit qu'elle sent surnaturellement bon. Après tant de mal qu'elle a reçu de vous tous qui avez exploité sa faiblesse pour vos vices en la payant ensuite par les coups de fouet du mépris, elle vient à moi parce qu'elle se rend compte qu'elle a trouvé le bien, la joie, la paix, qu'elle avait inutilement cherché parmi les pompes du monde. Guéris-toi de cette lèpre de l'âme, pharisien hypocrite, sache avoir une juste vision des choses, quitte l'orgueil de ton esprit et la luxure de ta chair. Ce sont des lèpres plus fétides que les lèpres corporelles. De cette dernière, mon toucher peut vous guérir parce que vous me faites appel pour elle, mais de la lèpre de l'esprit, non, parce que de celle-là, vous ne voulez pas guérir, parce qu'elle vous plaît. Elle, elle le veut, et voilà que je la purifie, que je la franchis des chaînes de son esclavage. La pécheresse est morte. Elle est là, dans ces ornements qu'elle a honte de m'offrir, pour que je les sanctifie en les consacrant à mes besoins, et à ceux de mes disciples, pour les pauvres que je secours avec le superflu d'autrui. Parce que moi, maître de l'univers, je ne possède rien maintenant que je suis le sauveur de l'homme. Elle est là dans ce parfum répandu sur mes pieds, humiliée comme ses cheveux sur cette partie du corps que tu as négligé de rafraîchir avec l'eau de ton puits après tant de chemin que j'ai fait pour t'apporter la lumière à toi aussi. La pécheresse est morte, et Marie est revenue à la vie, redevenue belle comme une fillette pure par sa vive douleur, par la sincérité de son amour. Elle s'est lavée dans ses larmes. En vérité, je te dis, ô pharisien, qu'entre celui qui m'aime dans sa jeunesse pure et celle-ci qui m'aime dans le sincère regret d'un cœur qui renaît à la grâce, moi, je ne fais pas de différence. Et à celui qui est pur et à la repentie, je confie la charge de comprendre ma pensée comme nul autre et celle de donner à mon corps les derniers honneurs et le premier salut. Je ne compte pas le salut particulier de ma mère quand je serai ressuscité. Voilà ce que je voulais dire par mon regard aux pharisiens. Mais à toi, je fais remarquer une autre chose pour ta joie et la joie d'un grand nombre. 
« À Béthanie aussi !» Marie répéta le geste qui marqua l'aube de sa rédemption. « Il y a des gestes personnels qui se répètent et qui traduisent une personne comme son style. Des gestes uniques. Mais, comme il était juste, à Béthanie, le geste est moins humilié et plus confiant dans sa respectueuse adoration. » Marie a beaucoup cheminé depuis l'aube de sa rédemption. Beaucoup. L'amour l'a entraîné comme un vent rapide vers les hauteurs et en avant. L'amour l'a brûlé comme un bûcher, détruisant en elle la chair impure et en rendant maître souverain en elle un esprit purifié. Et Marie, différente dans sa dignité de femme retrouvée, comme différente dans son vêtement, simple maintenant comme celui de ma mère, dans sa coiffure, dans son regard, dans sa contenance, dans sa parole, toute nouvelle a une nouvelle manière de m'honorer par le même geste. Elle prend le dernier de ses vases de parfum mis en réserve pour moi et me le répand sur les pieds, sans pleurer, avec un regard que rendent joyeux l'amour et la certitude d'être pardonné et sauvé, et sur la tête. Elle peut bien me faire cette onction et me toucher maintenant la tête. Marie, le repentir et l'amour l'ont purifiée avec le feu des séraphins et elle est un séraphin. Dis-le à toi-même, ô Maria, ma petite voix. Dis-le aux âmes. Va, dis-le aux âmes qui n'osent pas venir à moi parce qu'elles se sentent coupables. Il est beaucoup Beaucoup, beaucoup pardonné à qui aime beaucoup, à qui m'aime beaucoup. Vous ne savez pas, pauvres âmes, comme vous aime le Sauveur. Ne craignez rien de moi. Venez avec confiance, avec courage. Je vous ouvre mon cœur et mes bras. Souvenez-vous-en toujours. Je ne fais pas de différence entre celui qui m'aime avec une pureté intacte et celui qui m'aime avec le sincère regret d'un cœur qui renaît à la grâce. Je suis le Sauveur. Souvenez-vous-en toujours. Va en paix, je te bénis. Chapitre 99 Considération sur la conversion de Marie-Madeleine Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de penser à la dictée de Jésus d'hier soir et à ce que je voyais et comprenais, même sans qu'il parle. Cependant, je vous dis incidemment que les conversations des convives, pour celles que je comprenais, c'est-à-dire celles qui s'adressaient particulièrement à Jésus, roulaient sur les événements du jour, les Romains, leurs oppositions à la loi, et puis la mission de Jésus en tant que maître d'une nouvelle école. Mais sous une apparence bienveillante, on comprenait que c'était des questions retorses et captieuses posé pour le mettre dans l'embarras, chose qui n'était pas facile, parce que Jésus opposait en peu de mots à toute remarque une réponse juste et décisive. Comme on lui demandait par exemple de quelle école ou secte particulière il s'était fait le nouveau maître, il répondit simplement « de l'école de Dieu ». C'est lui que je suis en sa sainte loi et c'est de lui que je me soucie en faisant en sorte que pour ces petits, et il regardait Jean avec amour, et en Jean il regardait tous ceux qui ont le cœur droit, elle soit renouvelée complètement en son essence, comme l'était le jour que le Seigneur Dieu la promulgua sur le Sinaï. Je ramène les hommes à la lumière de Dieu. À une autre question sur ce qu'il pensait de l'abus de César, qui s'était rendu le maître souverain de la Palestine, il avait répondu « César, et ce qu'il est, parce que c'est la volonté de Dieu. Rappelez-vous le prophète Isaïe, n'appelle-t-il pas, lui, par inspiration divine, assure le bâton de sa colère, la verge qui punit le peuple de Dieu, qui s'est trop séparé de Dieu, et à la feinte pour vêtements et pour esprit Et ne dit-il pas qu'après s'en être servi pour punir, il le brisera parce qu'il aura abusé de sa fonction en devenant orgueilleux et féroce Ce sont les deux réponses.
qui m'ont le plus frappé. Ce soir, ensuite, mon Jésus me dit en souriant, « Je devrais t'appeler comme Daniel. Tu es celle qui désire et qui m'est chère parce que tu désires tant ton Dieu et je pourrais continuer à te dire ce qui fut dit à Daniel par mon ange. Ne crains pas parce que, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'affliger en présence de Dieu, tes prières ont été exaucées et je suis venu à cause d'elle. Mais ici, ce n'est pas l'ange qui parle, c'est moi qui te parle, Jésus. Toujours, ô oh Maria, je viens quand quelqu'un applique son cœur à comprendre. Je ne suis pas un Dieu dur et sévère, je suis la miséricorde vivante et plus rapide que la pensée, je viens vers celui qui se tourne vers moi. Même pour la pauvre Marie de Magdala, si plongée dans son péché, je suis venu rapidement avec mon esprit dès que j'ai senti s'élever en elle le désir de comprendre, comprendre la lumière de Dieu et son état de ténèbres. Et pour elle, je me suis fait lumière. Je parlais à beaucoup de gens ce jour-là, mais en vérité je parlais pour elle seule. Je ne voyais qu'elle qui s'était approchée poussée par la fougue d'une âme qui se révoltait contre la chair qui la tenait assujettie. Je ne voyais qu'elle, avec son pauvre visage en détresse, avec son sourire contraint qui cachait sous une apparence de sécurité et de joie trompeuse qui était un défi au monde et à elle-même, sa grande peine intérieure. Je ne voyais qu'elle, bien plus enserrée par les ronces que la brebis égarée de la parabole, elle qui se noyait dans le dégoût de sa vie venue à la surface comme ces vagues profondes qui amènent avec elle l'eau du fond. Je n'ai pas dit de grandes paroles, ni abordé un sujet indiqué pour elle, pécheresse bien connue, pour ne pas la mortifier et pour ne pas la contraindre à fuir, à rougir d'elle-même ou à venir. Je l'ai laissée tranquille, j'ai laissé ma parole et mon regard descendre en elle et y fermenter pour faire de cette impulsion d'un moment son glorieux avenir de sainte. J'ai parlé par une de mes plus douces paraboles, un rayon de lumière et de bonté qui se répandait justement pour elle. Et ce soir-là, alors que je mettais le pied dans la maison du riche orgueilleux chez qui ma parole ne pouvait fermenter en gloire future parce que, tué par l'orgueil pharisaïque, je savais déjà qu'elle serait venue après avoir tant pleuré dans la pièce où elle avait péché et qu'à la lumière de ses pleurs était déjà décidé son avenir. Les hommes, brûlés par la luxure, en la voyant entrer, ont tressailli en leur chair et ont laissé pénétrer le soupçon en leurs pensées. Tous l'ont désiré, sauf les deux purs du banquet, Jean et moi. Tous ont cru qu'elle venait poussée par un de ces probables caprices qui, vraie possession démoniaque, la jetait dans des aventures imprévues. Mais Satan était désormais vaincu, et tous ont pensé, envieux, en voyant qu'elle ne se tournait pas vers eux, qu'elle venait pour moi. L'homme salit toujours, même les choses les plus pures, quand il est seulement homme de chair et de sang. Seuls les purs voient juste parce qu'il n'y a pas en eux de péché pour troubler la pensée. Mais que l'homme ne comprenne pas, cela ne doit pas effrayer, Maria. Dieu comprend et cela suffit pour le ciel. La gloire qui vient des hommes n'augmente pas d'un gramme la gloire qui est le sort des élus dans le paradis. Souviens-toi-en toujours. La pauvre Marie de Magdala a toujours été mal jugée dans ses bonnes actions. Elle ne l'avait pas été dans ses mauvaises actions parce que c'était des bouchées de luxure offertes aux vicieux. Critiquée et mal jugée à Naïm dans la maison du pharisien, critiquée et accablée de reproches à Béthanie dans sa maison. Mais Jean, qui dit une grande parole, donne la clé de cette dernière critique. Judas, parce qu'il était voleur, moi, je dis, le pharisien et ses amis, parce qu'ils étaient luxurieux. 
Voilà, vois-tu, l'avidité de la sensualité, l'avidité de l'argent élève la voix pour critiquer une bonne action. Les bons ne critiquent pas, jamais, ils comprennent. Mais, je le répète, peu importe les critiques du monde, ce qui importe, c'est le jugement de Dieu. Et je te prépare à l'enseignement de demain. Marque le chapitre douzième de Daniel avec les paroles qui lui furent dites par mon ange lumineux. « Ne crains pas, la paix est avec toi. Rends-toi courageux et sois fort. Et toi, sache toujours répondre, parle au oh mon Seigneur, car tu m'as revigoré. » Jésus me dit ensuite, « Quand je te vois ainsi attentive à mes enseignements, tu me sembles une écolière diligente et affectionnée à son maître qui pour elle est tout le connaissable. Quand d'autre part tu découvres par toi-même des détails nouveaux, tu fais des observations, et cela au cours des visions, tu me fais penser à un bon petit que son père tient par sa menotte en le conduisant devant ce qu'il veut que son enfant voit pour devenir plus intelligent, mais qui en même temps n'intervient pas pour donner à son petit la joie de découvrir quelque chose de nouveau et de se sentir grandir par lui-même en fait de penser. Pour faire cela, tu dois être toujours libre des soucis humains, toujours plus libre. Tu dois avoir toujours plus d'assurance pour marcher à l'aise dans les sentiers de la contemplation et toujours plus tranquille et confiante en moi qui te tiens par la main. Un père ne le laisse pas voir mais par mille détours que l'amour lui inspire, il arrive à ce que son enfant voit telle chose que lui veut que son enfant voit. Oh, moi, je suis le plus aimant des pères et le plus patient des maîtres pour mes petits, et quand je peux en tenir un par la main, docile et attentif, je suis heureux. Heureux d'être maître et père. Il est si difficile que mes créatures mettent avec confiance leurs mains dans ma main pour être conduites, instruites par moi et pour me dire « Je t'aime par-dessus toute chose et avec tout moi-même » à celles-là peu nombreuses qui sont ainsi toutes miennes sans réserve. Moi, j'ouvre les trésors des révélations et des contemplations et je me donne sans réserve. C'est pourquoi, Maria, Puisque je vous choisis pour faire connaître ma divinité dans ses différentes manifestations à ceux qui ont besoin d'être réveillés et amenés à entrevoir Dieu, souviens-toi d'être tout à fait scrupuleuse pour répéter ce que tu vois. Même une bagatelle a de la valeur et elle n'est pas à toi mais à moi. Aussi, il ne t'est pas permis de l'escamoter. Ce serait malhonnête et égoïste. Rappelle-toi que tu es la citerne d'eau divine où l'eau se déverse pour que tous y aient accès. Pour les dicter, tu es arrivé à la plus fidèle fidélité. Dans les contemplations, tu observes avec beaucoup d'attention, mais dans la hâte d'écrire et à cause de ton état particulier de santé et de l'ambiance où tu te trouves, il t'arrive d'omettre quelques détails. Il faut l'éviter Mets-le au bas des pages, mais indique-les tous. Ce n'est pas un reproche, mais un doux conseil de ton maître. Il y a quelques jours, tu m'as dit que les hommes t'aiment un peu plus par mon entremise. Cela justifie toute ma fatigue et toute ma vie, et j'en suis bien récompensé. Même s'il n'y avait qu'un seul homme qui revienne à toi par l'intermédiaire de ta petite violette cachée, elle serait heureuse. Plus tu seras attentive et exacte, et plus grand sera le nombre de ceux qui viennent à moi, et plus grande ta félicité spirituelle présente et ta future félicité éternelle. Va en paix, ton Seigneur est avec toi. Chapitre 100 Cela vaut la peine de perdre une amitié pour conquérir une âme. Jésus se trouve sur le chemin qui, du lac de Méron, va vers celui de Galilée. Il y a avec lui le Zélote et Barthélemy, et il semble attendre près d'un torrent, réduit à un filet d'eau qui pourtant nourrit des plantes touffues, 
les autres qui arrivent des deux côtés différents. La journée est torride et pourtant beaucoup de gens ont suivi les trois groupes qui ont dû prêcher à travers les campagnes en acheminant les malades vers le groupe de Jésus et en parlant de lui à ceux qui sont en bonne santé. Un grand nombre de miraculés forment un groupe heureux assis parmi les arbres et en eux la joie est telle qu'ils ne sentent même pas l'ennui de la chaleur, de la poussière, de la lumière éblouissante, toute chose qui ne mortifie pas qu'un peu tous les autres. Quand le groupe dirigé par Jude Thaddée arrive le premier près de Jésus, apparaît avec évidence la fatigue de ceux qui le forment et de ceux qui le suivent. En dernier lieu vient le groupe dirigé par Pierre où se trouvent beaucoup de gens de Corosaïne et de Bethsaïda. Pierre soupire. « Nous avons travaillé, maître, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs groupes. Tu vois, aller au loin, ce n'est pas possible à cause de la chaleur. Et alors, comment faire On dirait que le monde s'agrandisse au fur et à mesure que nous travaillons davantage en éparpillant les pays et en allongeant les distances. Je ne m'étais jamais rendu compte que la Galilée était si grande. Nous n'en travaillons qu'un coin, tout juste un coin, et nous n'arrivons pas à l'évangéliser, tant elle est vaste et si nombreux sont ceux qui ont besoin de toi et qui te désirent. Ce n'est pas que le monde s'agrandisse, Simon, répond le Thaddée, c'est que s'étend la notoriété de notre maître. Jacques de Zébédé dit « Oui, c'est vrai, regarde combien de gens, certains nous suivent depuis ce matin, aux heures les plus chaudes, nous nous sommes réfugiés dans un bois » Mais même maintenant que le soir approche, la marche est pénible et ces pauvres gens sont beaucoup plus loin de leur maison que nous. Si cela continue d'augmenter ainsi, je ne sais pas comment nous ferons. » André, pour le réconforter, répond « En octobre, les bergers viendront aussi. » Pierre dit « Eh oui, les bergers, les disciples, c'est bien, mais ils ne servent que pour dire « Jésus est le sauveur ».« Il est ici, rien de plus. »« Mais au moins, les gens sauront où le trouver. »« Maintenant, au contraire, nous venons ici et eux accourent ici. »« Pendant qu'ils viennent ici, nous allons ailleurs et eux doivent nous courir après. »« Et avec des enfants et des malades, ce n'est pas bien pratique. » Jésus parle. « Tu as raison, Simon-Pierre. »« J'ai moi aussi compassion de ces âmes et de ces foules. »« Pour beaucoup, » Ne pas me trouver à un moment donné, ce peut être une cause irréparable de malheur. Regardez comme ils sont là, et troublés, ceux qui n'ont pas encore la certitude de ma vérité, et comme ils sont affamés, ceux qui ont déjà goûté ma parole et ne savent plus s'en passer, et nulle autre parole ne les contente plus. Ils semblent des brebis sans berger, qui errent ici et là, sans trouver quelqu'un pour les conduire et les nourrir. J'y pourvoirai, mais vous, vous devez m'aider. De toutes vos forces spirituelles, morales et physiques, ce n'est plus en groupe nombreux, mais deux par deux, que vous devez savoir aller. Et j'enverrai deux par deux les meilleurs des disciples. C'est que la moisson est vraiment grande. Oh, cet été, je vous préparerai à cette grande mission. Pour Tammuz, nous serons rejoints par Isaac avec les meilleurs disciples et je vous préparerai. Vous n'y suffirez pas encore car si la moisson est vraiment grande, les ouvriers en revanche sont peu nombreux. Priez donc le maître de la terre qu'il envoie beaucoup d'ouvriers à sa moisson. Jacques d'Alphée dit « Oui, monseigneur, mais cela ne changera pas beaucoup la situation de ceux qui te cherchent. Pourquoi, mon frère Parce qu'ils ne cherchent pas seulement la doctrine et la parole de vie, mais aussi la guérison de leur langueur, de leur maladie, de toutes leurs infirmités que la vie ou Satan apporte à la partie inférieure ou supérieure de leur être. Et cela, il n'y a que toi qui puisses le faire, parce qu'en toi il y a la puissance. Ceux qui sont un avec moi arriveront à faire ce que je fais et les pauvres seront secourus dans toute leur misère. Mais vous n'avez pas encore en vous ce qu'il faut pour le faire. 
Essayez de vous surpasser vous-même, de fouler vos tendances humaines pour faire triompher l'esprit. Assimilez non seulement ma parole, mais son esprit, c'est-à-dire sanctifiez-vous par elle et ensuite vous pourrez tout. Et maintenant, allons leur dire ma parole, puisqu'ils ne veulent pas s'en aller sans que je leur ai donné la parole de Dieu. Et ensuite, nous retournerons à Capharnaüm. Là aussi, il y a des gens qui attendent. Seigneur, mais est-ce vrai que Marie de Magdala t'a demandé pardon dans la maison du pharisien C'est vrai, Thomas. Philippe demande, et tu le lui as donné Je le lui ai donné. Barthélemy s'écrie, mais tu as mal fait. Pourquoi Elle avait un repentir sincère et méritait le pardon. Judas lui reproche, « Mais tu ne devais pas le lui donner dans cette maison, publiquement. »« Mais je ne vois pas en quoi je me suis trompé. »« En ceci, tu sais ce que sont les pharisiens, combien d'argusies ils ont en tête, comme ils te surveillent, comme ils te calomnient, comme ils te haïssent. »« Il y en avait un à Capharnaüm qui était un ami, et c'était Simon. »« Et tu appelles dans sa maison une prostituée pour profaner sa maison et scandaliser l'ami Simon ?» Je ne l'ai pas appelée, moi. Elle y est venue. Ce n'était pas une prostituée. C'était une repentie. Cela change beaucoup. Si on n'avait pas de dégoût de l'approcher avant et de toujours la désirer, même en ma présence, maintenant qu'elle n'est plus une chair, mais une âme, on ne doit pas avoir de dégoût de la voir entrer pour s'agenouiller à mes pieds et pleurer en s'accusant s'humiliant dans une humble confession publique que renferment ses pleurs. Simon le pharisien a eu sa maison sanctifiée par un grand miracle, la résurrection d'une âme. Sur la place de Capharnaüm, il y a maintenant cinq jours, il me demandait « Tu as fait ce seul miracle ?» et il répondait lui-même « Certainement pas » et il avait un grand désir d'en voir un. Je le lui ai donné. Je l'ai choisi pour être le témoin, le paranymphe de ses fiançailles de l'âme avec la grâce. Il doit en être fier. Au contraire, il en est scandalisé. Peut-être tu as perdu un ami. J'ai trouvé une âme. Cela vaut la peine de perdre l'amitié d'un homme, sa pauvre amitié d'homme, pour rendre à une âme l'amitié avec Dieu. C'est inutile, avec toi on ne peut obtenir une réflexion humaine. Nous sommes sur la terre, maître, rappelle-le toi, et ce sont les lois et les idées de la terre qui prédominent. Tu agis suivant la méthode du ciel, tu te meus dans ton ciel que tu as dans le cœur, tu vois tout à travers les clartés du ciel. Mon pauvre maître, comme tu es divinement incapable de vivre parmi nous qui sommes pervers. Judas l'Iscariote l'embrasse, admiratif et désolé, disant pour terminer « Et je m'en afflige parce que tu te crées tant d'ennemis par excès de perfection. »« Ne t'en afflige pas, Judas. Il est écrit qu'il en est ainsi. »« Mais comment sais-tu que Simon est offensé ?»« Il n'a pas dit qu'il est offensé, mais à Thomas et à moi, il a fait comprendre que ce n'est pas une chose à faire. Tu ne devais pas l'inviter dans sa maison où il n'entre que des personnes honnêtes. » Pierre dit « Bien, pour l'honnêteté des gens qui vont chez Simon, n'en parlons pas. » Mathieu renchérit « Et je pourrais dire que la sueur des prostituées a coulé plusieurs fois sur le dallage, sur les tables et ailleurs chez Simon le pharisien. »« Mais pas publiquement, » réplique l'Iscariote. « Non, avec une hypocrisie attentive à le cacher. »« Tu vois qu'il change alors. »« C'est un changement aussi, l'entrée d'une prostituée » qui entre pour dire « Je laisse mon péché infâme » au lieu de celle qui entre pour dire « Me voici à toi pour accomplir ensemble le péché. »« Mais tu as raison, » disent-ils tous. Judas réplique « Oui, il a raison, mais eux ne pensent pas comme nous et il faut en venir à des compromis avec eux, s'adapter à eux pour les avoir comme amis. »« Cela jamais, Judas, en matière de vérité, d'honnêteté, de conduite morale, 
Il n'y a pas d'adaptation ni de compromis, dit Jésus d'une voix de tonnerre. Et il termine. Du reste, je sais que j'ai bien agi et en vue du bien. Cela suffit. Allons congédier ces gens fatigués. Et il s'en va vers ceux qui, éparpillés sous les arbres, regardent dans sa direction, anxieux de l'entendre. La paix à vous tous, qui pendant des stades et à la canicule êtes venus entendre la bonne nouvelle. En vérité, je vous dis que vous commencez à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, combien précieuse est sa possession et combien il est heureux de lui appartenir. Et pour vous, toute fatigue perd la valeur qu'elle a pour les autres parce que l'âme commande en vous et dit à la chair « Réjouis-toi que je t'accable, c'est pour ton bonheur que je le fais. Quand tu seras réuni à moi après la résurrection finale, tu m'aimeras dans la mesure où je t'ai piétiné et tu verras en moi ton second sauveur. N'est-ce pas ce que dit votre esprit Mais bien sûr qu'il le dit vous maintenant, vous basez vos actions sur l'enseignement de mes paraboles lointaines, mais maintenant je vous donne d'autres lumières pour vous rendre toujours plus énamouré de ce royaume qui vous attend et dont la valeur est sans mesure. Écoutez, un homme était allé par hasard dans un champ pour prendre du terreau et le porter dans son jardin. Voilà qu'en creusant avec fatigue la terre dure, il trouve sous une couche de terre un filon de métal précieux. Que fait alors cet homme Il recouvre de terre sa découverte. Il n'hésite pas à travailler davantage encore, car la découverte en vaut la peine. Et puis, il va chez lui, rassemble toutes ses richesses en argent et en objets, et ces derniers, il les vend pour avoir beaucoup d'argent. Puis, il va trouver le propriétaire du champ et lui dit « Ton champ me plaît, combien en veux-tu »« Mais il n'est pas à vendre, » dit l'autre. Mais l'homme offre une somme toujours plus forte, disproportionnée avec la valeur du champ, et il finit par décider le propriétaire qui pense « Cet homme est fou, mais puisqu'il l'est, j'en profite. Je prends la somme qu'il m'offre. Ce n'est pas de l'usure, puisque c'est lui qui veut me la donner. Avec elle, je m'achèterai au moins trois autres champs et plus beaux. » Et il vend, convaincu d'avoir fait une affaire merveilleuse. Mais au contraire, c'est l'autre qui fait une bonne affaire, car il se prive d'objets qu'un voleur peut emporter ou que l'on peut perdre ou consommer. Et il se procure un trésor qui, parce qu'il est vrai, naturel, est inépuisable. Cela vaut donc la peine qu'il sacrifie ce qu'il a pour cette acquisition, en restant pendant quelque temps avec la seule possession du champ, mais en réalité, il possède pour toujours le trésor qui y est caché. Vous, vous l'avez compris, et vous faites comme l'homme de la parabole, quittez les richesses éphémères pour posséder le royaume des cieux. Vous les vendez aux imbéciles de ce monde, les leur cédez, Acceptez qu'on se moque de vous pour ce qui, aux yeux du monde, paraît une sotte manière d'agir. Agissez ainsi, toujours, et un jour, votre Père qui est dans les cieux, avec joie, vous donnera votre place dans le royaume. Retournez dans vos maisons avant que vienne le sabbat, et pendant le jour du Seigneur, pensez à la parabole du trésor qu'est le royaume céleste. La paix soit avec vous. Les gens s'éparpillent lentement sur les routes et les sentiers de campagne pendant que Jésus s'en va en direction de Capharnaüm dans le soir qui descend. Il y arrive en pleine nuit. Il traverse en silence la ville silencieuse au clair de lune qui est la seule lampe qui existe pour les ruelles obscures et mal pavées. Ils entrent en silence dans le petit jardin à côté de la maison croyant que tout le monde est au lit. Mais au contraire, une lampe luit dans la cuisine et trois ombres, rendues mobiles par le mouvement de la flamme, se projettent sur le muret blanc du four qui est tout près. « Il y a des gens qui t'attendent, maître, mais cela ne peut pas aller ainsi. Maintenant, je vais leur dire que tu es trop fatigué. Monte sur la terrasse en attendant. »« Non, Simon, je vais à la cuisine. 
si Thomas a retenu ces personnes, c'est signe qu'il y a un motif sérieux. Et pendant ce temps, ceux qui sont à l'intérieur ont entendu le chuchotement et Thomas, le propriétaire de la maison, vient sur le seuil. « Maître, il y a la dame habituelle. Elle t'attend depuis hier au coucher du soleil. Elle est avec un serviteur. Et puis à voix basse, elle est très agitée. Elle pleure sans arrêt. C'est bien. Dis-lui de venir en haut. Où a-t-elle dormi elle ne voulait pas dormir, mais finalement, elle s'est retirée pour quelques heures vers l'aube dans ma chambre. Le serviteur, je l'ai fait dormir dans un de vos lits. C'est bien, il y dormira encore cette nuit, et toi, tu dormiras dans le mien. Non, maître, j'irai sur la terrasse, sur des nattes, je dormirai aussi bien. Jésus monte sur la terrasse. Voilà Marthe qui monte, elle aussi. La paix à toi, Marthe. Un sanglot lui répond. « Tu pleures encore Mais n'es-tu pas heureuse ?» De la tête, Marthe fait signe que non. « Mais pourquoi donc ?» Une longue pause pleine de sanglots. Enfin, dans un gémissement. « Depuis plusieurs soirs, Marie n'est plus revenue et on ne la trouve pas. Ni moi, ni la nourrice, ni Marcel ne la trouvons. Elle était sortie en commandant le char. Elle était très bien mise. » Oh elle n'avait pas voulu remettre mon vêtement. Elle n'était pas à moitié nue. Elle en a encore de ceci, mais elle était très provocante dans ce, et elle avait pris avec elle or et parfum, et elle n'est plus revenue. Elle a renvoyé le serviteur aux premières maisons de Capharnaüm en disant « Je reviendrai avec une autre compagnie. » Mais elle n'est plus revenue. Elle nous a trompés, ou bien elle s'est sentie seule, peut-être tentée où il lui est arrivé malheur. Elle n'est plus revenue, et Marthe se glisse à genoux en pleurant, la tête appuyée sur l'avant-bras qu'elle a mis sur un tas de sacs vides. Jésus la regarde et dit lentement avec assurance, « Dominateur, ne pleure pas. Marie est venue à moi il y a trois soirs. Elle m'a parfumé les pieds. Elle a mis à mes pieds tous ses bijoux. Elle s'est consacrée ainsi et pour toujours, en prenant place parmi mes disciples. Ne la dénigre pas en ton cœur, elle t'a surpassé. « Mais où Où est alors ma sœur ?» crie Marthe en relevant son visage bouleversé. « Pourquoi n'est-elle pas revenue à la maison Elle a peut-être été attaquée Elle a peut-être pris une barque et elle s'est noyée Peut-être un amant qu'elle a repoussé l'a enlevé Oh Marie, ma Marie je l'avais retrouvée et je l'ai tout de suite perdue. » Marthe est vraiment hors d'elle. Elle ne pense plus que ceux qui sont en bas peuvent l'entendre. Elle ne pense plus que Jésus peut lui dire où est sa sœur. Elle se désespère sans plus réfléchir à rien. Jésus la prend par les poignets et la force à rester tranquille, à l'écouter, la dominant de sa haute taille et de son regard magnétique. « Assez !»« Je veux que tu aies foi en mes paroles. Je veux que tu sois généreuse. Tu as compris ?» Il ne la laisse que quand Marthe s'est un peu calmée. Ta sœur est allée goûter sa joie, s'entourant d'une solitude sainte, parce qu'elle a en elle la pudeur supersensible de ceux qui sont rachetés. Je te l'ai dit à l'avance. Elle ne peut supporter le regard doux mais inquisiteur des parents sur son nouveau vêtement d'épouse de la grâce. Et ce que je te dis est toujours vrai. Tu dois me croire. Oui, Seigneur, oui, mais ma Marie a été trop, trop au pouvoir du démon. Il l'a reprise tout d'un coup. Il, il se venge sur toi de la proie qu'il a perdue pour toujours. Dois-je donc voir que toi, la courageuse, tu deviens sa proie pour une frayeur folle et sans raison d'être, dois-je voir qu'à cause d'elle qui maintenant croit en moi, tu perds la belle foi que je t'ai toujours connue Marthe, regarde-moi bien, écoute-moi, n'écoute pas Satan. Ne sais-tu pas que quand il est obligé d'abandonner sa proie par une victoire que Dieu remporte sur lui, 
il se met tout de suite à agir, cet inlassable bourreau des êtres, cet inlassable voleur des droits de Dieu pour trouver d'autres proies Ne sais-tu pas que ce sont les tortures d'une tierce personne qui résiste aux assauts parce qu'elle est bonne et fidèle, qui affermissent la guérison d'un autre esprit Ne sais-tu pas que rien n'est isolé de tout ce qui arrive et existe dans la création, mais que tout suit une loi éternelle de dépendance et de conséquence qui fait qu'une action de quelqu'un a des répercussions naturelles et surnaturelles très étendues Tu pleures ici, toi tu connais ici le doute atroce, et tu restes fidèle à ton Christ, même à cette heure de ténèbres. Là-bas, dans un endroit voisin que tu ne connais pas, Marie, sans se dissoudre le dernier doute sur l'infinité du pardon qu'elle a obtenu, ses pleurs se changent en sourire et ses ombres en lumière. C'est ton tourment qui l'a conduite là où se trouve la paix, là où les âmes se régénèrent auprès de la génératrice sans tâche, auprès de celle qui est tellement vie qu'elle a obtenu de donner au monde le Christ qui est la vie. Ta sœur est chez ma mère. Oh, ce n'est pas la première qui rentre sa voile dans ce port paisible après que le doux rayon de la vivante étoile Marie l'a appelée sur ce sein d'amour par l'amour muet et actif de son fils. Ta sœur est à Nazareth. Mais comment y est-elle allée, ne connaissant pas ta mère, ta maison, seule, pendant la nuit, ainsi, sans moyen, avec ce vêtement, un si long chemin Comment Comment Comme l'hirondelle fatiguée va au nid natal, traversant mers et montagnes, triomphant des tempêtes, des nuages et des vents contraires. Comme vont les hirondelles au lieu de leur hivernage, par un instinct qui les guide, par une tiédeur qui les invite, par le soleil qui les appelle. Elle aussi est accourue vers le rayon qui l'appelle, vers la mer universelle. Et nous la verrons revenir à l'aurore, heureuse, sortie pour toujours des ténèbres, avec une mère à son côté, la mienne, et pour n'être jamais plus orpheline. Peux-tu croire cela Oui, mon Seigneur. Marthe est comme fascinée. En effet, Jésus a été un dominateur, grand, debout et pourtant légèrement incliné au-dessus de Marthe agenouillée. Il a parlé lentement, d'un ton pénétrant, comme pour passer dans la disciple bouleversée. Peu de fois je l'ai vu avec cette puissance pour persuader par sa parole quelqu'un qui l'écoute. Mais à la fin, quelle lumière, quel sourire sur son visage Marthe le reflète par un sourire et une lumière plus apaisée sur son propre visage. Et maintenant, va te reposer en paix. Et Marthe lui baise les mains et descend Rasséréné. Chapitre 101 Marie-Madeleine, accompagnée par Marie, parmi les disciples Pierre dit « Il y aura peut-être de la tempête aujourd'hui, maître. Tu vois ces bancs de couleur de plomb qui arrivent de derrière l'Hermont Et tu vois comme le lac se plisse Et tu sens les souffles de la tramontane qui alternent avec les chaudes bouffées du Sirocco Des tourbillons, signe évident de tempête. » Dans combien de temps, Simon Avant la fin de l'heure de prime. Regarde comme les pêcheurs se hâtent de revenir. Ils sentent le lac qui menace. Sous peu, lui aussi aura la couleur du plomb, puis de la poix, et puis viendra la furie. Thomas, incrédule, dit. Mais il semble si calme. Toi, tu connais l'or, et moi, je connais l'eau. Ce sera comme je dis. Ce n'est même pas une tempête imprévue. Elle se prépare avec des signes évidents. L'eau est calme en surface, à peine ce crêpe qui semble une plaisanterie. Mais si tu étais en barque, tu sentirais comme des milliers de chiquenaudes qui heurtent la carène et secouent étrangement la barque. L'eau bout déjà en dessous. 
Attends que le ciel donne le signal et tu verras ensuite. Laisse la tramontane se mêler au sirocco. Et puis, ohé, les femmes, rentrez ce que vous avez étendu et mettez vos bêtes à l'abri. Il va bientôt pleuvoir des pierres et de l'eau à plein seau. En effet, le ciel devient de plus en plus verdâtre avec des traînées couleur d'ardoise par l'arrivée continuelle de bandes de nuages qui semblent être vomies par le grand air mont. Elle repousse l'aurore de la direction d'où elle venait, comme si l'heure revenait vers la nuit au lieu d'avancer vers le midi. Seule une éclaircie continue de fuir en oblique de derrière le barrage des nuages couleur de poids et envoie un irréel coup de pinceau jaune-vert sur la cime d'une colline au sud-ouest de Cafardaum. Le lac a déjà perdu sa couleur d'azur pour prendre une couleur bleu foncé et les premières écumes entre les vagues petites brisées semblent d'une blancheur irréelle sur le fond obscur de l'eau. Sur le lac, il n'y a plus une barque. Les hommes se hâtent d'échouer les barques, de ramener les filets, les paniers, les voiles et les rames ou, si ce sont des paysans, de débarquer leurs denrées, d'assurer les pieux et les cordages de renfermer les bêtes dans les étables. Les femmes se hâtent d'aller à la fontaine avant qu'il ne pleuve ou bien rassemblent les enfants levés avec le soleil et les font rentrer à la maison et ferment les portes soucieuses comme des mères poules qui sentent arriver la grêle. « Simon, viens avec moi. Appelle le serviteur de Marthe et appelle Jacques, mon frère. Prends une grosse toile, grosse et large, deux femmes sont sur la route et il faut aller à leur rencontre. Pierre le regarde curieux, mais obéit sans perdre de temps. Et sur la route, alors qu'en courant, il traverse le pays en allant vers le sud, Pierre demande « Mais qui sont-elles »« Ma mère et Marie de Magdala. » La surprise est telle que Pierre s'arrête un moment comme cloué au sol et il dit « Ta mère ?» et Marie de Magdala Ensemble Puis il se remet à courir parce que Jésus ne s'arrête pas et que ne s'arrête pas Jacques et le serviteur. Mais il dit de nouveau « Ta mère et Marie de Magdala Ensemble Depuis quand ?»« Depuis qu'elle n'est plus que Marie de Jésus. »« Fais vite, Simon. Voilà les premières gouttes. » Et Pierre essaie d'aller aussi vite que ses compagnons plus grands et plus rapides que lui. La poussière s'élève maintenant en nuages de la route brûlée, élevée par un vent qui prend de la force d'un instant à l'autre, un vent qui brise le lac et le soulève en formant des crêtes qui commencent à se briser avec fracas sur le rivage. Quand il est possible de voir le lac, on le voit devenir un gigantesque chaudron où l'eau boue furieusement. Des vagues d'un mètre au moins le parcourent dans tous les sens, se heurtent s'élève en se confondant, se sépare en courant dans des directions opposées à la recherche d'une autre vague pour s'y heurter. C'est tout un duel d'écume, de crêtes, de bosses pensues, de bruits éclatants, de mugissements, de gifles qui atteignent les maisons les plus proches de la rive. Quand les maisons cachent la vue, le lac fait sentir sa présence par un fracas plus fort que le sifflement du vent qui plie les arbres en leur arrachant les feuilles et en faisant tomber les fruits, et le grondement des coups de tonnerre qui se prolongent, menaçants, précédés d'éclairs de plus en plus fréquents et puissants. « Qui sait quelle peur doivent avoir ces femmes ?» dit Pierre à bout de souffle. « Ma mère, non. Quant à l'autre, je ne sais pas. Mais sûrement, si nous ne faisons pas vite, elles vont être trempées. » Ils ont dépassé Capharnaüm de quelques centaines de mètres quand, dans des nuages de poussière, au milieu du premier grondement d'une averse qui se précipite en oblique avec violence, en rayant l'air obscurci, en devenant tout de suite une cataracte qui se pulvérise, qui aveugle, qui coupe la respiration, il voit alors deux femmes qui courent à la recherche d'un abri sous un arbre touffu. « Les voilà, courons !» Mais bien que son amour pour Marie lui donne des ailes, lui, avec ses jambes courtes et qui n'ont rien d'un coureur, arrive quand Jésus et Jacques ont déjà recueilli les femmes sous un lourd morceau de voile. Pierre essoufflé dit « Ici, 
on ne peut pas rester. On court le risque d'être foudroyé et d'ici peu la route sera un torrent. Allons, maître, au moins jusqu'à la première maison. » Ils marchent avec les femmes au milieu en tenant la toile étendue sur leur tête et leur dos. Le premier mot que Jésus dit à Marie-Madeleine, qui a encore le vêtement du soir du banquet dans la maison de Simon, mais avec sur les épaules un manteau de Marie très sainte, c'est pour dire « Tu as peur, Marie ?» Elle, qui est toujours restée la tête inclinée sous le voile de sa chevelure, qui en courant ses défaites, rougit, baisse encore davantage la tête et murmure « Non, Seigneur !» La Madone aussi a perdu ses épingles et semble une fillette avec les tresses qui lui retombent sur les épaules. Mais elle sourit à son fils qui est à côté d'elle et lui parle avec son sourire. « Tu es trempée, Marie, dit Jacques d'Alphée, en touchant le voile et le manteau de la Madone. « Cela ne fait rien, et maintenant nous sommes à l'abri, n'est-ce pas, Marie ?« Il nous a sauvés aussi de la pluie, » dit doucement Marie à Marie-Madeleine, dont elle sent le douloureux embarras. Celle-ci, de la tête, fait signe que oui. Jésus dit, « Ta sœur sera contente de te revoir. Elle est à Capharnaüm. elle te cherchait. » Marie lève un moment la tête et fixe de ses yeux splendides le visage de Jésus qui lui parle avec le même naturel qu'aux autres disciples. Mais elle ne dit rien. Elle est brisée par trop d'émotions. Jésus ajoute « Je suis content de l'avoir retenue. Je vous laisserai aller après vous avoir béni. » Sa parole se perd dans le claquement d'un coup de foudre proche. Marie-Madeleine a un geste de frayeur. Elle porte les mains à son visage et se courbe en éclatant en sanglots. « N'aie pas peur, » dit Pierre pour la rassurer. « Le coup est passé, et avec Jésus, il n'y a rien à craindre. » Jacques aussi, qui est à côté de Marie-Madeleine, lui dit « Ne pleure pas, les maisons sont toutes proches. »« Je ne pleure pas de peur, je pleure parce qu'il m'a dit qu'il me bénira, moi, moi. » Et elle ne peut dire autre chose. La Vierge intervient pour la calmer en disant « Toi, Marie, tu as déjà franchi ton orage. N'y pense plus. Maintenant, tout est sérénité et paix. N'est-ce pas, mon fils ?»« Oui, mère, c'est tout à fait vrai. Sous peu, le soleil va revenir et tout sera plus beau, plus pur, plus frais qu'hier. Ce sera la même chose pour toi, Marie. » La mère reprend en serrant la main de Marie-Madeleine. « Je dirai à Marthe ce que tu as dit. Je suis contente de pouvoir la voir tout de suite et de lui dire combien sa Marie est pleine de bonne volonté. » Pierre, qui patauge dans la boue et supporte le déluge avec patience, quitte l'abri pour aller vers une maison demander un refuge. « Non, Simon, nous préférons tous revenir dans notre maison, n'est-ce pas ?» dit Jésus. « Tout s'approuve. » et Pierre revient sous la toile. Capharnaüm est un désert. Il règne en maître le vent, la pluie, le tonnerre, les éclairs, et maintenant la grêle qui résonne et rebondit sur les terrasses et les façades. Le lac est effrayant tant il en impose. Les maisons voisines sont giflées par les vagues, car la petite plage n'existe plus. Les barques tirées à l'abri près des maisons semblent naufragées tant elles sont remplies d'eau que chaque vague va rejoindre en faisant déborder celle qui y est déjà. Ils entrent en courant dans le jardin, devenu un énorme marécage où flottent des débris sur l'eau agitée et de là dans la cuisine où tout le monde est rassemblé. Marthe pousse un cri aigu quand elle voit sa sœur que Marie tient par la main. Elle se jette à son cou, sans remarquer comme elle se mouille en le faisant. Elle l'embrasse l'appelle « Miri, Miri, ma joie ». Peut-être était-ce le diminutif qui leur servait quand Marie-Madeleine était toute petite. Marie pleure, penchée, la tête sur l'épaule de sa sœur, couvrant le vêtement sombre de Marthe d'un lourd voile d'or, unique chose qui brille dans la cuisine obscure où brûle seulement un feu de brindille pour dissiper les ténèbres que n'arrive pas à vaincre une petite lampe allumée. Les apôtres sont stupéfaits et aussi le maître de maison et sa femme qui se sont montrés au cri de Marthe 
mais qui, après un moment de curiosité compréhensible, se retire discrètement. Quand la fureur des embrassements s'est un peu calmée, Marthe pense de nouveau à Jésus, à Marie, à l'étrangeté de leur arrivée tous ensemble, et elle demande à sa sœur, à la Madone, à Jésus, et je ne saurais dire à qui avec plus d'insistance, « Mais comment, comment se fait-il que nous soyons tous ensemble ?» Jésus répond, « L'orage, Marthe, approchez. Je suis allé avec Simon, Jacques et ton serviteur à la rencontre des deux voyageuses. » Marthe est tellement étonnée qu'elle ne réfléchit pas au fait que Jésus allait ainsi avec assurance à leur rencontre et elle ne demande pas « Mais tu savais ?» C'est Thomas qui le demande à Jésus, mais il n'obtient pas de réponse, car Marthe dit à sa sœur « Mais comment se fait-il que tu sois avec Marie ?» Marie-Madeleine baisse la tête. La Madone vient à son secours en la prenant par la main et en disant « Elle est venue chez moi comme une voyageuse qui s'en va où on peut lui enseigner le chemin pour arriver à son but. » Et elle m'a dit « Apprends-moi comment faire pour appartenir à Jésus. Oh comme elle a une volonté vraie et complète, elle a tout de suite compris et appris cette sagesse. Et moi, je l'ai trouvée tout de suite, prête pour la prendre par la main, comme je fais, afin de la conduire à toi, mon fils, à toi, bonne Marthe, à vous, frères disciples, et pour vous dire, voici la disciple et la sœur qui ne donnera que de surnaturelles joies à son Seigneur et à ses frères. Veuillez me croire et l'aimer tous, comme Jésus et moi nous l'aimons. Alors les apôtres s'approchent pour saluer la nouvelle sœur. Il n'est pas exclu qu'il y ait de la curiosité. Mais comment faire Oui, ce sont encore des hommes. C'est avec son bon sens que Pierre dit « Tout va bien ». Vous les assurez de votre aide et de votre amitié sainte, mais il faudrait penser que la mère et la sœur sont trempées. Nous le sommes nous aussi, à vrai dire, mais pour elles, c'est pire. Leurs cheveux dégoûtent comme les saules après l'ouragan, les vêtements sont salis par la boue et trempés. Faisons du feu, demandons des vêtements, préparons de la nourriture chaude. Tout le monde se met au travail et Marthe conduit dans la chambre les deux voyageuses trempées pendant qu'on active le feu et qu'on étend devant la flamme les manteaux, les voiles, les vêtements absolument trempés. Je ne sais pas comment ils y arrivent. Je sais que Marthe, qui a retrouvé son allant d'excellente maîtresse de maison, va et vient, pleine d'empressement, avec des chaudrons d'eau chaude, des tasses de lait fumant, des vêtements prêtés par la propriétaire pour venir au secours des deux maris. Chapitre 102 La parabole des pêcheurs Tout le monde s'est réuni dans la vaste pièce à l'étage supérieur. L'orage violent s'est résolu en une pluie persistante qui tantôt se fait légère comme si elle voulait finir et tantôt redouble avec une furie imprévue. Le lac aujourd'hui n'est vraiment pas d'azur mais jaunâtre avec des traînées d'écume quand l'orage s'accompagne de rafales de vent et gris de plomb avec des écumes blanches quand l'orage se calme. Les collines, toutes ruisselantes, avec leurs frondaisons qui plient encore sous le poids de la pluie, avec des branches qui pendent, brisées par le vent et quantité de feuilles arrachées par la grêle, forment des ruisseaux de tous côtés, aux eaux jaunâtres qui charrient dans le lac des feuilles, des pierres, de la terre arrachée aux pentes. La lumière est restée voilée, verdâtre. Dans la pièce se trouve assise, près de la fenêtre qui ouvre sur les collines, Marie avec Marthe et Marie-Madeleine et deux autres femmes dont je ne sais pas exactement qui elles sont. Mais j'ai l'impression qu'elles sont déjà connues de Jésus et de Marie et des apôtres car elles sont à l'aise. Certainement plus que Marie-Madeleine qui reste immobile, la tête baissée, entre la Vierge et Marthe. Elles ont remis leurs vêtements séchés devant le feu et débarrassés de la boue. Mais je m'exprime mal. La Vierge a remis son vêtement de laine bleu foncé. Mais Marie-Madeleine a un vêtement d'emprunt 
court et étroit pour elle qui est grande et bien formée, et elle cherche à parer aux défectuosités du vêtement en restant enveloppée dans le manteau de sa sœur. Elle a rassemblé ses cheveux en deux grosses tresses qu'elle noue sur la nuque n'importe comment parce que pour soutenir leur poids, il faudrait bien plus que quelques épingles rassemblées par-ci, par-là. En effet, depuis, j'ai toujours remarqué que Marie-Madeleine complète les épingles avec un ruban qui est une sorte de fin diadème dont la couleur paille se confond avec l'or des cheveux. De l'autre côté de la pièce, assis sur des tabourets, sur les rebords des fenêtres, il y a Jésus avec les apôtres et le propriétaire de la maison. Il manque le serviteur de Marthe. Pierre et les autres pêcheurs étudient le temps en faisant des pronostics pour le lendemain. Jésus écoute ou répond à ceci et à cela. « Si j'avais su, j'aurais dit à ma mère de venir. Il est bon que cette femme s'habitue à ses compagnes, » dit Jacques de Zébédé en regardant du côté des femmes. « Et si on l'avait su, mais pourquoi maman n'est-elle pas venue avec Marie ?» demande le Tadé à son frère Jacques. « Je ne sais pas. Je me le demande moi aussi. N'est-elle pas malade Marie l'aurait dit. « Je vais le lui demander. » Et le Tadé va du côté des femmes. On entend la voix limpide de Marie répondre. « Elle va bien. C'est moi qui lui ai épargné une grande fatigue par cette chaleur. Nous nous sommes échappés comme deux fillettes, n'est-ce pas, Marie ?»« Marie est arrivée le soir, à la nuit, et nous sommes partis à l'aube. J'ai seulement dit à Alphée, « Voici la clé. » Je reviendrai bientôt. Dis-le à Marie. Et je suis venu. Jésus dit. Nous reviendrons ensemble, mère, dès que le temps sera beau et que Marie aura un vêtement. Nous irons tous ensemble à travers la Galilée en accompagnant les sœurs jusqu'au chemin le plus sûr. Ainsi, elles seront connues aussi par Porphyré, Suzanne, par vos femmes et vos filles, Philippe et Barthélemy. Elle est charmante, cette parole. Elles seront connues. Pour ne pas dire, Marie sera connue. Elle est forte aussi et elle abat toutes les préventions et restrictions mentales des apôtres envers celle qui a été rachetée. Ils l'imposent en vainquant leurs oppositions, la gêne qu'elle éprouve, tout. Marthe est rayonnante. Marie-Madeleine rougit et elle a un regard suppliant, reconnaissant, Troublée, que sais-je, Marie très sainte a son doux sourire. Où irons-nous pour commencer, maître À Bethsaïda, puis à Magdala, Tibériade, Cana, à Nazareth. De là, par Jaffia et Sémeron, nous irons à Bethléem de Galilée, et puis à Sicaminon et à Césarée. Jésus est interrompu par un sanglot de Marie-Madeleine. Il lève la tête, la regarde et puis reprend comme si de rien n'était. À Césarée, vous trouverez votre char. J'ai donné cet ordre au serviteur et vous irez à Béthanie. Nous nous reverrons ensuite au tabernacle. Marie-Madeleine se reprend vite et ne répond pas aux questions de sa sœur. Mais elle sort de la pièce et se retire à la cuisine peut-être pendant un moment. Marthe, humble et angoissée, dit « Marie souffre, Jésus, en entendant dire qu'elle doit aller dans certaines villes. Il faut la comprendre. Je le dis davantage pour les disciples que pour toi, maître. »« C'est vrai, Marthe, mais il faut qu'il en soit ainsi. Si elle n'affronte pas tout de suite le monde et ne brise pas cet horrible tyran qu'est le respect humain, son héroïque conversion reste paralysée. » Tout de suite et avec nous. Pierre promet. Avec nous, personne ne lui dira rien. Je te l'assure, Marthe, et aussi au nom de tous mes compagnons. Le Tadé confirme. Mais bien sûr, nous l'entourerons comme une sœur. C'est ce qu'elle est, comme l'a dit Marie, et c'est cela qu'elle sera pour nous. Et puis, nous sommes tous pécheurs, et le monde ne nous a pas épargnés, nous non plus. Aussi, 
nous comprenons ces luttes, dit le zélote. Matthieu dit, moi, je la comprends mieux que tous. Il est très méritoire de vivre dans les lieux où nous avons péché. Les gens savent qui nous sommes. C'est une torture, mais c'est aussi une justice et une gloire d'y résister. Justement, parce qu'est évidente en nous la puissance de Dieu, nous amenons à des conversions même sans ouvrir la bouche. Tu le vois, Marthe, que ta sœur est comprise de tous et aimée de tous, et elle le sera toujours plus. Elle deviendra un signal indicateur pour tant d'âmes coupables et tremblantes. C'est une grande force pour les bons aussi, car lorsque Marie aura brisé les dernières chaînes de ses sentiments humains, elle sera un feu d'amour. Elle a seulement changé de direction l'exubérance de son sentiment. Elle a reporté sur un plan surnaturel la puissante faculté d'aimer qu'elle possède et ensuite elle accomplira des prodiges. Je vous l'assure. Maintenant, elle est encore troublée, mais vous la verrez jour après jour se pacifier et se fortifier dans sa nouvelle vie. Dans la maison de Simon, j'ai dit, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle aime beaucoup. Maintenant, je vous dis qu'en vérité, tout lui sera pardonné parce qu'elle aimera son Dieu de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son sang, de toute sa chair, jusqu'à l'Holocauste. André soupire. Bienheureuse est-elle de mériter ces paroles. Je voudrais les mériter moi aussi. Toi Mais tu les mérites déjà. Viens ici, mon pécheur. Je veux te raconter une parabole qui semble faite justement pour toi. Maître, attends, je vais chercher Marie. Elle désire tant connaître ta doctrine. Pendant que Marthe sort, les autres disposent les sièges de manière à faire un demi-cercle autour de celui de Jésus. Les deux sœurs reviennent et reprennent leur place à côté de Marie très sainte. Jésus commence à parler. Des pêcheurs prirent le large et jetèrent à la mer leur filet et après le temps nécessaire, les tirèrent à bord. C'est avec beaucoup de fatigue qu'ils accomplissaient ainsi leur travail par ordre d'un maître qui les avait chargés de fournir sa ville de poissons de premier choix en leur disant aussi « Pour les poissons nuisibles ou de mauvaise qualité, ne les transportez même pas à terre. « Rejetez-les à la mer. D'autres pêcheurs les prendront. Comme ils travaillent pour un autre patron, ils les porteront à sa ville parce que là on consomme ce qui est nuisible et ce qui rend de plus en plus horrible la ville de mon ennemi. » Dans la mienne, belle, lumineuse, sainte, il ne doit entrer rien de malsain. Une fois le filet tiré à bord, les pêcheurs commencèrent le triage. Les poissons étaient abondants, d'aspect, de grosseur et de couleurs différents. Il y en avait de bel aspect, mais dont la chair était pleine d'arêtes, d'un goût détestable, dont la panse était remplie de boue, de verre, d'herbes en décomposition qui augmentaient le goût détestable de la chair des poissons. D'autres, au contraire, avaient un aspect désagréable, une gueule qui semblait le visage d'un criminel ou d'un monstre de cauchemar mais les pêcheurs savaient que leur chair était exquise. D'autres, parce qu'ils étaient insignifiants, passaient inaperçus. Les pêcheurs travaillaient, travaillaient. Les paniers étaient déjà remplis de poissons exquis et dans le filet, il y avait des poissons insignifiants. Maintenant, cela suffit. Les paniers sont pleins. Jetons tout le reste à la mer, dirent de nombreux pêcheurs. Mais l'un d'eux, qui avait peu parlé, alors que les autres vantaient ou tournaient en ridicule les poissons qui leur tombaient entre les mains, resta à fouiller dans le filet et parmi le menu fretin découvrit encore deux ou trois poissons qu'il mit par-dessus les autres dans les paniers. « Mais que fais-tu » demandèrent les autres. « Les paniers sont pleins, superbes. Tu les abîmes en mettant par-dessus de travers ce pauvre poisson-là. On dirait que tu veuilles le faire passer pour le plus beau. »« Laissez-moi faire. 
je connais cette race de poissons et je sais quel profit et quel plaisir il donne. C'est la parabole qui se termine avec la bénédiction du patron au pêcheur patient, connaisseur et silencieux, qui a su distinguer dans la masse les meilleurs poissons. Maintenant, écoutez l'application que j'en fais. Le maître de la cité, belle, lumineuse, sainte, c'est le Seigneur. La cité, c'est le royaume des cieux. Les pêcheurs, mes apôtres, les poissons de la mer, l'humanité où se trouvent toutes sortes de personnes, les bons poissons, les saints. Le maître de la cité affreuse, c'est Satan, la cité horrible, l'enfer, ses pécheurs, le monde, la chair, les passions mauvaises incarnées dans les serviteurs de Satan, soit spirituels, c'est-à-dire les démons, soit humains, qui sont les corrupteurs de leurs semblables, les mauvais poissons, l'humanité indigne du royaume des cieux, les damnés. Parmi ceux qui pêchent des âmes pour la cité de Dieu, il y aura toujours ceux qui rivaliseront avec le savoir patient du pécheur qui sait persévérer dans la recherche, justement dans les couches de l'humanité où ses autres compagnons plus impatients ont enlevé seulement ce qui paraissait bon à première vue. Et il y aura aussi malheureusement des pêcheurs qui, étant distraits et bavards, alors que le triage demande attention et silence pour entendre la voix des âmes et les indications surnaturelles, ne verront pas les bons poissons et les perdront. Il y en aura qui, par trop d'intransigeance, repousseront aussi les âmes qui ne sont pas parfaites extérieurement, mais excellentes pour tout le reste. Que vous importe si un des poissons que vous capturez pour moi montre les signes des luttes passées présente les mutilations produites par tant de causes si elles ne blessent pas son esprit Que vous importe si un de ceux-ci, pour se délivrer de l'ennemi, s'est blessé et se présente avec ses blessures si son intérieur manifeste la claire volonté de vouloir appartenir à Dieu Âme éprouvée, âme sûre, plus que celles qui sont comme des enfants sauvegardés par les langes, le berceau, la mère, et qui dorment rassasiés et bons, ou sourient tranquilles, mais qui pourtant, par la suite, avec la raison et l'âge et les vicissitudes de la vie qui se présentent, pourront donner de douloureuses surprises de déviation morale. Je vous rappelle la parabole de l'enfant prodigue. Vous en entendrez d'autres parce que je m'efforcerai toujours à faire pénétrer en vous la rectitude du discernement dans la manière d'examiner les consciences et de choisir le mode de guider les consciences qui sont uniques et chacune, par conséquent, à sa façon spéciale de sentir et de réagir devant les tentations et les enseignements. Ne croyez pas qu'il soit facile de faire le tri des âmes. C'est tout le contraire. Cela exige un œil spirituel, tout éclairé par la lumière divine. Cela exige une intelligence pénétrée par la divine sagesse. Cela exige la possession de vertus à un degré héroïque et avant toute chose, la charité. Cela exige la capacité de se concentrer dans la méditation car toute âme est un texte obscur qu'il faut lire et méditer. Cela exige une union continuelle avec Dieu en oubliant tous les intérêts égoïstes, vivre pour les âmes et pour Dieu, surmonter les préventions, les ressentiments, les antipathies, être doux comme des pères et de fer comme les guerriers, doux pour conseiller et redonner du courage, de faire pour dire « cela n'est pas permis et tu ne le feras pas » ou « cela est bon à faire et tu le feras » parce que, pensez-y bien, beaucoup d'âmes seront jetées dans les marais infernaux, mais il n'y aura pas que des âmes de pécheurs, il y aura aussi des âmes de pécheurs évangéliques, celles d'entre elles qui auront failli à leur ministère en contribuant à la perte de beaucoup d'esprits. Un jour viendra 
le dernier jour de la terre, le premier de la Jérusalem complète et éternelle, où les anges, comme les pécheurs de la parabole, sépareront les justes des mauvais pour qu'au commandement inexorable du juge, les bons aillent au ciel et les mauvais au feu éternel. Et alors sera connue la vérité en ce qui concerne les pécheurs et ceux qu'ils auront péché. Les hypocrisies tomberont et le peuple de Dieu apparaîtra tel qu'il est avec ses chefs et ceux qu'ils auront sauvés. Nous verrons alors que tant de ceux qui sont extérieurement les plus insignifiants ou extérieurement les plus malmenés sont les splendeurs du ciel et que les pécheurs tranquilles et patients sont ceux qui ont fait davantage et qui resplendissent maintenant de pierres précieuses pour tous ceux qu'ils auront sauvés. La parabole est dite et expliquée. « Et mon frère Oh Mais !» Pierre le regarde, le regarde, puis regarde Marie-Madeleine. André dit avec franchise, « Non, Simon, pour elle, je n'ai aucun mérite. Le maître seul a agi. » Philippe demande, « Mais les autres pécheurs, ceux de Satan, ils prennent donc les restes ?» Ils essaient de prendre les meilleurs, les âmes capables d'un plus grand prodige de la grâce, et ils se servent des hommes eux-mêmes pour le faire en plus de leurs tentations. Il y en a tant dans le monde qui, pour un plat de lentilles, renoncent à leur droit d'aînesse. Jacques d'Alphée demande « Maître, tu disais l'autre jour qu'il y en a beaucoup qui se laissent séduire par les choses du monde. Ce seraient encore ceux qui pêchent pour Satan ?»« Oui, mon frère, dans cette parabole, l'homme se laisse séduire par la richesse qui pouvait lui donner beaucoup de jouissance en perdant tout droit au trésor du royaume. Mais en vérité, je vous dis que sur cent hommes, il n'y en a qu'un tiers qui s'est résisté à la tentation de l'or ou à d'autres séductions. Et de ce tiers, il n'y en a que la moitié qui sache le faire d'une manière héroïque. Le monde meurt asphyxié parce qu'il s'en sert volontairement dans les liens du péché. Il vaut mieux être dépouillé de tout que d'avoir des richesses dérisoires et illusoires. Sachez agir comme des bijoutiers avisés. Quand ils savent que dans un endroit on a pêché une perle rarissime, ils ne se soucient pas de garder dans leur coffre fort quantité de petits bijoux, mais ils liquident tout pour acheter cette perle merveilleuse. Barthélemy dit « Mais alors, pourquoi toi-même Fais-tu des différences dans les missions que tu donnes aux personnes qui te suivent Et pourquoi nous dis-tu que nous, les missions, nous devons les regarder comme un don de Dieu Alors il faudrait aussi renoncer à ces missions parce que ce sont des choses insignifiantes par rapport au royaume des cieux. Ce ne sont pas des choses insignifiantes, ce sont des moyens. Ce seraient des choses sans importance ou, pour mieux dire, ce seraient des fêtus de paille souillés s'ils devenaient un but humain dans la vie. Ceux qui manœuvrent pour avoir un poste dans un but humain intéressé font de ce poste, même s'il est sain, un fêtu de paille souillé. Mais faites-en une acceptation obéissante, un devoir joyeux, un holocauste total, et vous en ferez une perle rarissime. La mission est un holocauste. Si on l'accomplit sans réserve, c'est un martyr, c'est une gloire. Elle fait couler larmes, sueur et sang, mais elle forme la couronne d'une royauté éternelle. Tu sais vraiment répondre à tout. Mais m'avez-vous compris Comprenez-vous ce que je vous dis par des comparaisons trouvées dans les choses de chaque jour, éclairées pourtant par une lumière surnaturelle qui en fait une explication pour des choses éternelles Oui, maître. Rappelez-vous alors la méthode pour instruire les foules, car c'est un des secrets des scribes et des rabbis, le souvenir. En vérité, je vous dis que chacun de vous, instruit de la sagesse qui assure la possession du royaume des cieux, est semblable à un père de famille 
qui sort de son trésor les choses utiles pour sa famille en utilisant les choses anciennes ou les nouvelles dans l'unique but de procurer le bien-être à ses propres enfants. La pluie s'est arrêtée. Laissons les femmes en paix et allons chez le vieux Toby qui va ouvrir les yeux de son esprit sur les choses de l'au-delà. La paix à vous, femme. Chapitre 103 Marc Giam enseigne le pater à Marie-Madeleine. Le beau temps est revenu sur la mer de Galilée et même tout est plus beau qu'avant la tempête car tout a été débarrassé de la poussière. L'atmosphère est d'une transparence totale et l'œil, en regardant le firmament, a l'impression qu'il s'est relevé et devenu plus léger. C'est un voile presque transparent qui s'étend entre la terre et les splendeurs du paradis. Le lac reflète cet azur parfait et rit tranquille avec ses eaux d'une couleur bleu turquoise. C'est le commencement de l'aurore. Jésus avec Marie, Marthe et Marie-Madeleine montent dans la barque de Pierre. Avec lui, en plus de Pierre et André, il y a aussi le zélote, Philippe, Barthélemy. Matthieu, Thomas, les cousins de Jésus, d'Iscariote, sont au contraire dans la barque de Jacques et Jean. Ils mettent le cap sur Bethsaïda, un bref trajet que le vent favorise. Le parcours demande quelques minutes. Quand ils sont sur le point d'arriver, Jésus dit à Barthélemy et à son inséparable compagnon Philippe « Vous irez prévenir vos femmes. Aujourd'hui, je viendrai chez vous. » Et il regarde les deux d'une manière expressive. « Ce sera fait, maître. Tu ne m'accordes pas à moi ni à Philippe de t'avoir avec nous. Nous ne restons ici que jusqu'au coucher du soleil et je ne veux pas priver Simon-Pierre de la joie d'être avec Margiam. La barque parvient au rivage et s'arrête. On débarque et Philippe se détache avec Barthélemy de ses compagnons pour aller dans le pays. « Où vont ces deux-là » demande Pierre au maître qui est descendu le premier et se trouve à ses côtés. « Ils vont prévenir leurs femmes. »« Je vais moi aussi prévenir Porphyré, alors. »« Pas besoin. Porphyré est si bonne » qu'il n'est pas nécessaire de la préparer. Son cœur ne s'est donné que douceur. Le visage de Simon-Pierre s'illumine quand il entend louer son épouse et il n'ajoute rien. Entre-temps, les femmes sont descendues de la barque à l'aide d'une table qui a servi de débarcadère et elles se dirigent vers la maison de Simon. Le premier qui les voit, c'est Marc Giam qui est en train de sortir avec ses brebis pour les mener brouter l'herbe fraîche sur les premières pentes de Bethsaïda, et, avec un cri de joie, il en donne la nouvelle en courant se réfugier sur la poitrine de Jésus qui s'est incliné pour l'embrasser. Puis il va vers Pierre. Porphyré à court, les mains enfarinées, et s'incline pour saluer. « Paix à toi, Porphyré. Tu ne nous attendais pas si tôt, n'est-ce pas Mais j'ai voulu t'emmener ma mère et deux disciples en plus de ma bénédiction. Ma mère désirait revoir l'enfant. Le voici dans ses bras et les femmes disciples désiraient te connaître. C'est l'épouse de Simon, une disciple bonne et silencieuse, active dans son obéissance plus que beaucoup d'autres. Elles, ce sont Marthe et Marie de Béthanie, deux sœurs. Aimez-vous bien. Ceux que tu m'amènes me sont plus chers que mon sang, maître. Viens « La maison se fait plus belle chaque fois que tu aimais les pieds. » Marie s'approche souriante et embrasse Porphyré en lui disant « Je vois qu'en toi est vraiment vivante la mère. L'enfant a déjà une meilleure mine et il est heureux. Merci. »« Ô oh, femme, plus que tout autre bénie, je sais que c'est grâce à toi que j'ai eu la joie de m'entendre appeler maman. Et sache que je ne te donnerai pas la douleur de ne pas l'être avec tout ce qu'il y a de meilleur en moi. Entre, entre avec les sœurs. » Margiam regarde Marie-Madeleine avec curiosité. Il se fait dans sa tête tout un travail de réflexion. À la fin, il dit « Pourtant, à Béthanie, tu n'y étais pas. »« Je n'y étais pas, mais maintenant j'y serai toujours, » dit Marie-Madeleine en rougissant et en ébauchant un sourire. 
et elle caresse l'enfant en lui disant « Même si nous ne nous connaissons que maintenant, m'aimes-tu bien ?»« Oui, parce que tu es bonne. Tu as pleuré, n'est-ce pas Et c'est pour cela que tu es bonne. Et tu t'appelles Marie, n'est-ce pas Ma mère aussi s'appelait ainsi et elle était bonne. Toutes les femmes qui s'appellent Marie sont bonnes. Cependant, finit-il, pour ne pas blesser Porphyrée et Marthe, cependant, il y en a de bonnes parmi celles qui portent un autre nom. Ta mère, comment s'appelait-elle Euchérie, et elle était si bonne, et deux grosses larmes tombent des yeux de Marie de Magdala. Tu pleures parce qu'elle est morte demande l'enfant, et il caresse ses très belles mains jointes sur son vêtement foncé, sûrement un de ceux que Marthe mit à ses mesures, car on voit que l'ourlet a été descendu. Et il ajoute « Mais tu ne dois pas pleurer, nous ne sommes pas seuls, sais-tu, nos mères sont toujours près de nous, c'est Jésus qui le dit, et elles sont comme des anges gardiens, cela aussi Jésus le dit, et si on est bon, elles viennent à notre rencontre quand on meurt et on monte vers Dieu dans les bras de la mère. Mais c'est vrai, tu sais, c'est lui qui l'a dit. » Marie de Magdala embrasse bien fort le petit consolateur et le baise en disant « Prie alors pour que je devienne bonne ainsi. »« Mais ne l'es-tu pas Avec Jésus ne vont que ceux qui sont bons. Et si on ne l'est pas tout à fait, on le devient pour pouvoir être les disciples de Jésus, car on ne peut enseigner si l'on ne sait pas. On ne peut dire « pardonne » si d'abord nous ne pardonnons pas, nous. On ne peut pas dire « tu dois aimer ton prochain » si d'abord nous ne l'aimons pas, nous. Là, sais-tu la prière de Jésus Non. Ah, c'est vrai, tu es depuis peu avec lui. Elle est si belle, sais-tu. Elle dit toutes ces choses. Écoute comme elle est belle. Et Margiam dit lentement le paterne austère, avec sentiment et foi. « Comme tu la sais bien, » dit Marie de Magdala, saisie d'admiration. « C'est ma mère qui me l'a enseignée la nuit et la mère de Jésus le jour. Mais si tu veux, je vais te l'apprendre. Veux-tu venir avec moi Les brebis belles, elles ont faim. Je vais les mener au pâturage. Viens avec moi, je t'apprendrai à prier et tu deviendras tout à fait bonne. » et il lui prend la main. « Mais je ne sais pas si le maître veut. « Va, va, Marie, tu as un innocent pour ami et des agneaux. Vas-y, en toute sérénité. » Marie de Magdala sort avec l'enfant et on la voit qui s'éloigne précédée des trois brebis. Jésus regarde, les autres regardent aussi. « Ma pauvre sœur, » dit Marthe, « Ne la plains pas, c'est une fleur qui redresse sa tige après l'ouragan. »« Tu entends ?» Elle rit. « L'innocence réconforte toujours. » Chapitre 104 Jésus à Philippe « Je suis l'amant puissant » La parabole de la drachme retrouvée La barque l'ouvoie le long de la côte de Capharnaüm à Magdala. Marie de Magdala se trouve pour la première fois dans sa pose habituelle de converti, assise sur le fond de la barque au pied de Jésus qui, de son côté, est assis, austère, sur une des banquettes de la barque. Le visage de Marie-Madeleine est très différent de celui d'hier. Ce n'est pas encore le visage radieux de Marie-Madeleine qui court à la rencontre de Jésus chaque fois qu'il va à Béthanie, mais c'est déjà un visage débarrassé des craintes et des tourments et son œil, qui d'abord était humilié autant qu'auparavant il était effronté, maintenant est sérieux et plein d'assurance, et dans son sérieux plein de dignité, brille de temps à autre une étincelle de joie quand elle entend Jésus qui parle avec les apôtres ou avec sa mère et Marthe. Il parle de la bonté de Porphyrée, si simple et si aimante. Il parle de l'accueil affectueux de Salomé, et des femmes de la famille de Barthélemy et de Philippe. Et ce dernier dit « S'il n'y avait pas cette raison qu'elles sont encore bien jeunes et que la mère ne veut pas les savoir sur les routes, elles aussi te suivraient, maître. Leur âme me suit, 
et c'est également un saint amour. Philippe, écoute-moi. Ta fille aînée est, est sur le point d'être fiancée, n'est-ce pas Oui, maître, c'est un digne fiancé et ce sera un bon époux, n'est-ce pas, Barthélemy Barthélemy répond, c'est vrai, j'en suis garant car je connais la famille. Je n'ai pas pu accepter d'être celui qui propose l'affaire, mais si je n'avais pas été retenu auprès du maître, je l'aurais fait avec l'assurance paisible de créer une famille sainte. Mais la jeune fille m'a prié de te dire de n'en rien faire. Le fiancé ne lui plaît pas, elle est dans l'erreur, mais la jeunesse est folle. J'espère qu'elle se laissera convaincre, il n'y a pas de raison de repousser un excellent époux, à moins que... Non, ce n'est pas possible, dit Philippe. À moins que... Achève, Philippe, dit Jésus pour l'encourager. À moins qu'elle n'en aime un autre, mais ce n'est pas possible. Elle ne sort jamais de la maison, et à la maison, elle a une vie très retirée. Ce n'est pas possible. Philippe, il y a des amants qui pénètrent même dans les maisons les plus fermées, qui savent parler, malgré toutes les barrières et toutes les surveillances, à celles qu'ils aiment, qui abattent tous les obstacles de veuvage ou de jeunesse bien gardée ou encore d'autres sortes, et qui prennent celles qu'ils veulent, et il y a aussi des amants qu'on ne peut refuser parce qu'ils sont irrésistibles dans leur volonté, parce qu'ils sont séduisants pour vaincre toute résistance, fût-ce celle du démon. C'est l'un d'eux qu'aime ta fille et le plus puissant. Mais qui Quelqu'un de la cour d'Hérode Ce n'est pas une puissance. Quelqu'un Quelqu'un de la maison du proconsul un patricien romain Je ne le permettrai à aucun prix. Le sang pur d'Israël n'aura pas de contact avec un sang impur. Je tuerai plutôt ma fille. Ne souris pas, maître, je souffre. Parce que tu es comme un cheval ombrageux. Tu vois des ombres où il n'y a que de la lumière. Mais sois tranquille. N'est-ce pas aussi un serviteur, le proconsul Ne sont-ce pas des serviteurs ses amis patriciens Et n'est-ce pas un serviteur, César Mais tu plaisantes, maître, tu as voulu me faire peur. Il n'y a personne de plus grand que César et de plus maître que lui. Il y a moi, Philippe. Toi, tu veux épouser ma fille Non, son âme. Je suis l'amant qui pénètre dans les maisons les mieux fermées et dans les cœurs les mieux verrouillés par sept et sept clés. Je suis celui qui sait parler malgré toutes les barrières et les surveillances. Je suis celui qui abat tous les obstacles et prend ce qu'il veut prendre, les purs et les pécheurs, les vierges et les veuves, ceux que le vice n'enchaîne pas et ceux qui en sont esclaves. Et à tous, je donne une âme unique et nouvelle, régénérée, rendue heureuse, éternellement jeune. Mes fiançailles, et personne ne peut refuser de me donner mes douces proies, ni le père, ni la mère, ni les enfants, et même pas Satan. Que je parle à l'âme d'une fillette comme ta fille, ou d'un pécheur plongé dans le péché et tenu par Satan avec sept chaînes, L'âme vient à moi, et rien ni personne ne me l'arrache plus. Et aucune richesse, puissance, joie du monde ne communique la joie parfaite qui est celle de ceux qui s'unissent à ma pauvreté, à ma mortification. Dépourvu de tout pauvre bien, revêtu de tous les biens célestes, joyeux de la sérénité d'appartenir à Dieu, Seulement à Dieu. Ce sont eux les maîtres de la terre et du ciel. De la première, parce qu'ils la dominent, du second, parce qu'ils le conquièrent. Mais dans notre loi, cela n'a jamais existé, s'exclame Barthélemy. Dépouille-toi du vieil homme, Nathanaël. Quand je t'ai vu pour la première fois, je t'ai salué en t'appelant parfait israélite sans fraude, 
mais maintenant tu appartiens au Christ et pas à Israël. Sois au Christ sans fraude ni réticence. Revêt-toi de cette nouvelle mentalité. Autrement, tu ne pourras comprendre tant de beauté de la rédemption que je suis venu apporter à l'humanité tout entière. » Philippe intervient en disant « Et ma fille, tu dis qu'elle a été appelée par toi Et que fera-t-elle maintenant Moi, je ne te la dispute pas, mais je voudrais savoir, ne serait-ce que pour l'aider, en quoi consiste ton appel à amener les lys consacrés par un amour virginal dans le jardin du Christ. Il y en aura tant dans les siècles à venir, tant par terre parfumée par l'encens pour contrebalancer les sentines des vices, âmes de prière pour contrebalancer les blasphémateurs et les athées. Aide à toutes les infortunes humaines et joie de Dieu. Marie de Magdala ouvre les lèvres pour poser une question et elle le fait en rougissant encore, mais avec plus d'aisance que les autres jours. « Et nous, les ruines que tu relèves, que devenons-nous »« Ce que sont vos sœurs vierges. »« Oh, ce n'est pas possible Nous avons foulé trop de boue et, et ce n'est pas possible !»« Marie, Marie !» Jésus ne pardonne jamais à moitié. Je t'ai dit que je t'ai pardonné. Et il en est ainsi. Toi et tous ceux qui péchèrent comme toi et que mon amour pardonne et épouse, vous parfumerez, vous prierez, vous aimerez, vous réconforterez. Rendu consciente du mal et capable de le soigner où il est. Âmes qui, aux yeux de Dieu, sont des martyrs. Elles lui sont donc chères comme les vierges. Martyr En quoi, maître Contre vous-même et les souvenirs du passé et par soif d'amour et d'expiation. Dois-je le croire Marie-Madeleine regarde tous ceux qui sont dans la barque cherchant une confirmation pour l'espérance qui s'allume en elle. Demande-le à Simon. Je parlais de toi et de vous, pécheurs en général, un soir éclairé par les étoiles dans ton jardin. Et tous tes frères peuvent te dire si ma parole n'a pas chanté pour tous les racheter les prodiges de la miséricorde et de la conversion. Il m'en a parlé aussi, l'enfant, de sa voix angélique. Je suis revenu, l'âme rafraîchie de sa leçon. Il m'a donné la connaissance de toi, mieux encore que ma sœur, si bien qu'aujourd'hui je me sens plus courageuse pour affronter Magdala. Maintenant que tu m'as dit cela, je sens grandir ma force. J'ai scandalisé le monde, mais je te le jure, mon Seigneur, maintenant le monde, en me regardant, arrivera à comprendre ce qu'est ton pouvoir. Jésus lui met un instant la main sur la tête, alors que Marie très sainte lui fait un sourire comme elle sait le faire, un sourire de paradis. Voici Magdala qui s'étend au bord du lac avec le soleil qui se lève en face et la montagne d'Arbel qui la protège des vents par derrière et l'étroite vallée aux pentes abruptes et sauvages d'où débouche dans le lac un petit torrent qui se dirige vers l'Occident avec ses bords abrupts, pleins d'une beauté fascinante et sévère. « Maître !» crie Jean de l'autre barque. « Voici la vallée de notre retraite !» Et son visage resplendit comme si un soleil s'était allumé au-dedans de lui. « Notre vallée, oui, je l'ai bien reconnue. » Jean répond. « On ne peut pas ne pas se souvenir des lieux où l'on a connu Dieu !» Marie-Madeleine, alors moi, je me rappellerai toujours ce lac parce que c'est sur lui que je t'ai connu. Sais-tu, Marthe, que c'est ici que j'ai vu le maître un matin Oui, et pour un peu, nous allions tous au fond, nous et vous. Femme, crois bien que tes rameurs ne valaient pas grand-chose. 
» dit Pierre en faisant la manœuvre d'abordage. « Nous ne valions rien, ni les rameurs, ni ceux qui étaient avec eux, mais il reste que cela a été la première rencontre et cela a une grande valeur. Et puis, je t'ai vu sur la montagne, et puis à Magdala, et puis à Capharnaüm, autant de rencontres, autant de chaînes brisées. Mais Capharnaüm a été l'endroit le plus beau. C'est là que tu m'as délivré. Ils descendent à terre alors que ceux de l'autre barque sont déjà descendus. Ils entrent dans la ville. La simple curiosité, ou une curiosité qui n'est pas simple de la part des habitants de Magdala, doit être une torture pour Marie-Madeleine, mais elle la supporte héroïquement en suivant le maître qui est devant, au milieu de tous ses apôtres, alors que les trois femmes sont en arrière. Le chuchotement est fort. L'ironie ne manque pas. Tous ceux qui, à l'époque où Marie était la maîtresse influente de Magdala et qui la respectaient par crainte de représailles, maintenant qu'ils la voient et la savent séparée de ses amis puissants, humbles et chastes, se permettent de lui témoigner aussi du mépris et de lui lancer des épithètes peu flatteuses. Marthe, qui en souffre autant qu'elle, lui demande « Veux-tu rentrer à la maison ?»« Non, je ne quitte pas le maître, et lui, avant que la maison ne soit purifiée de toute trace du passé, je ne l'invite pas à entrer. »« Mais tu souffres, ma sœur. »« Je l'ai mérité, et on voit qu'elle souffre. » la sueur qui perle sur son visage, la rougeur qui se répand jusqu'au cou ne sont pas dues uniquement à la chaleur. Il traverse toute la ville de Magdala en se rendant dans les quartiers pauvres jusqu'à la maison où ils se sont arrêtés l'autre fois. La femme reste stupéfaite quand, levant la tête au-dessus du lavoir pour voir qui la salue, elle se trouve en face de Jésus et la bien connue dame de Magdala qui n'est plus vêtue luxueusement, plus couverte de bijoux, mais qui a la tête couverte d'un voile de lin léger, vêtue de bleu pervenche, un habit montant, étroit, qui n'est certainement pas le sien, bien que l'on ait essayé de le mettre à ses mesures, enveloppé dans un lourd manteau qui doit être un supplice par cette chaleur. Me permets-tu de m'arrêter dans ta maison et de parler à ceux qui me suivent, c'est-à-dire à tout Magdala, car toute la population a suivi le groupe apostolique. « Et tu me le demandes, Seigneur, et ma maison est à toi !» Et elle s'empresse d'apporter des sièges et des bancs pour les femmes et les apôtres. En passant près de Marie-Madeleine, elle s'incline comme une esclave. « Paix à toi, ma sœur !» répond celle-ci. « Et la surprise de la femme est telle elle laisse tomber le petit banc qu'elle a entre les mains, mais elle ne dit rien. Son acte, pourtant, me fait penser que Marie traitait plutôt avec hauteur les gens qui dépendaient d'elle. Et l'étonnement de la femme grandit quand elle s'entend demander comment vont les enfants, où ils sont, si la pêche a été bonne. « Ils vont bien, ils sont à l'école ou chez ma mère. Seul le petit dernier dort dans son berceau. » La pêche est bonne. Mon mari te portera la dîme. Non, il ne faut plus. Garde-la pour tes enfants. Me permets-tu de voir le petit Viens. Les gens affluent dans la rue. Jésus commence à parler. Une femme avait dix drachmes dans sa bourse. Mais alors qu'elle faisait un mouvement, la bourse tomba de son sein en s'ouvrant et les pièces tombèrent par terre. Elle les ramassa avec l'aide des voisines présentes et les compta. Il y en avait neuf. La dixième était introuvable. Comme le soir était proche et que la lumière manquait, la femme alluma la lampe, la posa par terre et ayant pris un balai, se mit à balayer attentivement pour voir si la pièce avait roulé loin de l'endroit où elle était tombée. Mais la drachme ne se trouvait pas. Les amis s'en allèrent, lassés de chercher. La femme déplaça alors le coffre, l'étagère, un autre coffre lourd, remua les amphores et les cruches placées dans la niche du mur, mais la drachme ne se trouvait pas. Alors 
elle se mit à quatre pattes et chercha dans le tas de balayures placé auprès de la porte de la maison pour voir si la drachme avait roulé hors de la maison en se mélangeant aux épluchures de légumes. Et elle trouva enfin la drachme toute sale, presque enfouie dans les balayures qui étaient retombées sur elle. La femme, pleine de joie, la prit, la lava, l'essuya. Elle était plus belle qu'auparavant maintenant. Et elle la montra aux voisines, appelées de nouveau à grands cris, celle qui s'était retirée après les premières recherches en leur disant « Voilà, vous voyez, vous m'avez conseillé de ne pas me fatiguer davantage, mais j'ai persisté et j'ai retrouvé la drague perdue. Réjouissez-vous donc avec moi qui n'ai pas eu la douleur de perdre un seul de mes trésors. Votre maître aussi, et avec lui ses apôtres, fait comme la femme de la parabole. Il sait qu'un mouvement peut faire tomber un trésor. Toute âme est un trésor et Satan, qui est Dieu, provoque les mauvais mouvements pour faire tomber les pauvres âmes. Il y en a qui, dans la chute, s'arrêtent près de la bourse, c'est-à-dire vont à peu de distance de la loi de Dieu qui garde les âmes sous la protection des commandements. Et il y en a qui vont plus loin, c'est-à-dire s'éloignent davantage encore de Dieu et de sa loi. Il y en a enfin qui roulent jusque dans les balayures, les ordures, la boue. Et là, elles finiraient par périr et être brûlées dans les feux éternels comme les immondices que l'on brûle dans des endroits spéciaux. Le maître le sait et il cherche inlassablement les pièces perdues. Il les cherche partout avec amour. Ce sont ses trésors et il ne se fatigue pas ni ne se laisse dégoûter par rien. Mais il fouille, il fouille, remue, balaie, jusqu'à ce qu'il trouve. Et lorsqu'il a trouvé, il lave par son pardon l'âme retrouvée. Et il appelle ses amis, le paradis tout entier, et tous les bons de la terre, et dit « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ce qui s'était égaré » et c'est plus beau qu'auparavant, car mon pardon en a fait quelque chose de nouveau. En vérité, je vous dis qu'il y a grande fête au ciel, et que les anges de Dieu et les bons de la terre se réjouissent pour un pécheur qui se convertit. En vérité, je vous dis qu'il n'y a rien de plus beau que les larmes du repentir. En vérité, je vous dis que seuls les démons ne savent pas ne peuvent pas se réjouir pour cette conversion qui est un triomphe de Dieu. Et je vous dis aussi que la manière dont un homme accueille la conversion d'un pécheur donne la mesure de sa bonté et de son union à Dieu. La paix soit avec vous. Les gens comprennent l'instruction et regardent Marie-Madeleine venue s'asseoir à la porte avec le petit bébé dans les bras peut-être pour se donner une contenance. Les gens s'éloignent lentement et il ne reste que la maîtresse de la petite maison et sa mère, arrivée avec les enfants. Il manque Benjamin encore à l'école. Chapitre 105 Le savoir n'est pas corruption quand il est religion. Quand la barque s'arrête dans le petit port de Tibériade, accourt pour les voir quelques désœuvrés qui se promènent près du petit môle. Il y a des gens de toutes classes et de toutes nationalités. Ainsi, les vêtements longs et de toutes les couleurs des Hébreux, les tignasses et les barbes imposantes des Israélites se mêlent aux habits de laine blanche plus courts et sans manches et aux visages glabres, aux cheveux courts des Romains robustes et aux vêtements encore plus réduits qui couvrent les corps agiles et efféminés des Grecs. Ces derniers semblent avoir assimilé jusque dans leur pose l'art de leur nation lointaine. Ils ressemblent à des statues de dieux descendues sur la terre en des corps d'hommes, enveloppés dans leurs tuniques souples, figures classiques sous des chevelures frisées et parfumées, bras chargés de bracelets qui scintillent dans leurs mouvements étudiés. De nombreuses courtisanes se mêlent à ces deux dernières catégories de gens 
car les Romains et les Grecs n'hésitent pas à afficher leurs amours sur les places et dans les rues, alors que les Palestiniens s'en abstiennent, quitte ensuite à se livrer au libre amour avec les courtisanes à l'intérieur de leur maison. Ceci est bien visible, car les courtisanes, malgré les gros yeux que leur font ceux qu'elles interpellent, appellent familièrement par leur nom divers hébreux, parmi lesquels se trouve un pharisien en rubané. Jésus se dirige vers la ville, précisément là où la foule la plus élégante se rassemble en plus grand nombre. La foule élégante, c'est-à-dire romaine et grecque en majorité, avec une poignée de courtisans d'Hérode et d'autres individus que je crois de riches marchands de la côte phénicienne, vers Sidon et Tyre, car ils parlent de ces villes et de magasins et de bateaux. Les termes ont leurs portiques extérieurs remplis de cette foule élégante et oisive qui perd ainsi son temps à discuter sur des sujets de très petite importance tels que le discobol ou l'athlète le plus agile et le plus harmonieux dans la lutte gréco-romaine ou bien ils parlent de mode et de banquet et prennent des rendez-vous pour des promenades joyeuses en allant inviter les plus belles courtisanes ou les dames qui, parfumées et frisées, sortent des thermes ou des palais en se dispersant dans ce centre de Tibériade, tout de marbre, décoré artistement comme un salon. Naturellement, le passage du groupe provoque une curiosité intense et qui devient tout à fait extraordinaire quand quelqu'un reconnaît Jésus pour l'avoir vu à Césarée ou quand quelqu'un reconnaît Marie-Madeleine. Pourtant, elle marche tout enveloppée dans son manteau et avec un voile blanc qui lui tombe très bas sur le front et sur les joues, de sorte qu'ainsi voilée et de plus la tête baissée, on voit bien peu son visage. « C'est le Nazaréen qui a guéri la petite de Valéria, » dit un Romain. « J'aimerais bien voir un miracle, » lui répond un autre Romain. « Moi, je voudrais l'entendre parler. On dit que c'est un grand philosophe. « Est-ce que nous lui disons de parler ?» demande un grec. « Ne t'en occupe pas, Théodate, il ne prêche que du vent. Il aurait convenu aux tragédiens pour une satire, » répond un autre grec. « Ne t'inquiète pas, Aristobule, il semble qu'il descend des nuées et s'en va sur la terre ferme. « Tu vois qu'il a une escorte de femmes jeunes et belles ?» plaisante un Romain. « Mais celle-là, c'est Marie de Magdala, » crie un grec, « et puis il appelle... »« Lucius Cornelius Titus Mais regardez, c'est Marie !»« Mais ce n'est pas elle Marie, en cette tenue, tu es ivre !»« C'est elle, je te dis Je ne puis me tromper, même si elle est ainsi déguisée !» Les Romains et les Grecs se rassemblent du côté du groupe apostolique qui traverse de biais la place remplie de portiques et de fontaines. Même des femmes se joignent aux curieux et c'est justement une femme qui va presque sous le voile de Marie pour mieux la voir et qui reste stupéfaite en voyant que c'est bien elle. Elle demande « Que fais-tu ainsi mise ?» et elle rit avec mépris. Marie s'arrête, se redresse, lève la main et découvre son visage en rejetant son voile en arrière. C'est Marie de Magdala Dame souveraine sur tout ce qui est méprisable et maîtresse, déjà maîtresse de ces impressions qui apparaît. « C'est moi, oui, » dit-elle de sa splendide voix et avec des éclairs dans ses yeux très beaux. « C'est moi, et j'enlève mon voile pour que vous ne pensiez pas que j'ai honte d'être avec ces saints. »« Oh, oh, Marie avec des saints, mais laisse-les !»« Ne t'humilie pas toi-même, » dit la femme. « Humiliée, je l'ai été jusqu'à présent. Maintenant, je ne le suis plus. »« Mais tu es folle Ou c'est un caprice » dit-elle. Un Romain dit d'un ton méprisant et en lui jetant un coup d'œil. « Viens avec moi, je suis plus beau et plus gai que cette pleureuse moustachue qui mortifie la vie et en fait un enterrement. » La vie est belle, un triomphe, une orgie de joie. Viens, je saurai les surpasser tous pour te rendre heureuse, dit un jeune homme un peu brun 
au visage pointu et pourtant agréable, et il va la toucher. « Arrière Ne me touche pas Tu as bien dit La vie que vous menez est une orgie et des plus honteuses. J'en ai la nausée. »« Oh oh Il y a peu de temps, c'était pourtant ta vie !» répond le grec. « Maintenant elle fait la vierge !» raille un hérodien. « Tu ruines les saints Ton Nazaréen perdra son auréole avec toi Viens avec nous !» insiste un Romain. Marie-Madeleine réplique « Vous, venez avec moi à sa suite, cessez d'être des animaux et devenez au moins des hommes. » Un cœur d'éclat de rire et de raillerie lui répond. Seul un vieux Romain dit « Respectez une femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi, je la défends. »« Le démagogue, tu l'entends ?» Il t'a fait mal le vin d'hier soir? demande un jeune. Non, il est hypochondriaque parce qu'il a mal au dos, lui répond un autre. Va vers le Nazaréen pour qu'il te le gratte. J'y vais pour qu'il me gratte la boue que j'ai prise à votre contact, répond le vieillard. Oh, Crispus, c'est débauché à soixante ans, plaisante un grand nombre en formant un cercle autour de lui. Mais l'homme, appelé Crispus, ne se préoccupe pas des railleries et se met à marcher derrière Marie-Madeleine qui rejoint le maître qui s'est mis à l'ombre d'un très bel édifice qui s'étend en forme d'exèdre sur les deux côtés d'une place. Et Jésus est déjà aux prises avec un scribe qui lui reproche d'être à Tibériade et en cette compagnie. « Et toi, pourquoi y es-tu « Pourquoi me reproches-tu d'être à Tibériade ?»« Et même, je te dis qu'à Tibériade aussi, et même plus ici qu'ailleurs, il y a des âmes à sauver, » lui répond Jésus. « Elles ne peuvent être sauvées, ce sont des gentils, des païens, des pécheurs. »« C'est pour les pécheurs que je suis venu, pour faire connaître le Dieu, vrai, à tous. »« Pour toi aussi je suis venu. »« Je n'ai pas besoin de maître. » ni de rédempteur. Je suis pur et instruit. Si au moins tu l'étais assez pour connaître ton état. Et toi, pour connaître combien t'es préjudiciable la compagnie d'une prostituée. Je te pardonne aussi en son nom. Elle, dans son humilité, efface son péché. Toi, par ton orgueil, tu doubles tes fautes. « Je n'ai pas de faute. Tu as la plus grande. Tu es sans amour. » Le scribe dit « Raka » et lui tourne le dos. « C'est ma faute, maître, » dit Marie-Madeleine, et voyant la pâleur de la Vierge Marie, elle gémit. « Pardonne-moi, je fais insulter ton fils. Je vais me retirer. »« Non, toi reste où tu es. Je le veux, moi. » dit Jésus d'une voix dominatrice et avec un tel éclair dans les yeux et une maîtrise dans toute sa personne qui empêche presque de le regarder. Et puis, plus doucement, « Toi, reste où tu es, et si quelqu'un ne supporte pas ton voisinage, qu'il s'en aille lui seulement. » Et Jésus se remet en route en se dirigeant vers la partie occidentale de la ville. « Maître !» crie le Romain corpulent et âgé qui a défendu Marie-Madeleine. Jésus se retourne. « Il t'appelle Maître, et moi aussi je te donne ce nom. Je désirais t'entendre parler. Je suis à moitié philosophe, à moitié jouisseur, mais tu pourrais, toi peut-être, faire de moi un homme honnête. » Jésus le regarde fixement et dit « Je quitte la ville » où règne la bassesse de l'animalité humaine et où le mépris est souverain. Et il se remet à marcher. L'homme, derrière, suant et se fatiguant, car le pas de Jésus est alerte, et lui est gros et vieillot, alourdi aussi par les vices. Pierre, qui s'est retourné, en avertit Jésus. « Laisse-le marcher, ne t'en occupe pas. » Peu après, 
C'est l'Iscariote qui dit « Et cet homme nous suit, ce n'est pas bien. » Pourquoi Par pitié ou pour un autre motif Pitié de lui Non, c'est parce que, un peu plus en arrière, le scribe de tout à l'heure nous suit avec d'autres juifs. Laisse-les faire, mais il aurait mieux valu que tu aies pitié de lui que de toi. De toi, maître Non, de toi, Judas. Sois franc pour te rendre compte de tes sentiments et pour les reconnaître. Pierre, tout en sueur, dit « Moi, j'ai vraiment pitié de ce vieil homme. On se fatigue, sais-tu, à te suivre. » Pour suivre la perfection, on se fatigue toujours, Simon. L'homme les suit, infatigable, en cherchant à rester près des femmes auxquelles, pourtant, il n'adresse jamais la parole. Marie-Madeleine pleure silencieusement sous son voile. « Ne pleure pas, Marie, lui dit la Madone, pour la réconforter en lui prenant la main. Après, le monde te respectera. Ce sont les premiers jours qui sont les plus pénibles. Oh ce n'est pas pour moi, mais pour lui. Si je devais lui faire du mal, je ne me le pardonnerai jamais. Tu as entendu, le scribe, ce qu'il a dit Moi, je le compromets. Pauvre fille, mais ne sais-tu pas que ces paroles sifflent comme autant de serpents autour de lui avant même que tu n'aies pensé à venir vers lui Simon m'a dit qu'il l'accusait de cela dès l'an dernier parce qu'il avait guéri une lépreuse autrefois pécheresse qu'il avait vue au moment du miracle et puis plus jamais par la suite une femme plus âgée que moi qui suit sa mère mais ne sais-tu pas qu'il a dû s'enfuir de la belle eau parce qu'une de tes sœurs malheureuses y était allée pour se racheter comment veux-tu qu'il l'accuse si lui est sans péché, par des mensonges, et en quoi les trouver Dans sa mission parmi les hommes, un acte bon, on le présente comme preuve d'une faute, et quelque chose que fasse mon fils, ce serait toujours une faute pour eux. S'il se renfermait dans un ermitage, il serait coupable de négliger le peuple de Dieu. Il descend dans le peuple de Dieu, et il est coupable de le faire. Pour eux, il est toujours coupable. Ils sont odieusement méchants alors Non, ils sont obstinément fermés à la lumière. Lui, mon Jésus, est l'éternel incompris, et il le sera toujours et toujours plus. Et tu n'en souffres pas Tu me parais tellement sereine. Tais-toi c'est comme si mon cœur était enveloppé d'épines piquantes. À chaque respiration, elle me blesse. Mais que lui ne le sache pas. Je me fais voir ainsi pour le soutenir par ma sérénité. Si sa mère ne le réconforte pas, où pourra-t-il trouver du réconfort, mon Jésus Sur quel sein pourra-t-il pencher sa tête sans se trouver blessé ou calomnié parce qu'il le fait il est donc bien juste que moi, sans égard pour les épines qui déjà me déchirent le cœur et pour les larmes que je bois aux heures de solitude, je mette un délicat manteau d'amour, que je donne un sourire à n'importe quel prix pour le laisser plus tranquille, plus tranquille, jusqu'au moment où le flot de la haine sera tel que rien ne servira plus pas même l'amour de la mère. Deux larmes sillonnent le visage pâle de Marie. Les deux sœurs la regardent vivement émues. Mais il a nous qui l'aimons. Et les apôtres, dit Marthe pour la consoler. Il a vous, oui, il a les apôtres, encore bien inférieurs à leurs tâches. Et ma douleur est plus forte parce que je sais que lui, n'ignore rien. Alors, il doit savoir aussi que je veux lui obéir jusqu'à l'immolation s'il le faut, demande Marie-Madeleine. Il le sait, 
tu es une grande joie sur son dur chemin. Ô oh, mère Et Marie-Madeleine prend la main de Marie et la baise avec effusion. Tibériade finit dans les jardins du faubourg. Au-delà, il y a la route poussiéreuse qui mène à Cana, bornée d'un côté par des vergers, de l'autre par une suite de prés et de champs brûlés par le soleil de l'été. Jésus pénètre dans un verger et s'arrête à l'ombre des arbres touffus. Les femmes le rejoignent et ensuite le Romain essoufflé qui vraiment n'en peut plus. Il se place un peu à l'écart, ne parle pas, mais regarde. Pendant que nous nous reposons, prenons de la nourriture, dit Jésus. Ici, il y a un puits et tout près un paysan. Allez lui demander de l'eau. Jean et Tadé y vont. Ils reviennent avec une cruche remplie d'eau jusqu'au bord, suivie du paysan qui offre des figues magnifiques. Dieu t'en récompense dans ta santé et dans ta récolte. Dieu te protège. Tu es le maître, n'est-ce pas Je le suis. Tu parles ici « Il n'y a personne qui le désire. Moi, maître, plus que l'eau qui est si bonne quand on a soif, crie le Romain. Tu as soif Tellement, je t'ai suivi depuis la ville. Il ne manque pas, Tibériade, de fontaines d'eau fraîche. Ne te méprends pas, maître, ou ne fais pas semblant. Je t'ai suivi pour t'entendre parler. Mais pourquoi je ne sais pas pourquoi ni comment. En la voyant, et il le montre Marie-Madeleine, je ne sais pas. Quelque chose qui m'a dit, il va te dire des choses que tu ne sais pas encore. Et je suis venu. Donnez à l'homme de l'eau et des figues, qu'il restaure son corps. Et l'esprit, l'esprit se restaure dans la vérité. C'est pour cela que je t'ai suivi. J'ai cherché la vérité dans la science. J'ai trouvé la corruption. Dans les doctrines, même les meilleures, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bon. Je me suis avili jusqu'à en avoir la nausée et devenir un homme nauséabond sans autre avenir que l'heure où je vis. Jésus le regarde fixement tout en mangeant le pain et les figues que lui ont apporter les apôtres. Le repas est vite terminé. Jésus, resté assis, commence à parler comme s'il faisait une simple instruction à ses apôtres. Le paysan aussi reste tout près. Nombreux sont ceux qui cherchent la vérité pendant toute leur vie sans arriver à la trouver. Ils semblent des fous qui veulent voir tout en tenant une plaque de bronze sur leurs yeux et ils tâtonnent convulsivement de sorte qu'ils s'éloignent toujours plus de la vérité ou bien ils la cachent en renversant sur elle des choses que leur recherche folle déplace et fait tomber. Il ne peut leur arriver que cela parce qu'ils cherchent la vérité où elle ne peut être. Pour trouver la vérité, il faut unir l'intelligence et l'amour et regarder les choses non seulement avec des yeux sages, mais avec des yeux bons, car la bonté a plus de valeur que la sagesse. Celui qui aime arrive toujours à avoir un chemin vers la vérité. Aimer ne signifie pas jouir de la chair et par la chair. Cela, ce n'est pas de l'amour, c'est de la sensualité. L'amour est une affection d'âme à âme, de partie supérieure à partie supérieure. Par elle, dans la compagne, on ne voit pas une esclave, mais celle qui donne le jour aux enfants, seulement cela, c'est-à-dire la moitié qui forme avec l'homme un tout capable de créer une vie plusieurs vies, c'est-à-dire la compagne qui est mère et sœur et fille de l'homme, qui est faible 
plus qu'un nouveau-né ou plus forte qu'un lion, suivant les cas, et qui, comme mère, sœur, fille, doit être aimée avec un respect confiant et protecteur. Ce qui n'est pas ce que je dis, ce n'est pas de l'amour, c'est du vice. Il ne mène pas en haut, mais en bas, pas vers la lumière, mais vers les ténèbres, pas vers les étoiles, mais vers la boue. Aimez la femme pour savoir aimer le prochain. Aimez le prochain pour savoir aimer Dieu. Voilà trouver la route de la vérité. La vérité est ici, homme qui l'a cherché. La vérité est Dieu. C'est là la clé pour comprendre la science. Il n'y a de doctrine sans défaut que celle de Dieu. Comment l'homme peut-il donner des réponses à ses pourquoi s'il n'a pas Dieu pour lui répondre Qui peut dévoiler les mystères de la création, même seulement et simplement ceci, sinon le suprême ouvrier qui a fait toute cette création Comment comprendre le prodige vivant qu'est l'homme en qui se fonde la perfection animale et la perfection immortelle qu'est l'âme par laquelle nous sommes des dieux si nous avons en nous une âme vivante, c'est-à-dire libre des fautes qui avilirait la brute et que pourtant l'homme accomplit et se vante d'accomplir Je vous dis les paroles de Job, ô chercheur de la vérité. Interroge les bêtes de Somme et elles t'instruiront, les oiseaux et ils te feront comprendre. Parle à la terre et elle te répondra, aux poissons et ils te feront savoir. Oui, la terre, cette terre verdoyante et fleurie, ces fruits qui se gonflent sur les arbres, ces oiseaux qui prolifèrent, ces courants de vent qui répartissent les nuages, ce soleil qui ne se trompe pas dans son lever depuis des siècles et des millénaires. Tout parle de Dieu, tout explique Dieu, tout dévoile et découvre Dieu. Si la science ne s'appuie pas sur Dieu, elle devient l'erreur qui n'élève pas mais avilie. Le savoir n'est pas corruption si les religions. Qui connaît en Dieu ne tombe pas, car il a le sentiment de sa dignité parce qu'il croit en son avenir éternel. Mais il faut chercher le Dieu réel, pas les fantômes qui ne sont pas des dieux, mais des délires des hommes encore enveloppés dans les langes de l'ignorance spirituelle pour lesquels il n'y a pas ombre de sagesse dans leur religion ni ombre de vérité dans leur foi. Tout âge est bon pour devenir sage. Cela aussi est encore dit dans Job. Sur le soir, il se lèvera pour toi une lumière qui ressemble à celle du midi et quand tu te croiras fini, tu te lèveras comme l'étoile du matin. Tu seras plein de confiance par l'espérance qui t'attend. Il suffit de la bonne volonté de trouver la vérité et tôt ou tard, elle se laissera découvrir. Mais une fois qu'elle est trouvée, malheur à qui ne la suit pas, imitant les gens têtus d'Israël qui ayant déjà en main le fil conducteur pour trouver Dieu, toutes les choses qui sont dites de moi dans le livre ne veulent pas se rendre à la vérité et la haïssent, accumulant sur leur intelligence et sur leur cœur les sécheresses de la haine et des formules. Ils ne savent pas que par leur pesanteur la terre s'ouvrira sous leurs pas qu'ils prennent pour une marche triomphale et qui n'est que la démarche asservissante des formalismes, de la rancœur, des égoïsmes. Ils seront engloutis en tombant là où vont les coupables, conscients d'un paganisme plus coupable encore que celui que les peuples se sont donné par eux-mêmes pour avoir une religion sur laquelle régler leur conduite. Pour moi, comme je ne repousse pas ceux qui se repentent parmi les enfants d'Israël, ainsi 
je ne repousse pas non plus ces idolâtres qui croient à ce qu'on leur a donné à croire et qui, au-dedans, dans leur intérieur, disent en gémissant « Donnez-nous la vérité !» J'ai dit « Maintenant, reposons-nous dans cette verdure si l'homme le permet. Ce soir, nous irons à Cana. Seigneur, je te quitte, mais comme je ne veux pas profaner la science que tu m'as donnée, je partirai ce soir de Tibériade. Je quitte cette terre. Je vais me retirer avec mon serviteur sur les côtes de la Lucania. J'ai là-bas une maison. Tu m'as beaucoup donné. Je comprends que tu ne puisses donner davantage aux vieilles épicuriens. Mais avec ce que tu m'as donné, j'ai déjà de quoi reconstruire ma pensée. Et toi, prie ton Dieu pour le vieux Crispus, ton unique auditeur de Tibériade. Prie pour qu'avant l'étreinte de Libitina, je puisse t'entendre de nouveau et avec les ressources que je crois pouvoir créer en moi avec tes paroles, te comprendre mieux et comprendre mieux la vérité. Salut, maître Et il salue à la Romaine. Mais ensuite, en passant près des femmes assises un peu à part, il s'incline devant Marie de Magdala et lui dit « Merci Marie, cela a été un bien que je te connaisse. À ton vieux compagnon de festin, tu as donné le trésor qu'il cherchait. Si j'arrive où tu es déjà, c'est à toi que je le devrai. Adieu !» Et il s'en va. Marie-Madeleine serre ses mains sur son cœur avec un visage étonné et radieux. Puis, à genoux, elle se traîne devant Jésus. « Oh Seigneur Seigneur C'est donc vrai que je puisse amener au bien Oh mon Seigneur C'est trop de bonté !» Et se baissant, le visage dans l'herbe, elle baise les pieds de Jésus, les lavant de nouveau des pleurs, maintenant reconnaissants, de la grande amante de Magdala. Chapitre 106 Dans la maison de Cana Dans la maison de Cana, c'est la fête pour la venue de Jésus et une fête peu inférieure à celle qu'il y eut pour les noces miraculeuses. Il manque les musiciens. Il n'y a pas d'invités. La maison n'est pas enguirlandée de fleurs et de verts rameaux. Il n'y a pas de table pour des hôtes nombreux ni le majordome près des crédences et des jarres remplis de vin. Mais tout est dépassé par l'amour que maintenant on donne dans sa juste forme et sa juste mesure. C'est-à-dire non pas à l'hôte, peut-être un peu parent, mais qui n'est jamais qu'un homme, mais à l'hôte, maître dont on connaît et reconnaît la vraie nature et dont on révère la parole comme une chose divine. Aussi, les cœurs de Cana aiment avec tout eux-mêmes le grand ami qui s'est présenté avec son habit de lin à l'entrée du jardin, au milieu de la verdure du sol et de la rougeur du crépuscule, embellissant toute chose par sa présence, communiquant sa paix non seulement aux âmes auxquelles il adresse son salut, mais jusqu'aux choses. Vraiment il semble s'étendre partout où se tourne son œil bleu, un voile de paix solennelle et pourtant joyeuse. La pureté et la paix s'écoulent de ses pupilles comme la science de sa bouche et l'amour de son cœur. Pour qui lira ces pages, ce que je dis paraîtra peut-être impossible et pourtant le même lieu qui, avant l'arrivée de Jésus, était un endroit ordinaire ou bien un endroit où un mouvement affairé exclut la paix qu'on suppose étrangère à l'agitation du travail, ce lieu, dès qu'il se présente, s'en oublie et le travail lui-même prend un je-ne-sais-quoi d'ordonné qui n'exclut pas la présence d'une pensée surnaturelle qui se fonde avec le travail manuel. Je ne sais si je m'explique bien. Jésus n'est jamais renfrogné pas même aux heures de plus grand ennui pour quelque événement qui lui arrive. 
mais il est toujours majestueusement digne et il communique cette dignité surnaturelle au cadre où il se meut. Jésus n'est jamais d'une gaieté étourdissante ni pleurnicheur, avec une figure déformée par le rire, ni un hypochondriaque, même au moment de plus grande joie ou de plus grand découragement. Son sourire est inimitable. Aucun peintre ne pourra jamais le reproduire. Il semble que ce soit une lumière qui émane de son cœur, une lumière radieuse aux heures de plus grande joie pour une âme qui se rachète ou une autre qui s'approche de la perfection. Un sourire, je dirais, couleur de rose quand il approuve les actions spontanées de ses amis ou de ses disciples et il se réjouit de leur voisinage. Un sourire azuré, toujours pour rester dans les couleurs. Angélique quand il se penche sur des enfants pour les écouter, les instruire, les bénir. Un sourire tempéré par la pitié quand il regarde quelques misères de la chair ou de l'esprit. Enfin, un sourire divin quand il parle du père ou de sa mère ou qu'il regarde et écoute cette mère très pure. Je ne puis dire l'avoir vu hypochondriaque, même aux heures de plus grand déchirement, dans les tortures de la trahison, dans les angoisses de la sueur de sang, dans les affres de la passion. Si la tristesse submerge l'éclat très doux de son sourire, cela ne suffit pas pour effacer cette paix qui semble un diadème de gemmes paradisiaques qui resplendit sur son front sans rides et éclaire de sa lumière toute sa divine personne. Et ainsi, je ne puis dire l'avoir jamais vu s'abandonner à une gaieté excessive. Pas étranger à un franc éclat de rire, si les circonstances le demandent, il reprend tout de suite après sa sérénité pleine de dignité. Mais quand il rit, il rajeunit prodigieusement au point de prendre le visage d'un jeune de vingt ans et il semble que le monde rajeunisse par l'effet de son beau rire franc, sonore, nuancé. Je ne peux pas dire non plus lui avoir vu faire les choses avec hâte. Qu'il parle ou qu'il se meuve, il le fait toujours paisiblement, sans être jamais lent ou nonchalant. C'est peut-être parce que, grand comme il l'est, il peut faire de grands pas sans pour cela se mettre à courir pour faire beaucoup de chemin, et parce qu'également il peut atteindre avec facilité les objets éloignés sans avoir besoin de se lever pour les atteindre. Il est certain que jusque dans ses gestes il a l'air majestueux d'un grand seigneur. Et la voix, voilà, cela fait presque deux ans que je l'entends parler et pourtant parfois je perds le fil de ce qu'il me dit tellement je me plonge dans l'étude de sa voix. Et le bon Jésus, patiemment, répète ce qu'il a dit en me regardant avec son sourire de bon maître pour éviter que, dans les dictées, il ne s'en suive des coupures dues à la béatitude que j'éprouve en écoutant sa voix, en la goûtant, en étudiant son timbre et sa beauté. Mais après deux ans, je ne saurais pas dire avec précision à quel endroit du registre des voix le classer. J'exclus absolument la voix de basse comme j'exclus celle de ténor léger. Mais je ne sais toujours pas s'il a une puissante voix de ténor ou celle d'un parfait baryton avec une très grande étendue de son registre vocal. Je dirais que c'est cela parce que sa voix prend parfois des intonations de bronze presque ouatées tant elles sont profondes, spécialement quand il parle en tête à tête avec un pêcheur pour le ramener à la grâce ou quand il indique aux foules les déviations des hommes. Mais ensuite, quand il s'agit d'analyser et de mettre à l'index les choses défendues et de dévoiler les hypocrisies, le bronze se fait plus clair et il devient tranchant comme un coup de foudre quand il impose la vérité et sa volonté, jusqu'à arriver 
a résonné comme une plaque d'or frappée par un marteau de cristal quand elle s'élève pour chanter un hymne à la miséricorde ou pour magnifier les œuvres de Dieu. Ou bien encore, elle prend un timbre affectueux pour parler à la mer et de la mer. Alors, elle est vraiment imprégnée d'amour, cette voix, d'un amour respectueux de fils et d'un amour de Dieu qui loue la plus parfaite de ses œuvres. Et ce ton, bien que moins appuyé, il s'en sert pour parler aux préférés, aux convertis ou aux enfants. Et il ne fatigue jamais, pas même dans les plus longs discours, parce que cette voix revêt la pensée et la parole en en exprimant la puissance ou la douceur, selon le besoin. Et moi, je reste parfois la plume à la main à écouter, et puis je m'aperçois que le développement de la pensée est trop avancé et qu'il m'est impossible de ressaisir. Et je reste là jusqu'à ce que le bon Jésus répète, comme il fait, quand on m'interrompt pour m'apprendre à supporter patiemment les choses ou les personnes ennuyeuses dont je vous laisse à penser combien elles sont ennuyeuses, quand elles m'enlèvent la joie parfaite d'écouter Jésus. Maintenant, à Cana, Jésus remercie Suzanne de l'hospitalité qu'elle a donnée à Aglaé. Ils sont à part, sous une tonnelle touffue, chargée de grappes qui commencent à mûrir, alors que tous les autres se restaurent dans la vaste cuisine. La femme était très bonne, maître. Elle n'était vraiment pas une charge. Elle voulait m'aider dans toutes les lessives, dans le nettoyage de la maison pour Pâques, comme une servante, et elle travailla, je te l'assure, comme une esclave pour m'aider à terminer les vêtements de la Pâque. Prudente, elle se retirait dès qu'il arrivait quelqu'un, et elle cherchait à ne pas rester même avec mon mari. Elle parlait peu en présence de la famille, elle mangeait peu, elle se levait avant le jour pour faire sa toilette avant que les hommes ne soient éveillés, et je trouvais toujours le feu allumé et la maison balayée. Mais quand nous étions seuls, elle m'interrogeait sur toi et me demandait de lui apprendre les psaumes de notre religion. Elle disait « Pour savoir prier comme prie le maître, et maintenant ?» a-t-elle fini de souffrir Car pour souffrir, elle souffrait beaucoup. Elle avait peur de tout et elle soupirait et pleurait beaucoup. Est-elle heureuse maintenant Oui, surnaturellement heureuse, délivrée de ses peurs, en paix. Je te remercie encore du bien que tu lui as fait. Ô oh, mon Seigneur, quel bien Je ne lui ai donné que l'amour en ton nom car je ne sais faire autre chose. C'était une pauvre sœur. Je le comprenais, et moi, par reconnaissance pour le Très-Haut qui m'a gardé dans sa grâce, je l'ai aimé. Et tu as fait davantage que si tu avais prêché au bel Nidrasque. Maintenant, tu en as ici une autre. L'as-tu reconnue Et qui ne la connaît pas dans ces régions Personne, c'est vrai mais vous ignorez encore, vous et le pays, la seconde Marie, celle qui sera toujours fidèle à sa vocation, toujours, je te prie de le croire. Tu le dis, toi, tu sais, moi, je crois. Dis aussi, j'aime. Je sais qu'il est plus difficile de compatir et de pardonner à quelqu'un quand il est des nôtres à quelqu'un qui a l'excuse d'être païen. Mais si la douleur de voir des apostasies dans la famille fut forte, que plus forte soit la compassion et aussi le pardon. Moi, j'ai pardonné pour tout Israël, termine Jésus en détachant les mots. Et moi, je pardonnerai de mon côté, car je pense qu'un disciple doit faire ce que fait le Maître. Tu es dans la vérité, et Dieu s'en réjouit. Allons trouver les autres. La nuit tombe. Il sera doux, le repos, dans le silence du soir. Tu ne nous diras rien, maître Je ne sais pas encore. Ils entrent dans la cuisine où sont préparés les plats et les boissons pour le souper tout proche. Suzanne s'avance 
et dit, avec son visage juvénile qui rougit légèrement, « Mes sœurs, veulent-elles venir avec moi dans la chambre du haut Nous devons préparer rapidement les tables pour le repas, car ensuite nous devons étendre les couches pour les hommes. Je pourrais y arriver seule, mais cela demanderait plus de temps. »« Je viens moi aussi, Suzanne, » dit la Vierge. « Non, nous y suffirons, et cela servira à faire connaissance, car le travail unit comme des frères. » Elles sortent ensemble pendant que Jésus, après avoir bu de l'eau mélangée à je ne sais quel sirop, va s'asseoir avec la mère, les apôtres et les hommes de la maison au frais, sous la tonnelle, pour laisser libre les servantes et la patronne âgée de terminer les préparatifs du repas. On entend venir de la chambre du haut les voix des trois femmes disciples qui préparent les tables. Suzanne raconte le miracle survenu à ses noces et Marie de Magdala répond « Changer l'eau en vin, c'est fort, mais changer une pécheresse en disciple, c'est encore plus fort. Dieu veuille que je fasse comme ce vin, que je devienne meilleur. »« N'en doute pas, il change tout d'une manière parfaite. Il y en a eu une ici, et de plus une païenne, convertie par lui dans ses sentiments et dans sa foi. Peux-tu douter que cela n'arrive pas pour toi qui appartient déjà à Israël Une femme Jeune Jeune, très belle. Et où est-elle maintenant demande Marthe. Seul le maître le sait. Ah Alors c'est celle dont je t'ai parlé. Lazare était chez Jésus ce soir-là et il a entendu les paroles dites pour elle. Quel parfum il y avait dans cette pièce Lazare l'a conservé dans ses vêtements pendant plusieurs jours, et pourtant Jésus a dit que le cœur de la convertie le dépassait par le parfum de son repentir. Qui sait où elle est allée Dans la solitude, je crois. Elle, elle vit dans la solitude, et c'était une étrangère. Moi ici, et je suis connue. Son expiation dans la solitude, la mienne de vivre au milieu du monde qui me connaît. Je n'en vis pas son sort, parce que je suis avec le Maître, mais j'espère pouvoir l'imiter un jour pour être sans rien qui me distrait de lui. Tu le quitterais Non, mais lui dit qu'il s'en va, et alors mon esprit le suivra. Avec lui, je peux défier le monde. Sans lui, j'aurai peur du monde. Je mettrai le désert entre le monde et moi. Et Lazare et moi « Comment ferons-nous »« Comme vous avez fait dans la douleur, vous vous aimerez et vous m'aimerez, et sans rougir, parce qu'alors vous serez seul, mais vous saurez que je suis avec le Seigneur, et que dans le Seigneur je vous aimerai. »« Elle est forte et nette, Marie, dans ses résolutions, » dit Pierre qui a entendu. Et le zélote répond, « C'est une lame droite, comme son père. » Elle a les traits de sa mère, mais l'esprit indomptable de son père. Et la femme à l'esprit indomptable descend maintenant rapidement pour dire à ses compagnons que les tables sont prêtes. La campagne disparaît dans la nuit sereine, mais pour l'instant sans lune. Seule une légère clarté qui vient des étoiles fait apparaître les masses sombres des arbres et les masses blanches des maisons. Rien d'autre. Des oiseaux nocturnes se déplacent dans leur vol silencieux autour de la maison de Suzanne, en quête de mouches, rasant aussi les personnes assises sur la terrasse autour d'une lampe qui projette une légère lumière jaunâtre sur les visages des personnes rassemblées autour de Jésus. Marthe, qui doit avoir grand peur des chauves-souris, jette un cri chaque fois que l'une d'elles les fleure. De son côté, Jésus se préoccupe des papillons que la lampe attire et, de sa longue main, il cherche à les éloigner de la flamme. « Ce sont des bêtes absolument stupides, les unes comme les autres, » dit Thomas. « Les premières nous prennent pour des mouches, les secondes prennent la flamme pour un soleil et s'y brûlent, elles n'ont même pas l'ombre d'une cervelle. »« Ce sont des animaux, tu veux qu'ils raisonnent ?» dit l'iscariote. « Non, je voudrais qu'elles aient au moins l'instinct. » 
Elles n'ont pas le temps de l'acquérir. Je parle des papillons, car au premier essai, ils sont bel et bien morts. L'instinct s'éveille et se développe après les premières surprises douloureuses, commente Jacques Dalfé. Et les chauves-souris Elles devraient l'avoir, car elles vivent des années. Elles sont stupides, voilà, réplique Thomas. Non, Thomas, pas plus que les hommes. Même les hommes semblent souvent de stupides chauves-souris. Ils volent, ou plutôt, ils volettent, comme s'ils étaient ivres autour de choses qui ne servent qu'à faire souffrir. Voilà, mon frère, en agitant son manteau, en a abattu une. Donnez-la-moi, dit Jésus. Jacques de Zébédé, au pied duquel est tombée la chauve-souris qui maintenant étourdie, s'agite sur le sol avec des mouvements désordonnés, la prend avec deux doigts par une des ailes membraneuses et, la tenant en l'air, comme si c'était un chiffon sale, la met sur les genoux de Jésus. « La voilà, l'imprudente. Laissez-la faire, et vous verrez qu'elle se ressaisit, mais ne se corrige pas. »« Un singulier sauvetage, maître. Moi, je l'aurais tué, » dit l'iscariote. « Non Pourquoi ?»« Elle aussi a une vie, et elle y tient, » dit Jésus. « On ne dirait pas. Ou bien elle ne sait pas qu'elle l'a, ou bien elle n'y tient pas. Elle la met en danger. » Ô oh Judas, Judas, comme tu serais sévère avec les pécheurs, avec les hommes, même les hommes savent qu'ils ont une et une vie, et ils n'hésitent pas à mettre en péril l'une et l'autre. Nous avons deux vies, celle du corps et celle de l'esprit, tu le sais. Ah je croyais que tu faisais allusion aux réincarnations, il y en a qui y croient. Il n'y a pas de réincarnation, mais il y a deux vies, et pourtant l'homme les met en danger toutes les deux. Si tu étais Dieu, comment jugerais-tu les hommes qui sont doués de raison en plus de l'instinct Sévèrement, à moins qu'il ne s'agisse d'hommes diminués intellectuellement. Tu ne considérerais pas les circonstances qui rendent fou moralement Je n'en tiendrai pas compte de sorte que toi, tu n'aurais pas pitié de quelqu'un qui connaît Dieu et la loi et qui pourtant pêche. Je n'en aurais pas pitié, car l'homme doit savoir se conduire. De vrai. Doit, maître, c'est une honte impardonnable qu'un adulte tombe surtout dans certains péchés, d'autant plus qu'aucune force ne l'y pousse. Quel péché, selon toi « Ceux de la sensualité, pour commencer, c'est une dégradation irrémédiable. » Marie de Magdala baisse la tête. Judas continue. « C'est une corruption, même pour les autres, parce que du corps des impurs se dégage une sorte de ferment qui trouble aussi les plus purs et les amène à les imiter. » Alors que Marie-Madeleine baisse toujours plus la tête, Pierre dit « Oh là là !» Ne sois pas si sévère. La première qui a commis cette honte impardonnable a été Ève, et tu ne voudrais pas me dire qu'elle a été corrompue par un ferment impur exhalé par un luxurieux. D'ailleurs, sache qu'en ce qui me concerne, je n'éprouve aucun trouble même si je m'assois à côté d'un luxurieux. C'est son affaire. Le voisinage souille toujours. Si ce n'est pas la chair, c'est l'âme. Et c'est encore pire. Tu me sembles un pharisien, mais excuse-moi. Alors, de cette façon, il faudrait se renfermer dans une tour de cristal et rester là, sous scellé ?» Le zélote dit. Et ne crois pas, Simon, que cela te servirait. C'est dans la solitude que se trouvent les plus redoutables tentations. Oh, bien, il resterait les rêves. Rien de mal, dit Pierre. Iscariote demande « Rien de mal Mais ne sais-tu pas que la tentation influence l'imagination et pousse celle-ci à rechercher un moyen pour satisfaire de quelque façon les cris de l'instinct et ce moyen ouvre la voie à un raffinement dans le péché où la sensualité s'unit à la pensée ?»« Je ne sais rien de cela, cher Judas. 
c'est peut-être parce que je n'ai jamais été porté, comme tu dis, à réfléchir sur certaines choses. Je vois, me semble-t-il, que nous sommes partis loin des chauves-souris et qu'il vaut mieux que tu ne sois pas Dieu. Autrement, avec ta sévérité, tu resterais seul au paradis. Qu'en dis-tu, maître Je dis qu'il est bien de ne pas être trop absolu. En effet, les anges du Seigneur entendent les paroles des hommes et les notent sur les livres éternels, et il pourrait être déplaisant un jour de s'entendre dire « Qu'il te soit fait comme tu as jugé ». Je dis que si Dieu m'a envoyé, c'est parce qu'il veut pardonner toutes les fautes dont un homme se repent, sachant combien l'homme est faible à cause de Satan. Judas, réponds-moi, admets-tu que Satan puisse posséder une âme de façon à exercer sur elle une coercition qui diminue son péché aux yeux de Dieu Non, je ne l'admets pas. Satan ne peut attaquer que la partie inférieure. Mais tu blasphèmes, Judas de Simon, disent presque ensemble le zélote et Barthélemy. Pourquoi En quoi En démentant Dieu et le livre, on y lit que Lucifer attaqua aussi la partie supérieure et Dieu, par la bouche de son verbe, nous l'a dit un nombre infini de fois, répond Barthélemy. Il est dit aussi que l'homme possède le libre arbitre, ce qui signifie que sur la liberté humaine de la pensée et du sentiment, Satan ne peut exercer sa violence. Dieu ne le fait pas non plus. Le zélote réplique « Dieu, non, parce qu'il est ordre et loyauté, mais Satan, oui, parce qu'il est le désordre et la haine. »« La haine n'est pas le sentiment opposé à la loyauté. Tu parles mal. » Je parle bien, car si Dieu est loyauté, et pour cette raison il ne manque pas à la parole qu'il a donnée de laisser l'homme libre de ses actions, le démon ne peut mentir à cette parole puisqu'il n'a pas promis à l'homme le libre arbitre. Mais il est pourtant vrai qu'il est la haine et que pour cette raison il s'attaque à Dieu et à l'homme et qu'il s'y attaque en assaillant la liberté intellectuelle de l'homme outre sa chair et en conduisant cette liberté de penser à l'esclavage, à des possessions pour lesquelles l'homme fait des choses qu'il ne ferait pas s'il était délivré de Satan, soutient le zélote. Je ne l'admets pas. Mais les possédés alors, tu nies l'évidence, crie Jude Tadé. Les possédés sont sourds ou muets ou fous, pas luxurieux. Tu ne penses qu'à ce vice dit ironiquement Thomas, « parce qu'il est le plus répandu et le plus avilissant. »« Ah je croyais que c'était celui que tu connaissais le mieux, » dit Thomas en riant. Mais Judas bondit sur ses pieds comme pour réagir, puis il se domine et descend l'escalier pour s'éloigner à travers champs. Un silence, puis André dit, « Son idée n'est pas complètement fausse. On dirait qu'en fait... » Satan n'exerce sa possession que sur les sens, les yeux, l'ouïe, la parole et sur le cerveau. Mais alors, maître, comment expliquer certaines perversions Ce ne sont peut-être pas des possessions. Un Doras, par exemple. Un Doras, comme tu dis, pour ne pas manquer de charité envers personne et que de cela Dieu te récompense. Ou bien une Marie comme tous nous pensons, à commencer par elle, après les allusions claires et vraiment pas charitables de Judas, sont ceux qui sont possédés plus complètement par Satan qui étend son pouvoir sur les trois grandes puissances de l'homme. Les possessions les plus tyranniques et les plus subtiles dont se libèrent seulement ceux qui sont toujours assez peu dégradés dans leur esprit pour savoir encore comprendre l'invitation de la lumière. Doras n'était pas un luxurieux, mais malgré cela, il ne sut pas venir au libérateur. En cela se trouve la différence, alors que pour ceux qui sont lunatiques, et muets, sourds ou aveugles, 
par l'action du démon, les parents cherchent et pensent à me les amener. Pour ceux qui sont possédés dans leur esprit, il n'y a que leur esprit qui s'occupe de chercher la liberté. À cause de cela, ils reçoivent le pardon en plus de leur libération, parce que leur vouloir a d'abord commencé la dépossession du démon. Et maintenant, allons nous reposer. Marie, tu sais ce que c'est que d'être prise. Prie pour ceux qui se prêtent par intermittence à l'action de l'ennemi en commettant le péché et en faisant souffrir. Oui, mon maître, et sans rancœur. La paix à tous. Laissons ici la cause de tant de discussions, les ténèbres avec les ténèbres, dehors, dans la nuit. Et nous rentrons pour dormir sous le regard des anges. Et il dépose sur un banc la chauve-souris qui fait ses premières tentatives de vol et il se retire avec les apôtres dans la chambre du haut pendant que les femmes et les propriétaires de la maison s'en vont en bas. Chapitre 107 Jean répète le discours de Jésus sur le tabor. Ils sont tous en train de monter par le frais raccourci qui mène à Nazareth. Les pentes des collines de Galilée semblent avoir été créées en ce matin tant la récente bourrasque les a lavées et la rosée les garde lumineuses et fraîches. Tout scintille au premier rayon du soleil. L'air est si transparent que l'on découvre tous les détails des monts plus ou moins voisins et ils donnent une impression de lumineuse légèreté. Quand on atteint le sommet d'une colline, c'est un enchantement que la vue d'un coin du lac suprêmement beau sous cette lumière matinale. Tout le monde admire comme le fait Jésus. Mais Marie de Magdala détourne bien vite son regard de ce spectacle. Elle cherche quelque chose dans une autre direction. Ses yeux s'arrêtent sur les crêtes montagneuses qui sont au nord-ouest de l'endroit où elle se trouve et elle semble ne pas trouver. Suzanne, qui est là aussi, lui demande « Que cherches-tu »« Je voudrais reconnaître la montagne où j'ai rencontré le maître. »« Demande-le lui. »« Oh Cela ne vaut pas la peine de le déranger. Il parle avec Judas de Kériot. »« Quel homme, ce Judas !» murmure Suzanne. Elle ne dit rien d'autre, mais on devine le reste. « Cette montagne n'est sûrement pas sur notre route, mais un jour je t'y conduirai, Marthe. Il y avait une aurore comme celle-ci, et tant de fleurs, et tant de gens. Ô oh, Marthe Et moi j'ai osé me montrer à tous, avec cette tenue coupable et avec ses amis. Non je ne puis être offensé par les paroles de Judas. Je les ai méritées. J'ai tout mérité. Et cette souffrance que j'éprouve, c'est mon expiation. Tous se souviennent. Tous ont le droit de me dire la vérité. Et moi, je dois me taire. Oh si on réfléchissait avant de pécher, celui qui m'offense maintenant est mon plus grand ami parce qu'il m'aide à expier. « Mais cela n'empêche pas qu'il a mal agi. Mère, est-ce que ton fils est vraiment content de cet homme ?»« Il faut beaucoup prier pour lui. » C'est ce que dit Jésus. Jean laisse les apôtres pour venir aider les femmes dans un passage difficile sur lequel les sandales glissent, d'autant plus que le sentier est couvert de pierres lisses qui semblent des ardoises rougeâtres et il y a une herbe courte, brillante et dure, qui trahit les pieds qui n'ont pas prise sur elle. Le zélote limite et en s'appuyant sur eux, les femmes franchissent le passage dangereux. Le zélote dit « Ce chemin est un peu fatigant, mais il n'y a pas de poussière ni de foule et il est plus court. »« Je le connais, Simon. Je suis venu dans ce petit pays à Mikoto avec mes neveux quand Jésus fut chassé de Nazareth dit Marie très sainte, et elle pousse un soupir. Jean dit « Cependant, il est beau d'ici le monde. Voici le tabor et l'hermont 
et au nord les monts d'Arbela, et là-bas, au fond, le grand Hermont. Dommage qu'on ne voit pas la mer comme on la voit du Tabor. Tu y es allé Oui, avec le maître. Le zélote dit. Jean, avec son amour pour l'infini, nous a obtenu une grande joie, car Jésus là-haut parla de Dieu dans un ravissement que nous n'avions jamais constaté. Et puis, après avoir déjà tant reçu, nous avons obtenu une grande conversion. Tu le connaîtras, toi aussi, Marie, et ton esprit deviendra plus fort encore qu'il ne l'est. Nous avons trouvé un homme endurci dans la haine, abruti par les remords, et Jésus en a fait quelqu'un qui, je n'hésite pas à le dire, sera un grand disciple, comme toi, Marie. Crois en effet que c'est bien vrai ce que je te dis, que nous, pécheurs, nous sommes plus malléables pour le bien quand il nous saisit parce que nous ressentons le besoin d'être pardonnés par nous-mêmes aussi. C'est vrai, mais tu es bien bon de dire « nous, pécheurs ». Tu as été un malheureux, pas un pécheur. Nous le sommes tous, les uns plus, les autres moins, et celui qui croit l'être moins est plus enclin à le devenir s'il ne l'est pas déjà. Nous le sommes tous, mais les plus grands pécheurs, quand ils se convertissent, savent être les plus absolus dans le bien, comme ils l'ont été dans le mal. Ton réconfort me soulage. Toi, tu as toujours été un père pour les enfants de Théophile. Et comme un père, je me réjouis de vous voir tous les trois amis de Jésus. Où l'avez-vous trouvé, ce disciple grand pécheur Le fils de Zébédée dit en souriant. À Andor, Marie, Simon veut donner à mon désir de voir la mer le mérite de tant de belles et bonnes choses. Mais si Jean l'Ancien est venu à Jésus, ce n'est pas grâce à Jean le Sceau, c'est grâce à Judas de Simon. Il l'a converti demande Marthe sceptique. « Non, mais il a voulu aller à Andorre et... »« Oui, » dit Simon, « pour voir l'antre de la magicienne. C'est un homme très étrange, Judas de Simon. Il faut le prendre comme il est, bien sûr. » Et Jean d'Andorre nous a conduits à la caverne et puis il est resté avec nous. « Mais, mon fils, c'est toujours à toi qu'en revient le mérite. En effet, sans ton désir de l'infini, nous n'aurions pas suivi cette route. » et Judas de Simon n'aurait pas désiré aller faire cette étrange recherche. J'aimerais savoir ce qu'a dit Jésus sur le tabor, comme j'aimerais reconnaître la montagne où je l'ai vue, soupire Marie-Madeleine. La montagne est celle sur laquelle, à cette heure, paraît s'allumer un soleil à cause d'une mare qui sert au troupeau et qui recueille les eaux de source. Nous étions plus haut, là où la cime paraît fourchue comme un large bidon qui voudrait embrocher les nuages et les diriger ailleurs. Pour le discours de Jésus, je crois que Jean peut te le dire. Ô oh Simon, est-il jamais possible qu'un garçon redise les paroles de Dieu Un garçon, non. Toi, oui. Et c'est pour faire plaisir aux sœurs et à moi qui t'aime bien. Jean est très rouge quand il commence à redire le discours de Jésus. Lui a dit « Voici la page sans limite sur laquelle les courants écrivent le mot « Je crois ». Pensez au chaos de l'univers avant que le Créateur ait voulu mettre en ordre les éléments et les associer merveilleusement et qui a donné aux hommes la terre et ce qu'elle contient, et au firmament, les astres et les planètes. Tout d'abord était inexistant, comme chaos informe et comme chose organisée. Dieu a tout fait. Il a donc fait, pour commencer, les éléments, car ils sont nécessaires, même si parfois ils semblent nuisibles. Mais pensez-y toujours, il n'est pas une goutte de rosée, même la plus petite, 
qui n'est pas sa bonne raison d'exister. Il n'y a pas d'insecte, pour petit et ennuyeux qu'il soit, qui n'est pas sa bonne raison d'être. Et de même, il n'est pas de monstrueuse montagne vomissant du feu et des pierres incandescentes qui n'est pas sa bonne raison d'être. Et il n'y a pas de cyclone sans raison. Et en passant des choses aux personnes, il n'y a pas d'événement, pas de larmes, pas de joie, pas de naissance, pas de mort, pas de stérilité ou de maternité abondante, pas de longue vie commune, ni de rapide veuvage, pas de malheur venant de la misère ou de la maladie, comme pas de prospérité et de santé qui n'est sa bonne raison d'exister, même si cela n'apparaît pas tel à la myopie et à l'orgueil humain qui voit et juge avec toutes les cataractes et les nuages qui sont propres aux choses imparfaites. Mais l'œil de Dieu, mais la pensée sans limite de Dieu voit et sait. Le secret pour vivre à l'abri des doutes stériles qui fatiguent les nerfs, épuisent, empoisonnent les journées de la terre, c'est de savoir que Dieu fait tout pour une intelligente et bonne raison, que Dieu fait ce qu'il fait, par amour, non pas dans l'intention stupide de faire souffrir pour faire souffrir. Dieu avait déjà créé les anges. Une partie d'entre eux n'avait pas voulu croire qu'était bon le niveau de gloire où Dieu les avait placés. Ils s'étaient révoltés et l'âme brûlée par le manque de foi en leur Seigneur, ils avaient essayé d'assaillir le trône inattaquable de Dieu. Aux raisons pleines d'harmonie des anges croyants, ils avaient opposé leur discorde, leur injuste et pessimiste pensée, et le pessimisme qui est manque de foi les avait fait devenir des esprits de ténèbres, eux qui avaient été des esprits de lumière. Que vivent éternellement ceux qui, au ciel comme sur la terre, savent donner comme base à leurs pensées un optimisme plein de lumière Jamais ils ne se tromperont complètement, même si les faits les démentent, au moins en ce qui concerne leur esprit, qui continuera à croire, à espérer, à aimer par-dessus tout Dieu et le prochain, en restant par conséquent en Dieu jusqu'au siècle des siècles. Le paradis était déjà libéré de ces orgueilleux pessimistes qui voient trouble, même dans les œuvres les plus lumineuses de Dieu. De même sur la terre, les pessimistes voient trouble même dans les plus franches et les plus lumineuses actions de l'homme. Voulant se mettre à part dans une tour d'ivoire, se croyant des perfections uniques, il se condamne à une obscure prison qui aboutit dans les ténèbres du royaume infernal, le royaume de la négation, car le pessimisme est négation lui aussi. Dieu a donc fait la création. Pour comprendre le mystère glorieux de notre être un et train, il faut savoir croire et voir qu'au commencement était le Verbe et qu'il était avec Dieu, unis tous les deux par l'amour très parfait que seuls peuvent répandre deux êtres qui sont des dieux tout en étant un seul être. De même aussi, pour voir la création pour ce qu'elle est, il faut la regarder avec des yeux de croyant, car elle porte dans son être l'ineffaçable reflet de son Créateur comme un fils porte l'ineffaçable reflet de son Père. Nous verrons alors qu'ici aussi, il y eut au commencement le ciel et la terre et qu'il y eut après la lumière comparable à l'amour, car la lumière est joie comme l'est l'amour, et la lumière est l'atmosphère du paradis. Et l'être incorporel qu'est Dieu est lumière et père de toute lumière intellectuelle, affective, matérielle, spirituelle, au ciel comme sur la terre. Au commencement, il y eut le ciel et la terre, et c'est pour eux 
que fut donnée la lumière, et par la lumière toutes choses furent faites. Comme au plus haut des cieux, les esprits de lumière furent séparés des esprits de ténèbres, ainsi, dans la création, les ténèbres furent séparées de la lumière et furent faits le jour et la nuit. Le premier jour de la création eut son matin et son soir, avec son midi et son minuit. Et quand le sourire de Dieu, la lumière revint après la nuit, voilà que la main de Dieu, sa volonté puissante, s'étendit sur la terre informe et vide, s'étendit sur le ciel que parcouraient les eaux, un des éléments libres du chaos, et il voulut que le firmament sépara la course désordonnée des eaux entre le ciel et la terre pour servir de voile aux clartés paradisiaques et de limite aux eaux supérieures pour empêcher les déluges de descendre sur le bouillonnement des métaux et des atomes, de raviner et de désagréger ce que Dieu réunissait. L'ordre a été établi au ciel, et l'ordre exista sur la terre par le commandement que Dieu prononça pour les eaux répandues sur la terre, et la mer fut, la voilà, sur elle comme sur le firmament est écrit « Dieu existe ». Quelle que soit l'intelligence d'un homme et sa foi ou son absence de foi, devant cette page où brille une étincelle de l'infinité qu'est Dieu et qui est un témoignage de sa puissance, tout homme est obligé de croire parce que aucune puissance humaine ni une organisation naturelle des éléments ne peut, même dans une mesure minime, répéter un semblable prodige. À croire non seulement à la puissance, mais à la bonté du Seigneur qui par cette mer donne à l'homme la nourriture et des chemins, des sels salutaires, tempère le soleil et donne libre champ au vent, donne des semences aux terres éloignées les unes des autres, fait entendre la voix des tempêtes pour rappeler à l'infini la fourmi qu'est l'homme. L'infini qui est son père donne un moyen de s'élever en contemplant des spectacles plus élevés vers des sphères plus élevées. Il y a trois choses qui nous parlent davantage de Dieu dans la création qui tout entière est un témoignage de Lui. La lumière, le firmament, la mer. L'ordre astral et météorologique reflet de l'ordre divin. La lumière que seul un Dieu pouvait faire. La mer, la puissance que Dieu seul, après l'avoir créée, pouvait mettre dans des limites définies en lui donnant le mouvement et la voix sans que pour cela, comme élément agité de désordre, elle cause un dommage à la terre qui la porte sur sa surface. Pénétrez le mystère de la lumière qui jamais ne s'épuise. Levez le regard vers le firmament où rient les étoiles et les planètes. Abaissez-le vers la mer. Voyez-la pour ce qu'elle est, non pas une séparation, mais un pont entre les peuples qui sont sur d'autres rives, invisibles, ignorées encore, mais qu'il faut croire qu'elles existent, car c'est pour cela qu'il y a la mer. Dieu ne fait rien d'inutile. Il n'aurait donc pas fait cette étendue infinie si elle n'avait pas eu comme limite là-bas au-delà de l'horizon qui nous empêche de voir d'autres terres peuplées d'autres hommes, tous venus d'un Dieu unique, amenés là par la volonté de Dieu, par les tempêtes et les courants, pour peupler les continents et les régions. Et cette mer porte dans ses flots, dans la voie de ses eaux et de ses marées, des appels lointains. C'est un intermédiaire, non une séparation. Cette douce anxiété qui affecte Jean vient de l'appel de frères lointains. Plus l'esprit domine la chair et plus il est capable d'entendre les voix des esprits qui sont unis, même s'ils sont séparés, comme les branches issues d'une unique racine sont unies, même si l'une ne voit même pas l'autre 
parce qu'un obstacle s'interpose entre elles. Regardez la mer avec des yeux de lumière. Vous verrez des terres et des terres éparses sur ces plages, à ses limites et à l'intérieur des terres, et des terres encore, et de toutes arrive un cri « Venez Apportez-nous la lumière que vous possédez, apportez-nous la vie qui vous est donnée. Dites à notre cœur le mot que nous ignorons, mais que nous savons être la base de l'univers, amour. Apprenez-nous à lire la parole que nous voyons tracée sur les pages infinies du firmament et de la mer, Dieu. Illuminez-nous parce que nous pressentons qu'il y a une lumière plus vraie encore que celle qui rougit les cieux et transforme la mer en un scintillement de gemme. Donnez à nos ténèbres la lumière que Dieu vous a donnée après l'avoir engendrée par son amour. Il l'a donnée à vous, mais pour tous, comme il l'a donnée aux astres, mais pour qu'il la donnasse à la terre. Vous êtes les astres, nous la poussière, mais formez-nous de la même façon que le Créateur a créé avec la poussière la terre pour que l'homme la peupla, en l'adorant maintenant et toujours jusqu'à ce que vienne l'heure où il n'y aura plus de terre, mais où viendra le royaume, le royaume de la lumière, de l'amour, de la paix, comme le Dieu vivant vous a dit qu'il sera, car nous aussi, nous sommes fils de ce Dieu et nous demandons de connaître notre Père. Et sachez aller sur les routes de l'infini, sans crainte et sans mépris, à la rencontre de ceux qui appellent et qui pleurent, vers ceux qui aussi vous feront souffrir parce qu'ils pressentent Dieu, mais ne savent pas adorer Dieu, mais qui pourtant vous donneront la gloire parce que vous serez d'autant plus grand que, possédant l'amour, vous saurez le donner, en amenant à la vérité les peuples qui attendent. » C'est ainsi que Jésus a parlé, beaucoup mieux que je ne l'ai fait, mais au moins c'est sa pensée. « Jean, tu as exactement répété le Maître, tu as seulement laissé de côté ce qu'il a dit de ton pouvoir de comprendre Dieu » Grâce à la générosité du don de ta personne, tu es bon, Jean, le meilleur d'entre nous. Nous avons fait le chemin sans nous en apercevoir. Voici Nazareth sur ses collines. Le maître nous regarde et sourit. Rejoignons-le avec empressement pour entrer en groupe dans la cité. « Je te remercie, Jean, dit la madone. Tu as fait un grand cadeau à la mère. » Moi aussi, à la pauvre Marie aussi, tu as ouvert des horizons infinis. De quoi parliez-vous tant demande Jésus à ceux qui viennent d'arriver. Jean nous a répété ton discours du tabor parfaitement et nous en avons été heureux. Je suis content que la mère l'ait entendu, elle qui porte un nom auquel la mère n'est pas étrangère et qui possède une charité vaste comme la mer. « Mon fils, tu la possèdes comme homme, et ce n'est encore rien au regard de ta charité infinie de verbe divin, mon doux Jésus. Viens, maman, à côté de moi, comme quand nous revenions de Cana ou de Jérusalem quand j'étais petit, et que tu me tenais par la main. » Et il se regarde de leur regard d'amour. Chapitre 108 Jésus à Nazareth Le premier arrêt que Jésus fait à Nazareth, c'est à la maison d'Alphée. Il est sur le point d'entrer dans le jardin quand il rencontre Marie d'Alphée qui sort avec deux amphores de cuivre pour aller à la fontaine. « La paix soit avec toi, Marie, dit Jésus. » et il embrasse sa parente qui, expansive comme toujours, l'embrasse avec un cri de joie. « Ce sera sûrement un jour de paix et de joie, mon Jésus, puisque tu es venu. Oh, mes fils bien-aimés, quelle joie de vous voir pour votre maman !» Et elle embrasse affectueusement ses deux fils qui étaient immédiatement derrière Jésus. 
Vous restez avec moi aujourd'hui, n'est-ce pas J'ai justement allumé le four pour le pain. J'allais chercher l'eau pour ne plus avoir à arrêter la cuisson. « Maman, nous y allons, nous, » disent les fils en s'emparant des cruches. « Comme ils sont bons, n'est-ce pas, Jésus ?»« Tellement, » confirme Jésus. « Mais avec toi aussi, n'est-ce pas ?»« Car s'ils devaient aimer moins qu'ils ne m'aiment, ils me seraient moins chers. »« Ne crains pas, Marie, ils ne sont que joie pour moi. »« Es-tu seule ?» Marie s'en est allée ainsi à l'improviste. « Je serai venue, moi aussi. » Elle était avec une femme, une disciple. « Oui, la sœur de Marthe. »« Oh, que Dieu en soit béni J'ai tant prié pour cela. Où est-elle »« La voilà qui arrive avec ma mère, Marthe et Suzanne. » En effet, les femmes sont au détour du chemin, suivies par les apôtres. Marie d'Alphée, court à leur rencontre et s'écrie « Comme je suis heureuse de t'avoir pour sœur, je devrais te dire fille, car tu es jeune et moi vieille, mais je t'appelle du nom qui m'est si cher depuis que je le donne à ma Marie. Chérie, viens, tu dois être fatiguée, mais sûrement heureuse aussi. » Et elle embrasse Marie-Madeleine en la tenant ensuite par la main comme pour lui faire sentir encore mieux qu'elle l'aime. La fraîche beauté de Marie-Madeleine semble encore plus éclatante près de la figure fanée de la bonne Marie d'Alphée. « Aujourd'hui, tous chez moi, je ne vous laisse pas partir !» Et avec un soupir de l'âme qui sort involontairement, s'échappe l'aveu, « Je suis toujours tellement seule !»« Quand ma belle-sœur n'est pas là, je passe des jours bien tristes et solitaires !» Marthe demande « Tes fils sont absents ?» Marie d'Alphée rougit et soupire « Par l'âme, oui, encore, être disciple uni et sépare, mais comme toi, Marie, tu es venue, aussi viendront !» Et elle essuie une larme. Elle regarde Jésus qui l'observe avec pitié et s'efforce de sourire pour lui demander « Ce sont des choses qui demandent du temps, n'est-ce pas ?»« Oui, Marie !» mais tu les verras. J'espérais après que Simon, mais ensuite il a su d'autres choses et il est revenu à ses hésitations. Aime-le quand même, Jésus. Peux-tu en douter Marie, tout en parlant, prépare des rafraîchissements pour les voyageurs, sourde aux paroles de toutes les personnes qui déclarent d'avoir besoin de rien. Laissons les femmes disciples en paix, dit Jésus, et il ajoute « Et allons par le pays. »« Tu t'en vas Peut-être mes autres fils viendront-ils. »« Je reste toute la journée demain. Nous serons donc ensemble. Maintenant je vais trouver des amis. La paix à vous, femme, mère, adieu. » Nazareth est déjà en émoi pour l'arrivée de Jésus et de Marie de Magdala qui le suit. Il y en a qui se précipitent vers la maison de Marie d'Alphée, d'autres vers celle de Jésus pour voir, et trouvant cette dernière fermée, ils refluent tous vers Jésus qui traverse Nazareth, allant vers le centre du pays. La cité, toujours fermée au maître, en partie ironique, en partie incrédule, avec quelques groupes de gens manifestement méchants, dont les sentiments se révèlent par certaines phrases blessantes, la cité suit par curiosité, mais sans amour, son grand-fils qu'elle ne comprend pas. Même dans les questions qu'il lui pose, il n'y a pas d'amour, mais de l'incrédulité et de la raillerie. Mais lui ne montre pas qu'il les relève, et il répond avec douceur à ceux qui lui parlent. « Tu donnes à tout le monde, mais tu sembles un fils qui n'a aucun lien avec sa patrie, puisqu'à elle tu ne donnes rien. »« Je suis ici pour donner ce que vous demandez. Mais tu préfères ne pas être ici. Nous sommes peut-être plus pécheurs que les autres. »« Il n'y a pas de pécheur, si grand qu'il soit, que je ne veuille convertir. Et vous, vous ne l'êtes pas plus que les autres. »« Tu ne dis pas cependant que nous sommes meilleurs que les autres. Un bon fils dit toujours que sa mère est meilleure que les autres. » 
même si elle ne l'est pas. C'est peut-être pour toi une marâtre, Nazareth. Je ne dis rien. Le silence est une règle de charité envers les autres et envers soi-même, quand on ne peut dire que quelqu'un est bon et qu'on ne veut pas mentir. Mais la louange à votre égard viendrait bien vite si seulement vous veniez à ma doctrine. Tu veux donc qu'on t'admire Non, seulement que vous m'écoutiez et me croyiez pour le bien de vos âmes. Et parle alors, nous t'écouterons. Dites-moi sur quel sujet je dois vous parler. Un homme d'environ quarante, quarante-cinq ans dit « Voilà, je voudrais que tu entres dans la synagogue et que tu m'expliques un point. »« Je viens tout de suite, Lévi. » Et ils vont à la synagogue alors que les gens se pressent derrière Jésus et le chef de la synagogue, remplissant subitement cette dernière. Le chef prend un rouleau et lit. Il fit monter la fille du Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait fait construire, car il disait « Ma femme ne doit pas habiter dans la maison de David, roi d'Israël, qui fut sanctifié lorsqu'il entra l'arche du Seigneur. » Voilà, je voudrais que tu me dises si tu juges que cette mesure fut juste ou non et pourquoi. Sans aucun doute, elle était juste car le respect pour la maison de David sanctifié du fait que l'arche du Seigneur y était entrée l'exigeait. Mais le fait d'être l'épouse de Salomon ne rendait-il pas la fille du Pharaon digne d'habiter dans la maison de David La femme ne devient-elle pas, selon la parole d'Adam, os des os du mari et chair de sa chair Si elle est telle, comment peut-elle profaner si elle ne profane pas l'époux. Il est dit dans le premier livre d'Esdras, « Vous avez péché en épousant des femmes étrangères et ajouté ce délit aux nombreux délits d'Israël. » Et une des causes de l'idolâtrie de Salomon est justement due à ses mariages avec des femmes étrangères. Dieu l'avait dit, « Elles, les étrangères, pervertiront vos cœurs jusqu'à vous faire suivre des dieux étrangers. Les conséquences, nous les connaissons. Mais pourtant, il ne s'était pas perverti pour avoir épousé la fille du Pharaon, puisqu'il arrivait à juger sagement qu'elle ne devait pas rester dans la maison sanctifiée. La bonté de Dieu n'a pas de commune mesure avec la nôtre. L'homme, après une faute, ne pardonne pas même si lui est toujours coupable. Dieu n'est pas inexorable après une première faute, mais cependant, il ne permet pas que l'homme s'endurcisse impunément dans le même péché. C'est pourquoi il ne punit pas à la première chute, il parle alors au cœur, mais il punit quand sa bonté ne sert pas à convertir et quand l'homme la prend pour de la faiblesse. Alors descend la punition, car on ne se moque pas de Dieu. Os de son os et chair de sa chair, la fille du Pharaon avait déposé les premiers germes de corruption dans le cœur du sage. Et vous savez qu'une maladie éclate non pas quand il y a un seul germe dans le sang, mais quand le sang est corrompu par de nombreux germes qui se sont multipliés à partir du premier. La chute de l'homme dans les bas-fonds commence toujours par une légèreté apparemment inoffensive. Puis, la complaisance pour le mal grandit. On s'habitue aux compromissions, à la négligence des devoirs et à la désobéissance envers Dieu. Et graduellement, on arrive à de grands péchés. Chez Salomon, jusqu'à l'idolâtrie, en provoquant le schisme dont les conséquences persistent encore maintenant. Alors tu dis qu'il faut apporter la plus grande attention et le plus grand respect aux choses sacrées Sans aucun doute. Maintenant explique-moi encore ceci. Tu te dis le Verbe de Dieu. 
Est-ce vrai Je le suis. C'est lui qui m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle à tous les hommes et pour les racheter de tous leurs péchés. Toi donc, si tu l'es, tu es plus que l'arche, parce que Dieu ne serait pas sur la gloire qui domine l'arche, mais en toi-même. Tu le dis, et c'est la vérité. Et alors, pourquoi te profanes-tu Et c'est pour me dire cela que tu m'as amené ici, mais j'ai pitié de toi, de toi et de celui qui t'a poussé à parler. Je ne devrais pas me justifier parce que toute justification est inutile, brisée qu'elle est par votre rancœur. Mais à vous qui me reprochez mon manque d'amour à votre égard et de profaner ma personne, je vais vous donner, moi, ma justification. Écoutez, je sais à quoi vous faites allusion, mais je vous réponds, vous êtes dans l'erreur. De même que j'ouvre les bras aux mourants pour les ramener à la vie et que j'appelle les morts pour les rendre à la vie, j'ouvre les bras à ceux qui sont davantage moribonds et j'appelle ceux qui sont les plus réellement morts, les pécheurs, pour les ramener à la vie éternelle et les ressusciter s'ils sont déjà décomposés, pour qu'ils ne meurent plus. Mais je vais vous dire une parabole. Un homme, par l'effet de ses nombreux vices, devint lépreux. Les hommes l'éloignèrent de leur société et l'homme, dans une solitude atroce, réfléchit sur son état et le péché qu'il y a réduit. De longues années passent ainsi et au moment où il s'y attend le moins, le lépreux guérit. Le Seigneur a usé envers lui de miséricorde à cause de ses nombreuses prières et de ses larmes. Que fait alors l'homme Peut-il retourner chez lui parce que Dieu a usé de miséricorde envers lui Non, il doit se montrer au prêtre. Celui-ci, après l'avoir quelque temps examiné avec attention, le fait purifier après un premier sacrifice de deux passereaux. Et après, non pas une, mais deux lessives de ses vêtements. L'homme guéri revient trouver le prêtre avec les agneaux sans tache, l'agnel et la farine et l'huile prescrit. Le prêtre le conduit alors à la porte du tabernacle. Voilà alors que l'homme est religieusement admis de nouveau dans le peuple d'Israël. Mais vous, dites-moi, quand l'homme va pour la première fois vers le prêtre, pourquoi y va-t-il Pour être purifié une première fois, de manière à pouvoir accomplir la plus grande purification qui le réintroduit dans le peuple saint. Vous avez bien dit, mais alors, il n'est pas tout à fait purifié Oh non, il lui manque encore beaucoup pour l'être matériellement et spirituellement. Comment alors, ose-t-il s'approcher du prêtre une première fois alors qu'il est tout à fait immonde et une seconde fois s'approcher même du tabernacle Parce que le prêtre est le moyen nécessaire pour pouvoir être réadmis parmi les vivants. Et le tabernacle Parce que Dieu seul peut annuler les fautes et c'est avoir foi que de croire qu'au-delà du Saint-Voile, Dieu repose dans sa gloire, dispensant de là son pardon. Mais alors, le lépreux guéri n'est pas encore sans faute quand il s'approche du prêtre et du tabernacle Non, certainement pas. Homme à la pensée retorse et au cœur sans limpidité, pourquoi alors m'accusez-vous si moi, prêtre et tabernacle, je me laisse approcher par ceux qui sont spirituellement lépreux. Pourquoi, pour juger, avez-vous deux mesures Oui, la femme qui était perdue, comme Lévi le publicain, ici présente maintenant avec sa nouvelle âme et sa nouvelle fonction, et avec eux d'autres hommes et d'autres femmes déjà venus avant eux, sont maintenant à mes côtés. 
ils peuvent y être parce qu'ils sont maintenant réadmis dans le peuple du Seigneur. Ils ont été ramenés auprès de moi par la volonté de Dieu qui m'a remis le pouvoir de juger et d'absoudre, de guérir et de ressusciter. Il y aurait profanation si en eux demeurait leur idolâtrie comme elle demeurait dans la fille du Pharaon. Mais il n'y a pas de profanation puisqu'ils ont embrassé la doctrine que j'ai apportée sur la terre et que par elle ils sont ressuscités à la grâce du Seigneur. Homme de Nazareth, qui me tendez des pièges parce qu'il ne vous paraît pas possible que réside en moi la vraie sagesse et la justice du Verbe du Père, moi, je vous dis, imitez les pécheurs. En vérité, ils vous sont supérieurs quand il s'agit de venir à la vérité. Et je vous dis aussi, ne recourez pas à des manœuvres déshonorantes pour pouvoir vous opposer à moi. Ne le faites pas. Demandez, et moi je vous donnerai la parole de vie comme je la donne à tous ceux qui viennent à moi. Accueillez-moi comme un fils de cette terre qui est la nôtre. Moi, je ne vous garde pas rancune. Mes mains sont pleines de caresses et mon cœur du désir de vous instruire et de vous rendre heureux. Je le suis tellement que, si vous voulez, je passerai le sabbat parmi vous pour vous enseigner la loi nouvelle. » Les gens ne sont pas d'accord entre eux, mais la curiosité prévaut, ou bien l'amour, et un grand nombre crie « Oui, oui, demain, viens ici, nous t'écouterons. » Je prierai pour que tombe cette nuit le crépi qui vous durcit le cœur, pour que tombent tous les préjugés et pour qu'en étant délivré, vous puissiez comprendre la voix de Dieu venue apporter l'Évangile à toute la terre, mais avec le désir que la première région capable de l'accueillir soit la cité où j'ai grandi. La paix à vous tous. Chapitre 109 le sabbat à la synagogue de Nazareth. De nouveau la synagogue de Nazareth, le jour du sabbat, cependant. Jésus a lu l'apologue contre Abimelech et termine avec les paroles « Qu'il sorte de lui un feu et qu'il dévore les cèdres du Liban. » Puis il rend le rouleau au chef de la synagogue. « Le reste, tu ne le lis pas ?»« Ce serait bon pour faire comprendre l'apologue, lui dit ce dernier. »« Ce n'est pas nécessaire. Le temps d'Abimelech est très lointain. J'applique au moment présent l'apologue antique. »« Écoutez, Jean de Nazareth, vous connaissez déjà par les enseignements du chef de votre synagogue les applications de l'apologue contre Abimelech. En effet, il a été instruit en son temps par un rabbi et celui-ci par un autre encore et ainsi de suite au cours des siècles et toujours avec la même méthode et les mêmes conclusions. De moi, vous entendrez une autre application et je vous prie du reste de savoir appliquer votre intelligence et ne pas être comme les cordes disposées sur la poulie du puits et qui, tant qu'elles ne sont pas usées, vont de la poulie à l'eau, de l'eau à la poulie, sans jamais pouvoir changer. L'homme n'est pas un cordage lié, ni un instrument mécanique. L'homme est pourvu d'un cerveau intelligent, et il doit s'en servir par lui-même, selon les besoins et les circonstances. Car si la lettre de la parole est éternelle, les circonstances sont changeantes. Malheureux les maîtres qui ne savent pas vouloir la fatigue et la satisfaction d'en faire sortir à chaque fois un enseignement nouveau, c'est-à-dire l'esprit que les paroles anciennes et sages contiennent toujours. Ils seront semblables à l'écho qui ne peut que répéter dix et dix fois un seul mot 
sans rien y mettre du leur. Les arbres, c'est-à-dire l'humanité, représentée par le bois où se trouvent les arbres, les arbustes et les herbes, éprouvent le besoin d'être conduits par quelqu'un qui se charge de toutes les gloires, mais aussi, et cela pèse bien davantage, de toutes les charges de l'autorité, d'être responsable du bonheur ou du malheur de ses sujets, le responsable auprès des sujets, auprès des peuples voisins et, ce qui est redoutable, auprès de Dieu. Car les couronnes ou les hautes situations sociales, quelles qu'elles soient, sont données par les hommes, c'est vrai, mais avec la permission de Dieu, sans l'agrément duquel aucune force humaine ne peut s'imposer. C'est ce qui explique les changements impensables et imprévus de dynasties qui semblaient éternelles et de puissances qui semblaient intouchables et qui, quand elles dépassèrent la mesure dans leur rôle de punition ou d'épreuve pour les peuples, ont été renversées par eux avec la permission de Dieu, réduites à n'être plus rien que poussière, parfois fange d'égout. J'ai dit les peuples sentent le besoin d'élire quelqu'un qui se charge de toutes les responsabilités envers les sujets, envers les nations voisines et envers Dieu, ce qui est le plus redoutable de tout. Le jugement de l'histoire est terrible et c'est en vain que les intérêts des peuples cherchent à le changer, car les événements et les peuples futurs le rendront à sa vérité première terrible. Mais plus dur est le jugement de Dieu qui ne subit aucune pression et qui n'est pas sujet à des changements d'humeur ou de jugement, comme trop souvent les hommes le sont, et encore moins sujet à des erreurs de jugement. Il faudrait donc que ceux qui sont élus pour être les chefs de peuple et les créateurs de l'histoire agissent avec la justice héroïque qui est propre au sein pour n'être pas déshonoré dans les siècles futurs et puni par Dieu dans les siècles des siècles. Mais revenons à l'apologue d'Abimelech. Les arbres, donc, voulurent élire un roi et allèrent trouver l'olivier. Mais ce dernier, arbre sacré et consacré à des usages surnaturels à cause de l'huile qui brûle devant le Seigneur et à une place prépondérante dans les dîmes et les sacrifices qui fournit son huile pour former le baume saint pour l'onction de l'autel des prêtres et des rois et descend avec des propriétés je dirais de thaumaturgie dans les corps ou sur les corps malades celui-ci répondit « Comment puis-je manquer à ma vocation sainte et surnaturelle pour m'abaisser aux choses de la terre ?» Oh la douce réponse de l'olivier pourquoi n'est-elle pas apprise et pratiquée par tous ceux que Dieu choisit pour une sainte mission, au moins par eux, je dis au moins, parce que, en vérité, il faudrait bien qu'elle soit dite par tout homme pour répondre aux suggestions du démon, étant donné que tout homme est roi et fils de Dieu, doué d'une âme qui le rend tel, royal, filialement divin, appelé à un destin surnaturel. Il a une âme qui est un autel et une demeure. L'autel de Dieu, la demeure où le Père des cieux descend pour recevoir l'amour et le respect de celui qui est fils et sujet. Tout homme a une âme, et toute âme étant un autel, fait de l'homme qui la contient un prêtre, gardien de l'autel, et il est dit dans le Lévitique que le prêtre ne se contamine pas. L'homme, donc, aurait le devoir de répondre à la tentation du démon, du monde et de la chair. Puis-je cesser d'être spirituel pour m'occuper de choses matérielles et qui portent au péché Les arbres allèrent alors trouver le figuier en l'invitant à régner sur eux. Mais le figuier répondit « Comment puis-je renoncer à ma douceur et à mes fruits si savoureux, pour devenir votre roi Nombreux sont ceux qui se tournent vers celui qui est doux pour l'avoir comme roi, 
pas tant par admiration pour sa douceur que parce qu'ils espèrent qu'à force d'être doux, il finira par devenir un roi de comédie duquel on peut attendre tout consentement et avec lequel on peut se permettre toute liberté. Mais la douceur n'est pas la faiblesse, c'est la bonté. Elle est juste, intelligente, ferme. Ne confondez jamais la douceur avec la faiblesse. La première est une vertu, la seconde un défaut. Et parce qu'elle est une vertu, elle communique à celui qui la possède une droiture de conscience qui lui permet de résister aux sollicitations et aux séductions humaines, attentives à le tourner vers leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts de Dieu. Elle demeure à tout prix fidèle à sa destinée. Celui qui est doux ne rejettera jamais avec âpreté les réprimandes d'autrui. Il ne repoussera jamais avec dureté celui qui le réclame. Mais en pardonnant et en souriant, il dira toujours « Frère, laisse-moi à ma douce destinée. Je suis ici pour te consoler et t'aider, mais je ne peux devenir un roi tel que tu l'envisages parce que je me soucie et me préoccupe d'une seule royauté pour mon âme et la tienne de celle de l'esprit. » Les arbres allèrent trouver la vigne et lui demandèrent d'être leur roi. Mais la vigne répondit « Comment puis-je, moi, renoncer à être l'allégresse et la force pour devenir votre roi ?» Être roi à cause de la responsabilité et des remords, car plus rare que le diamant noir et le roi qui ne pêche pas et ne se crée pas des remords, cela amène toujours à s'obscurcir l'esprit. La puissance séduit tant qu'elle brille de loin comme un phare, mais quand on la rejointe, on voit que ce n'est qu'une lumière de luciole et non d'étoile. Et encore, la puissance n'est qu'une force liée par les mille cordages des mille intérêts qui s'agitent autour d'un roi. Intérêt des courtisans, intérêt des alliés, intérêt personnel et de la parenté. Combien de rois se jurent pendant que l'huile les consacre Moi, je serai impartial. Et ensuite, ils ne savent pas l'être comme un arbre puissant qui ne se révolte pas au premier embrassement du lierre tendre ou fin en disant « il est si faible qu'il ne peut me nuire » et même il se plaît à en être enguirlandé et d'en être le protecteur qui le soutient quand il s'élève, souvent, je pourrais dire toujours, le roi cède au premier embrassement d'un intérêt courtisan, allié, personnel, ou de parenté qui se tourne vers lui, et il se plaît à en être un munificent protecteur. « C'est si peu de choses, » dit-il, quand la conscience lui crie « Gare à toi !» et il pense que cela ne peut pas lui nuire ni dans sa puissance, ni dans son renom. L'arbre aussi le croit, mais un jour vient où branche après branche croissant en force et en longueur, croissant par sa voracité de sucer la sève du sol et de monter à la conquête de la lumière et du soleil, le lierre embrasse tout entier l'arbre puissant, l'accable, l'étouffe, le tue. Et il était si faible, et lui était si fort. Pour les rois aussi, c'est la même chose un premier compromis avec sa propre mission, un premier haussement d'épaule à la voix de la conscience parce que les louanges sont douces, parce que l'air du protecteur que l'on recherche est agréable. Et il vient un moment où le roi ne règne pas, mais où règnent les intérêts des autres, et il l'emprisonne, le baïonne jusqu'à l'étouffer, et il le supprime si, Devenu plus fort que lui, il voit qu'il n'est pas pressé de mourir. L'homme ordinaire aussi, 
toujours roi en son esprit, se perd s'il accepte une royauté inférieure par orgueil, par avidité. Et il perd sa sérénité spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu. Car le démon, le monde et la chair peuvent donner un pouvoir et une jouissance illusoire, mais au dépend de l'allégresse spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu. Allégresse et force des pauvres en esprit, vous méritez bien que l'homme sache dire « Et comment puis-je accepter de devenir roi dans mon être inférieur si, en arrivant à m'allier avec vous, je perds la force et la joie intérieure et le ciel et sa royauté vraie ?» Et ils peuvent dire encore « Ces bienheureux pauvres en esprit qui ne visent qu'à posséder le royaume des cieux et méprise toute richesse qui n'est pas ce royaume, et ils peuvent dire aussi « Et comment pourrions-nous en venir à amoindrir notre mission qui est de faire mûrir des sucs fortifiants et porteurs de joie pour cette humanité, notre sœur qui vit dans le désert aride de l'animalité et qui a besoin d'être désaltérée pour ne pas mourir, pour être nourrie de sucs vitaux comme un enfant privé de nourrice Nous sommes les nourrices de l'humanité qui a perdu le sein de Dieu, qui erre stérile et malade, qui en arriverait à la mort désespérée, au noir scepticisme, si elle ne nous trouvait pas, nous, qui par le joyeux labeur de ceux qui sont libres de toute attache terrestre, nous ne leur donnions pas la certitude qu'il existe une vie, une joie, une liberté, une paix. Nous ne pouvons renoncer à cette charité pour un intérêt mesquin. Les arbres s'en allèrent alors vers la ronce. Elle ne les repoussa pas, mais leur imposa un pacte sévère. « Si vous me voulez pour roi, venez au-dessous de moi. Mais si vous ne voulez pas le faire, après m'avoir élu, je ferai de toute épine un tourment ardent et je vous brûlerai tous, même les cèdres du Liban. Voici la royauté que pourtant le monde regarde comme vraie. L'humanité corrompue prend la tyrannie et la férocité pour la vraie royauté, alors que l'on considère la douceur et la bonté comme de la sottise et de la bassesse. L'homme ne se soumet pas au bien, mais il se soumet au mal. Il en est séduit et en conséquence, il en est brûlé. C'est l'apologue d'Abimelech. Mais moi, je vous en propose un autre, non pas lointain et pour des faits lointains, mais voisin, présent. Les animaux pensèrent à élire un roi et comme ils étaient astucieux, pensèrent choisir un animal qui ne leur donna pas la crainte d'être fort ou féroce. Ils écartèrent donc le lion et tous les félins. Ils déclarèrent ne pas vouloir des aigles à cause de leur bec, ni d'aucun oiseau de proie. Ils se défièrent du cheval qui, grâce à sa rapidité, pouvait les rattraper et voir ce qu'ils faisaient. Ils se défièrent encore plus de l'âne dont ils connaissaient la patience, mais aussi les subites furies et les puissants sabots. Ils étaient horrifiés à l'idée d'avoir pour roi la guenon parce que trop intelligente et vindicative. Avec l'excuse que le serpent s'était prêté à Satan pour séduire l'homme, ils déclarèrent ne pas en vouloir pour roi malgré ses couleurs gracieuses et l'élégance de ses mouvements. En réalité, ils n'en voulurent pas parce qu'ils connaissaient sa marche silencieuse la grande puissance de ses muscles, l'action redoutable de son venin. Se donner pour roi un taureau ou un autre animal armé de cornes pointues Fi donc Le diable aussi en a, dirent-ils. Mais ils pensaient, si un jour nous nous révoltons, il va nous exterminer avec ses cornes. Après des recherches inutiles, ils virent un agnelet grassouillé et blanc 
qui gambadait joyeusement dans un pré vert et qui s'alimentait à la mamelle gonflée de sa mère. Il n'avait pas de cornes, mais il avait des yeux doux comme un ciel d'avril. Il était doux et simple. Il était content de tout, de l'eau d'un petit ruisseau où il buvait en y plongeant son petit museau rose, des fleurs de goût différents qui plaisaient à son œil et à son palais, de l'herbe touffue où il était agréable de se coucher quand il était rassasié, et les nuées qui paraissaient être d'autres agneaux qui s'ébattaient là-haut, au-dessus des prés azurés, et qui l'invitaient à jouer en courant dans le pré comme eux dans le ciel, et surtout des caresses de la mer qui lui permettaient encore de téter son lait tiède pendant qu'elle léchait la blanche toison avec sa langue rose, du bercail bien protégé et à l'abri du vent, de la litière douce et parfumée sur laquelle il était agréable de dormir près de sa mère. Il est facile à contenter, il est sans arme ni venin, il est naïf, faisons le roi. Et ils le firent roi. Et ils s'en glorifiaient parce qu'il était beau et bon, admiré des peuples voisins, aimé de ses sujets à cause de sa patiente douceur. Le temps passa et l'agneau devint mouton. Et il dit « Maintenant, c'est le moment de gouverner réellement. Maintenant, je possède pleinement la connaissance de ma mission. » La volonté de Dieu, qui a permis que je fusse élu roi, m'a formé à cette mission en me donnant la capacité de régner. Il est donc juste que je l'exerce d'une manière parfaite pour ne pas négliger les dons de Dieu. Voyant des sujets qui faisaient des choses contraires à l'honnêteté des mœurs, ou à la charité, ou à la douceur, ou à la loyauté, à la tempérance, à l'obéissance, au respect, à la prudence, et ainsi de suite, il éleva la voix pour les réprimander. Ses sujets se gossèrent de son bêlement sage et doux qui ne faisait pas peur comme le rugissement des félins ni comme le cri des vautours quand ils descendent d'un vol rapide sur leur proie ni comme le sifflement du serpent et ni même comme l'aboiement du chien qui inspire la crainte. L'agneau, devenu mouton, ne se borna pas à bêler mais il alla trouver les coupables pour les ramener à leur devoir. Mais le serpent se glissa dans ses pattes. L'aigle s'éleva dans les hauteurs en le laissant en plan. Les félins, d'un coup de pattes feutrées, le bousculèrent en le menaçant. « Tu vois ce qu'il y a dans notre patte feutrée qui pour l'instant te bouscule seulement ?»« Les griffes !» Les chevaux et tous les coureurs en général se mirent à courir au galop autour de lui en le tournant en ridicule. Les éléphants, massifs et autres pachydermes, d'un coup de museau, le jetèrent çà et là pendant que les guenons du haut des arbres lui lançaient des projectiles. L'agneau, devenu mouton, finit par s'inquiéter et il dit « Je ne voulais pas me servir de mes cornes ni de ma force, car moi aussi j'ai une force dans ce coup, et on la prendra comme modèle pour abattre les obstacles en temps de guerre. Je ne voulais pas m'en servir, parce que je voulais user d'amour et de persuasion, mais puisque vous m'attaquez avec ces armes, voilà que je vais user de ma force, parce que, si vous manquez à votre devoir envers moi et envers Dieu, moi, je ne veux pas manquer à mon devoir envers Dieu et envers vous. J'ai été mis à cette place par vous et par Dieu pour vous conduire à la justice et au bien. Et je veux que règne ici la justice et le bien, c'est-à-dire l'ordre. Et il se servit de ses cornes pour punir légèrement parce qu'il était bon un roquet têtu qui continuait à importuner ses voisins. Et puis, de son coup puissant, il défonça la porte d'une tanière où un porc goulu et égoïste avait accumulé des vivres au détriment des autres. Et il abattit aussi le buisson de liane choisi par deux singes luxurieux 
pour leurs amours illicites. Ce roi est devenu trop puissant. Il veut vraiment régner. Il veut absolument que nous vivions en sages. Cela ne nous plaît pas. Il faut le détrôner, décidèrent-ils. Mais un astucieux petit singe leur conseilla. « Ne le faisons que sous l'apparence d'un juste motif. Autrement, nous ferions piètre figure auprès des peuples et nous serions odieux à Dieu. Épions donc chaque action de l'agneau devenu mouton pour pouvoir l'accuser avec un semblant de justice. »« J'y pense, moi, » dit le serpent. « Et moi aussi, » dit la guenon. L'un, en se glissant dans les herbes, l'autre, en restant en haut des arbres, ne perdirent plus de vue l'agneau devenu mouton. Chaque soir, quand lui se retirait pour se reposer des fatigues de la mission et réfléchir sur les mesures à adopter et les paroles à employer pour dompter la révolte et triompher des péchés de ses sujets, ceux-ci, à part quelques rares personnes honnêtes et fidèles, se réunissaient pour écouter le rapport des deux espions et des deux traîtres, car c'était bien cela qu'ils étaient. Le serpent disait à son roi « Je te suis parce que je t'aime, et si je voyais qu'on t'attaque, je veux pouvoir te défendre. » La guenon disait à son roi « Comme je t'admire, je veux t'aider. Regarde, d'ici je vois qu'au-delà du pré, on est en train de pêcher. Cours !» Et ensuite elle disait à ses compagnons « Aujourd'hui aussi, il a pris part au banquet de certains pêcheurs. » Il a faim d'y aller pour les convertir, mais ensuite, en réalité, il a été complice de leur ripaille. Et le serpent rapporté, il est allé jusqu'en dehors de son peuple, fréquentant les papillons, les mouches et les limaces visqueuses. C'est un infidèle. Il entretient des relations avec des étrangers immondes. Ainsi parlait-il aux dépens de l'innocent s'imaginant que celui-ci ne savait rien. Mais l'esprit du Seigneur, qu'il avait formé pour sa mission, l'éclairait aussi sur les complots de ses sujets. Il aurait pu s'enfuir, indigné, en les maudissant, mais l'agneau était doux et humble de cœur. Il aimait, il avait le tort d'aimer, et il avait le tort encore plus grand de persévérer en aimant et pardonnant dans sa mission au prix de sa vie, pour accomplir la volonté de Dieu. Oh quel tort que cela auprès des hommes Impardonnable, et il était temps qu'ils lui valurent la condamnation. Qu'il soit tué pour qu'on soit délivré de son oppression. Et le serpent se chargea de le tuer parce que le serpent est toujours le traître. C'est le second apologue. À toi de le comprendre, peuple de Nazareth. Quant à moi, à cause de l'amour qui m'attache à toi, je te souhaite d'en rester au moins à l'hostilité et de ne pas aller au-delà. L'amour de la terre où je suis venu tout enfant, où j'ai grandi en vous aimant et en recevant de l'amour, me fait vous dire à vous tous, ne soyez pas plus qu'hostile. N'agissez pas de façon que l'histoire dise « C'est de Nazareth qu'est venu le traître qui l'a livré et aussi ses jus iniques. » Adieu, soyez droit dans vos jugements et constant dans votre volonté. La première chose pour vous tous, mes concitoyens. La seconde pour ceux d'entre vous qui sont troublés par des pensées qui ne sont pas honnêtes. Je pars. La paix soit avec vous. » Et Jésus, au milieu d'un silence pénible, rompu seulement par deux ou trois voix qui l'approuvent, sort, triste, la tête baissée, de la synagogue de Nazareth. Il est suivi par les apôtres. Tout à fait en queue sont les fils d'Alphée, et leurs yeux ne sont certainement pas les yeux d'un doux agneau. Il regarde sévèrement la foule hostile, et Jus de Thaddée n'hésite pas à se planter droit en face de son frère Simon et à lui dire « Je croyais avoir un frère plus honnête 
et ayant plus de caractère. Simon baisse la tête et se tait, mais l'autre frère, encouragé par les autres de Nazareth, dit « Tu n'as pas honte d'offenser ton frère aîné ?»« Non, j'ai honte de vous, de vous tous. Ce n'est pas une marâtre, mais une marâtre dépravée qu'est Nazareth pour le Messie. Écoutez pourtant ma prophétie. Vous pleurerez des larmes, assez pour alimenter une fontaine, mais elles ne suffiront pas à effacer des livres de l'histoire le vrai nom de cette cité et le vôtre. Vous savez lequel Sottise. Adieu. Jacques ajoute un salut plus large en leur souhaitant la lumière de la sagesse et ils sortent avec Alphée de Sarah et deux jeunes garçons. Si je les reconnais bien, ce sont les deux agnés qui escortèrent les ânes qui avaient servi pour aller à la rencontre de Jeanne de Chouza mourante. La foule, restée interdite, murmure « Mais d'où lui vient tant de sagesse ?» Et les miracles, d'où en a-t-il le pouvoir Car pour en faire, il en fait. Toute la Palestine en parle. N'est-ce pas le fils de Joseph le menuisier Nous l'avons tous vu, à son établi de Nazareth, faire des tables et des lits et ajuster des roues et des serrures. Il n'est même pas allé à l'école, et sa mère seule fut sa maîtresse. Un scandale aussi, cela, que notre père a critiqué, dit Joseph d'Alphée. Mais tes frères aussi ont terminé l'école avec Marie de Joseph. Eh, mon père fut faible avec son épouse, répond encore Joseph. Et aussi le frère de ton père, alors Aussi « Mais est-ce bien le fils du menuisier Et tu ne le vois pas ?»« Oh, il y en a tant qui se ressemblent. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut se faire passer pour lui. »« Et alors, où est Jésus de Joseph »« Crois-tu que sa mère ne le connaît pas ?»« Il a ici ses frères et ses sœurs, et tous l'appellent parents. N'est-ce pas vrai Peut-être, vous deux ?» Les deux aînés d'Alphée font signe que oui. Alors, il est devenu fou ou possédé, car ce qu'il dit ne peut venir d'un menuisier. Il faudrait ne pas l'écouter. Sa prétendue doctrine, c'est du délire ou de la possession. Jésus s'est arrêté sur la place, attendant Alphée de Sarah qui parle avec un homme. Et pendant qu'il attend, un des deux agnés qui était resté près de la porte de la synagogue lui rapporte les calomnies qu'on y a dites. « Ne t'en afflige pas. Un prophète, généralement, n'est pas honoré dans sa patrie et dans sa maison. L'homme est sot, au point de croire que, pour être prophète, il faut être des êtres, pour ainsi dire, étrangers à la vie. Et les concitoyens et ceux de la famille, plus que tous, connaissent et se rappellent le caractère humain de leurs concitoyens et parents. Mais la vérité, triomphera. Et maintenant, je te salue. La paix soit avec toi. Merci, maître, d'avoir guéri ma mère. Tu le méritais parce que tu as su croire. Mon pouvoir ici est impuissant car il n'y a pas de foi. Allons, ami. Demain, à l'aube, nous partirons. Chapitre 110 la mère instruit Marie de Magdala. « Où ferons-nous étape, monseigneur ?» demande Jacques de Zébédée alors qu'il chemine à travers une gorge entre deux collines entièrement cultivées et vertes de la base au sommet. « À Bethléem de Galilée, et pendant les heures les plus chaudes, nous nous arrêterons sur la montagne qui surplombe Merala. Ainsi, ton frère sera heureux une deuxième fois » en voyant la mer. Jésus sourit et ajoute « Nous, les hommes, nous aurions pu faire plus de chemin, mais nous avons à notre suite les femmes disciples qui ne se plaignent jamais, mais que nous ne devons pas fatiguer à l'excès. » Barthélemy admet « Elles ne se plaignent jamais, c'est vrai. Nous, nous plaignons plus facilement. »« Et pourtant, elles sont moins habituées que nous à cette vie, » dit Pierre. C'est peut-être pour cela qu'elles la font volontiers, dit Thomas. 
Non, Thomas, c'est par amour qu'elles la font volontiers. Crois bien que ma mère et aussi les autres maîtresses de maison, comme Marie d'Alphée, Salomé et Suzanne, ne quittent pas par plaisir leur maison pour venir par les chemins du monde et au milieu des gens. Et Marthe et Jeanne, quand elle aussi viendra, qui ne sont pas habituées à la fatigue, ne le feraient pas volontiers, si l'amour ne les y poussait. En ce qui concerne Marie de Magdala, seul un puissant amour peut lui donner la force de subir cette torture, dit Jésus. Pourquoi la lui as-tu imposée alors si tu sais que c'est une torture demande l'Iscariote. Ce n'est pas une bonne chose pour elle, ni pour nous. Rien d'autre que la preuve manifeste, indubitable de son changement, ne pouvait persuader le monde. Marie veut en persuader le monde. Sa rupture avec le passé a été complète. Elle est complète. C'est à voir. C'est bientôt maintenant pour le dire. Quand on s'est habitué à un genre de vie, il est difficile de s'en détacher tout à fait. Les amitiés et la nostalgie nous y ramènent, dit l'Iscariote. Mathieu demande. Alors, tu as la nostalgie de ta vie précédente Moi, non, mais c'est une façon de parler. Je suis moi. Un homme qui aime le maître et... Enfin, j'ai en moi les, des éléments qui me servent à rester fidèle à mon projet. Mais elle, c'est une femme. Et quelle femme Et puis, même si elle ne manque pas de fermeté, c'est toujours peu agréable de la voir avec nous. Si on devait rencontrer des rabbins, des prêtres ou des pharisiens puissants, croyez bien que leurs commentaires ne seraient pas agréables. Je rougis à l'avance d'y penser. « Ne te contredis pas, Judas. Si tu as réellement coupé les ponts avec le passé, comme tu veux le dire, pourquoi tant affligé qu'une pauvre âme nous suive pour compléter sa transformation dans le bien ?»« Mais par amour, maître Moi aussi je fais tout par amour envers toi !»« Alors, perfectionne-toi dans cet amour. Un amour, pour être vraiment tel, ne doit jamais être exclusif. » Quand quelqu'un ne sait aimer qu'un objet et ne sait en aimer aucun autre, même s'il est aimé de l'objet de son amour, il manifeste qu'il n'est pas dans le véritable amour. L'amour parfait aime avec les degrés qui s'imposent. Tout le genre humain et même les animaux et les végétaux, les étoiles et les eaux, parce qu'il voit tout en Dieu. Il aime Dieu comme il convient et il aime tout en Dieu. Prends garde que l'amour exclusif est souvent de l'égoïsme. Sache donc arriver à aimer les autres aussi par amour. « Oui, maître !» L'objet de la discussion avance pendant ce temps avec les autres femmes à côté de Marie, sans se douter qu'elle est la cause d'une si grande discussion. Ils ont atteint, traversé, dépasser l'agglomération de Jaffia sans qu'aucun citadin manifeste le désir de suivre le maître ou de le retenir. Ils continuent leur route, les apôtres inquiets de l'indifférence de cette localité, et Jésus qui cherche à les calmer. La vallée continue vers l'ouest et on voit à son extrémité un autre pays qui s'étend au pied d'une autre montagne. Ce pays aussi, que j'entends nommer mes rabats, est indifférent. Des enfants seulement s'approchent des apôtres pendant qu'ils prennent de l'eau à une limpide fontaine adossée à une maison. Jésus les caresse en leur demandant leur nom et les enfants lui demandent le sien et qui il est, où il va, ce qu'il fait. Un mendiant aussi s'approche, à moitié aveugle, vieux, courbé, et il tend la main pour recevoir l'aumône qu'en effet il reçoit. La marche recommence avec la montée d'une colline qui barre la vallée, dans laquelle elle déverse les eaux de ses petits ruisseaux, maintenant réduits à un filet d'eau ou à des pierres brûlées par le soleil. Mais la route est bonne, ouverte d'abord au milieu de bois d'olivier, puis d'autres arbres qui entrelacent leurs branches 
en formant une galerie verte au-dessus de la route. Ils atteignent le sommet qui est couronné d'un bois dont on entend le bruissement, un bois de frêne, si je ne me trompe. Et là, il s'assoit pour se reposer et prendre de la nourriture. Et avec la nourriture et le repos, ils jouissent d'une vue charmante, car le panorama est merveilleux avec la chaîne du Carmel à la gauche quand on regarde vers l'ouest. C'est une chaîne très verte où l'on découvre toutes les plus belles tonalités de vert. Là où elle finit, c'est la mer qui scintille, découverte, sans limite, qui s'étend avec son drap agité par de légères vagues vers le nord. Elle baigne les rivages qui, de l'extrémité du promontoire formé par les contreforts du Carmel, montent vers Ptolémaïs et les autres villes pour finalement se perdre dans une légère brume du côté de la Syrophénicie. Par contre, on ne voit pas la mer au sud du promontoire du Carmel, car la chaîne plus haute que les collines où il se trouve en cache la vue. Les heures passent dans l'ombre bruissante du bois bien aéré. Certains dorment, d'autres parlent à mi-voix, d'autres regardent. Jean s'éloigne de ses compagnons en montant le plus haut possible pour mieux voir. Jésus s'isole dans un endroit couvert pour prier et méditer. Des femmes, à leur tour, se sont retirées derrière le rideau ondulant d'un chèvrefeuille tout en fleurs. Là, elles se sont rafraîchies à une source minuscule qui, réduite à un filet d'eau, forme dans la terre une flaque qui n'arrive pas à se changer en ruisseau. Puis, les plus âgés se sont endormis, fatigués, alors que Marie très sainte, avec Marthe et Suzanne, parle de leur maison lointaine, et que Marie dit qu'elle voudrait bien avoir ce beau buisson tout en fleurs pour orner sa petite grotte. Marie-Madeleine, qui avait dénoué ses cheveux, ne pouvant en supporter le poids, les rassemble de nouveau et dit « Je vais vers Jean maintenant qu'il est avec Simon pour regarder avec eux la mer. »« J'y vais moi aussi, » répond Marie très sainte. Marthe et Suzanne restent auprès de leurs compagnes endormies. Pour rejoindre les deux apôtres, elles doivent passer près du buisson où Jésus s'est isolé pour prier. « Mon fils trouve son repos dans la prière, » dit doucement Marie. Marie-Madeleine lui répond, « Je crois qu'il lui est indispensable aussi de s'isoler pour garder sa merveilleuse maîtrise que le monde met à dure épreuve. « Tu sais, mère, j'ai fait ce que tu m'as dit. Toutes les nuits, je m'isole plus ou moins longtemps pour rétablir en moi-même le calme que troublent beaucoup de choses. Je me sens beaucoup plus forte après. « Plus forte maintenant, plus tard, tu te sentiras heureuse. Crois-le aussi, Marie, dans la joie comme dans la douleur, dans la paix comme dans la lutte, notre esprit a besoin de se plonger tout entier dans l'océan de la méditation pour reconstruire ce qu'abattent le monde et les vicissitudes de la vie et pour créer de nouvelles forces pour s'élever toujours davantage. En Israël, nous usons et abusons de la prière vocale. Je ne veux pourtant pas dire qu'elle soit inutile et mal vue de Dieu, mais je dis pourtant que beaucoup plus utile à l'esprit et l'élévation mentale vers Dieu, la méditation où, en contemplant sa divine perfection et notre misère, ou celle de tant de pauvres âmes, non pas pour les critiquer, mais pour les plaindre et les comprendre, et pour remercier le Seigneur qui nous a soutenus pour nous empêcher de pécher, ou nous a pardonnés pour ne pas nous laisser par terre, nous arrivons à prier réellement, c'est-à-dire à aimer, parce que l'oraison, pour être réellement ce qu'elle doit être, doit être amour. Autrement, c'est une agitation des lèvres d'où l'âme est absente. Mais est-il permis de parler à Dieu quand on a les lèvres souillées par tant de paroles profanes Moi, dans mes heures de recueillement que je passe comme tu me l'as enseigné, toi, mon très doux apôtre, 
je fais violence à mon cœur qui voudrait dire à Dieu « Je t'aime ». Non, pourquoi Parce qu'il me semble que je ferai une offrande sacrilège en offrant mon cœur. Ne fais pas cela, ma fille, ne le fais pas. Ton cœur avant tout est reconsacré par le pardon du Fils et le Père ne voit que ce pardon. Mais même si Jésus ne t'avait pas encore pardonné et si toi, dans une solitude ignorée qui peut être aussi bien matérielle que morale, tu criais vers Dieu « Je t'aime, Père, pardonne mes misères parce qu'elles me déplaisent à cause de la douleur qu'elles te donnent. » Crois bien, ô Marie, que le Dieu Père t'absoudrait de lui-même et que, cher lui, serait ton cri d'amour. Abandonne-toi, abandonne-toi à l'amour, ne lui fais pas violence, laisse-le même devenir violent comme un incendie. L'incendie consume tout ce qui est matériel, mais ne détruit pas une molécule d'air, car l'air est incorporel. Au contraire, il le purifie des minuscules déchets que les vents y apportent, le rend plus léger. Il en est ainsi de l'amour pour l'esprit. Il consumera plus rapidement la matière de l'homme, si Dieu le permet, mais il ne détruit pas l'esprit. Au contraire, il en augmente la vitalité et le fait pur et agile pour monter vers Dieu. Vois-tu, Jean, là-bas C'est vraiment un garçon, mais pourtant c'est un aigle. Il est le plus fort de tous les apôtres, car il a compris le secret de la force, de la formation spirituelle, l'amoureuse méditation. Mais lui est pur, moi, lui c'est un garçon, moi. Regarde alors le zélote, ce n'est pas un garçon, il a vécu, il a lutté, il a haï, il le reconnaît sincèrement, mais il a appris à méditer, et lui aussi, crois-moi, est bien haut. Tu vois, ils se cherchent tous les deux parce qu'ils se ressemblent. Ils ont atteint le même âge parfait de l'esprit et par le même moyen l'oraison mentale. C'est par elle que le garçon est devenu viril en son esprit et c'est par elle que celui qui était déjà vieux et fatigué est revenu à une forte virilité. Et tu connais un autre qui, sans être apôtre, sera et même est très avancé à cause de sa tendance naturelle à la méditation qui, depuis qu'il est l'ami de Jésus, est devenue en lui une nécessité spirituelle. Ton frère, mon Lazare, ô oh mère, dis-le-moi, toi qui sais tant de choses parce que Dieu te les montre, comment me traitera Lazare à la première rencontre Avant, il se taisait, méprisant, mais il le faisait parce que moi, je ne supportais pas les observations. J'ai été très cruelle avec mon frère et ma sœur. Maintenant, je le comprends. Maintenant qu'il sait qu'il peut parler, que me dira-t-il Je crains de lui un franc reproche. Oh, certainement, il me rappellera toutes les peines dont j'ai été la cause. Je voudrais voler vers Lazare, mais j'en ai peur. Auparavant, j'y allais mais les souvenirs de maman qui était morte, ces larmes présentes encore sur les objets dont elle se servait, les larmes répandues pour moi, par ma faute, rien ne m'émouvait. Mon cœur était cynique, effronté, fermé à toute voix qui n'était pas celle du mal. Et maintenant, je n'ai plus la force mauvaise du mal et je tremble. Que me fera Lazare Il t'ouvrira les bras et t'appellera sœur bien-aimée, plus avec son cœur qu'avec ses lèvres. Il est si bien formé en Dieu qu'il ne peut user que de cette manière. Ne crains pas, il ne te dira pas un mot du passé. Lui, c'est comme si je le voyais. Il est là-bas à Béthanie et les jours d'attente sont pour lui bien longs. Il t'attend pour te serrer sur son cœur, pour contenter son amour fraternel, tu n'as qu'à l'aimer comme il t'aime 
lui, pour goûter la douceur d'être né d'un même sein. Je l'aimerai même s'il m'adressait des reproches, je les mérite, mais lui t'aimera seulement, sans plus. Elles ont rejoint Jean et Simon qui parlent des futurs voyages et qui se lèvent respectueux quand arrive la mère du Seigneur. Nous venons nous aussi pour louer le Seigneur pour les belles œuvres de sa création. Mère, as-tu jamais vu la mère Oh, je l'ai vue, et alors elle était moins agitée dans sa tempête que mon cœur et moins salée que mes larmes pendant que je fuyais le long de la côte de Gaza vers la mer Rouge avec mon bébé dans mes bras et la peur des rôdes qui me poursuivaient et je l'ai vu au retour. Mais alors c'était le printemps sur la terre et dans mon cœur, le printemps du retour dans la patrie, et Jésus battait de ses petites mains, heureux de voir des choses nouvelles. Joseph et moi, nous étions heureux aussi, bien que la bonté du Seigneur nous eût rendu moins dur l'exil à Mataréa de mille manières. Leur conversation se poursuit, alors que je n'ai plus la possibilité de voir et d'entendre.